Want to speak real German from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at GermanPod101.com. How are your German listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Ein Mann und eine Frau unterhalten sich. Was werden sie als erstes tun? Was möchtest du heute machen? Ich möchte einen Kinofilm sehen. Okay, ich möchte ein Baseballspiel im Fernsehen anschauen. Außerdem möchte ich einkaufen gehen. Das Baseballspiel beginnt um 13 Uhr. Okay, dann lass uns zuerst den Film schauen und danach kannst du dir das Baseballspiel ansehen. In Ordnung, dann gehen wir abends einkaufen. Was werden Sie als erstes tun? Ein Mann und eine Frau unterhalten sich. Was werden Sie als erstes tun? Was möchtest du heute machen? Ich möchte einen Kinofilm sehen. Okay, ich möchte ein Baseballspiel im Fernsehen anschauen. Außerdem möchte ich einkaufen gehen. Das Baseballspiel beginnt um 13 Uhr. Okay, dann lass uns zuerst den Film schauen und danach kannst du dir das Baseballspiel ansehen. In Ordnung, dann gehen wir abends einkaufen. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Hello, welcome to German Weekly Words. My name is Lisa and today's topic is food. Bonbon. It's candy. I think it's a very cute word. Bonbon. Bonbon. Als Kind durfte ich nicht viele Bonbons essen. As a child, I wasn't allowed to eat a lot of candy. I think every child has that experience. Oh, she went like this and <laughs> with my pocket money and then I bought some. Next word, Brot, bread. Ich finde, das deutsche Brot ist das beste Brot auf der Welt. And I think German bread is the best bread in the world. I love German bread. Kuchen, cake. Ich liebe Apfelkuchen. And I love apple cake and well, like apple pie. Oh my God, I love when my mom makes apple pie. Meeresfrüchte, seafood. In Japan sind Meeresfrüchte auch eine besondere Delikatesse. In Japan, the seafood is a very, it's a specialty. Japan is surrounded by the ocean. It just tastes different. The next word, lamb. Lamb. Lämmer sind viel zu süß, um die zu essen. Lambs are too cute to eat. Oh, see? <laughs> Thanks for watching and um, on today's topic, food. Leave your favorite food in the comments and um, I hope to see you soon. Bye. Hello, it's Elisa. Welcome to the top 10 phrases you always want to hear. Let's begin. Das budget ist unbegrenzt. The budget is unlimited. This is like a dream for every woman, I think. Das budget ist unbegrenzt. The budget is unlimited. Who doesn't want to hear that all the time? I would love to hear that because I love shopping. Du bist ein ausgezeichneter Koch. You are an excellent cook. Du bist ein ausgezeichneter Koch. You are an excellent cook. Or if it's a girl, you would say, du bist eine ausgezeichnete Köchin. We want to be equal, you know? I'm actually not a good cook, by the way. I'll, I try. Du siehst toll aus heute. You look great today. Du siehst toll aus heute. Dankeschön. You look great today. Thank you. Who doesn't love to hear that? Um, especially on a Monday morning. <laughs> es wird einen Bonus am Ende des Monats geben. There'll be a bonus at the end of the month. Es wird einen Bonus am Ende des Monats geben. There'll be a bonus at the end of the month. What would you do if 
you've got a bonus at the end of this month. I actually wouldn't know. Maybe I'll go shopping, but but then maybe I'll go on a vacation or something. That would be nice vacation. I would go to um, like Fiji, to the Fiji Islands and just be at the beach and in nature. I think that's what I would love to do. Gute Arbeit, you did a great job. Gute Arbeit, you did a great job. I'm sure you've been all doing a great job in learning German with me. And um, I hope you still keep learning with us. So if, um, yeah, gute Arbeit, Dankeschön. You did a great job. Thank you. Ich habe dir etwas Besonderes mitgebracht. I brought you something special today. Ich habe dir etwas Besonderes mitgebracht. I brought you something special. Now that's a nice one as well. Who doesn't like presents? I think what is special to me is more of a, well, something that's thoughtful, you know, or a memory, or it's not about how big it, something is or how, how expensive. I think it's something that, um, you know, if people bring you something special, it, it's usually something that they thought of or maybe they made themselves. I love those kind of things. What is something special you've got as a present? Leave me in the comments and tell me. Ich vermisse dich. I miss you. Ich vermisse dich. I miss you. Who is somebody you miss or what? Maybe a dog too. To all the dog lovers out there, leave in the comments. What kind of dog do you have? Mach eine Pause. Ich werde heute putzen. Take a break. I'll do the cleaning today. Mach eine Pause. Ich werde heute putzen. Take a break. I'll do the cleaning today. Oh, that is a really good one. That's actually a very special present. I think that's something you should do for the whole day. Just, um, you know, be there and just clean the house for once. Sie hatten recht. You were right. Sie hatten recht. You were right. Yes, I love to hear that too. I actually think I'm always right, so... Um... <laughs> oh my God. Und sie gewinnen. And you win. Und sie gewinnen. And you win. Have you won something? Maybe you play a sport or you're in a team and I would be really interested to know what you do and or if you've even won something in, in a lottery or whatever or you did some competition, anything, leave in the comments. What is your favorite compliment? or phrase you've ever heard or if you want to hear something leave in the comments and if you can in German. Thank you for watching the 10 phrases you always want to hear and please don't forget to subscribe and see you soon. Bye! Cut! How are your German listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Eine Lehrerin backt gerade einen Kuchen. Welche Zutaten benutzt die Lehrerin? Heute werden wir einen Kuchen zubereiten. Verrühren Sie als erstes Butter und Zucker. Fügen Sie dann zwei Eier hinzu und verrühren Sie sie gut. Fügen Sie Mehl hinzu und verrühren Sie es leicht. Stellen Sie alles in den Ofen und lassen Sie es 50 Minuten backen. Das war's. Welche Zutaten benutzt die Lehrerin? Eine Lehrerin backt gerade einen Kuchen. Welche Zutaten benutzt die Lehrerin? Heute werden wir einen Kuchen zubereiten. Verrühren Sie als erstes Butter und Zucker. Fügen Sie dann zwei Eier hinzu und verrühren Sie sie gut. Fügen Sie Mehl hinzu und verrühren Sie es leicht. Stellen Sie alles in den Ofen und lassen Sie es 50 Minuten backen. Das war's. 
did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your German listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Eine Frau spricht mit ihrem Chef. Was werden Sie in der Besprechung trinken? Heute Nachmittag haben wir eine Besprechung mit Michael von unserem Büro in New York. Wissen Sie, ob noch Getränke übrig sind? Wir haben etwas Kaffee. Hm, Michael trinkt keinen Kaffee. Haben wir Mineralwasser? Ja, ich glaube, davon ist noch etwas übrig. Ausgezeichnet. Sehr gut. Wollen Sie etwas? Ich werde das Gleiche nehmen. Was werden Sie in der Besprechung trinken? Eine Frau spricht mit ihrem Chef. Was werden Sie in der Besprechung trinken? Heute Nachmittag haben wir eine Besprechung mit Michael von unserem Büro in New York. Wissen Sie, ob noch Getränke übrig sind? Wir haben etwas Kaffee. Hm, Michael trinkt keinen Kaffee. Haben wir Mineralwasser? Ja, ich glaube, davon ist noch etwas übrig. Ausgezeichnet. Sehr gut. Wollen Sie etwas? Ich werde das Gleiche nehmen. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Want to speak real German from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at germanpod101.com. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your German listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Eine Frau fragt einen Mann nach der Bushaltestelle. Wo ist die Bushaltestelle? Entschuldigen Sie, wissen Sie, ob es in der Nähe eine Bushaltestelle gibt? Ja. Gehen Sie zuerst geradeaus und biegen Sie an der zweiten Ampel rechts ab. Biegen Sie danach an der Ecke des Buchladens links ab und Sie sehen eine Bank. Die Bushaltestelle ist vor der Bank. Verstanden. Vielen, vielen Dank. Wo ist die Bushaltestelle? Eine Frau fragt einen Mann nach der Bushaltestelle. Wo ist die Bushaltestelle? Entschuldigen Sie, wissen Sie, ob es in der Nähe eine Bushaltestelle gibt? Ja. Gehen Sie zuerst geradeaus und biegen Sie an der zweiten Ampel rechts ab. Biegen Sie danach an der Ecke des Buchladens links ab und Sie sehen eine Bank. Die Bushaltestelle ist vor der Bank. Verstanden. Vielen, vielen Dank. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your German listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Ein Mann spricht mit einer Verkäuferin. Welches Hemd wird er kaufen? Hm, was denken Sie, welches Hemd wäre besser? Das weiße oder das blaue? Nun ja, ich denke, das blaue ist gut. Es passt gut zu Ihrer grauen Jacke. Glauben Sie? Aber es passt nicht gut zu meiner roten Krawatte, oder? Nun ja, da haben Sie recht. Okay, dann werde ich das Weiße nehmen und nicht das Blaue.
Welches Hemd wird er kaufen? Ein Mann spricht mit einer Verkäuferin. Welches Hemd wird er kaufen? Hm, was denken Sie, welches Hemd wäre besser? Das weiße oder das blaue? Nun ja, ich denke, das blaue ist gut. Es passt gut zu Ihrer grauen Jacke. Glauben Sie? Aber es passt nicht gut zu meiner roten Krawatte, oder? Nun ja, da haben Sie recht. Okay, dann werde ich das weiße nehmen und nicht das blaue. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. In this video, you will learn 20 of the most common words and phrases in German. Hi everybody, my name is Henrik. Welcome to the 800 core German words and phrases video series. This series will teach you the 800 most common words and phrases in German. But there's a twist. With every new lesson in the series, we'll include the previous lessons at the end. So after you've learned the new words and phrases, stick around and review what you've learned in previous lessons. Reviewing is one of the most important parts of learning a language. You can also get the full list right now at germanpod101.com. Click the link in the description to access more example sentences, create your own flashcard decks and finally master German. All right, let's get started. First one is putzen, brush, putzen, putzen, brush. Man sollte sich nach jeder Mahlzeit die Zähne putzen. One should brush one's teeth after every meal. Man sollte sich nach jeder Mahlzeit die Zähne putzen. Duschen, shower, duschen. Duschen. Shower. Ich sollte mich zuerst duschen. I should shower first. Ich sollte mich zuerst duschen. Waschen. Wash. Waschen. Waschen. Wash. Darf ich die Teller waschen? May I wash the dishes? Darf ich die Teller waschen? Verlassen. Leave. Verlassen. Verlassen. Leave. Viele Schüler dürfen die Schule während einer Hitzewelle früher verlassen. Many students are allowed to leave school earlier during a heat wave. Viele Schüler dürfen die Schule während einer Hitzewelle früher verlassen. Rechnung. Check. Rechnung. Rechnung. Check. Kann ich die Rechnung haben, bitte? Could I have the check, please? Kann ich die Rechnung haben, bitte? 66. 66. 66. 66. 66. Ich bin 66 Minuten gelaufen. I ran for 66 minutes. Ich bin 66 Minuten gelaufen. 77. 77. 77. 77. 77. Seine Türnummer ist 77. His door number is 77. Seine Türnummer ist 77. 88. 88. 88. 88. 88. Die Firma hat 88 Angestellte. The company has 88 employees. Die Firma hat 88 Angestellte. 99. 99. 99. 99. 99. Sein Großvater ist 99 Jahre alt. His grandfather is 99 years old. Sein Großvater ist 99 Jahre alt. 100. 100. 100. 100. 100. Wir feiern heute 100 Jahre Demokratie. We're celebrating 100 years of democracy today. 
Wir feiern heute 100 Jahre Demokratie. Wohnzimmer, Living Room, Wohnzimmer, Wohnzimmer, Living Room. Das Hemd ist im Wohnzimmer. The shirt is in the living room. Das Hemd ist im Wohnzimmer. Esszimmer, Dining Room, Esszimmer, Esszimmer. Dining Room. Wir werden im Esszimmer essen. We will eat in the dining room. Wir werden im Esszimmer essen. Flur. Hallway. Flur. Flur. Hallway. Du hast die schlechte Angewohnheit, deine Jacke im Flur zu lassen. You have the bad habit of leaving your jacket in the hallway. Du hast die schlechte Angewohnheit, deine Jacke im Flur zu lassen. Wohnung, Apartment, Wohnung, Wohnung, Apartment. Ich habe heute meine Wohnung aufgeräumt. I cleaned my apartment today. Ich habe heute meine Wohnung aufgeräumt. Haus, Haus. Haus, Haus, Haus. Es gibt ein Haus im Wald. There's a house in the forest. Es gibt ein Haus im Wald. Aufgabe, Exercise. Aufgabe, Aufgabe, Exercise. Bei dieser Aufgabe müssen Sie die Verben in den richtigen Formen einsetzen. In this exercise, you have to fill in the verbs in the right forms. Bei dieser Aufgabe müssen Sie die Verben in den richtigen Formen einsetzen. Aufmachen. Open. Aufmachen. Aufmachen. Open. Kannst du die Tür aufmachen? Can you open the door? Kannst du die Tür Aufmachen, hören, listen, hören, hören, listen. Lass uns mal reinhören. Let's listen in. Lass uns mal reinhören. Geburtstag, birthday, Geburtstag, Geburtstag, birthday. Mein Geburtstag ist am 6. Januar. My birthday is on January 6. Mein Geburtstag ist am 6. Januar. In Rente gehen. Retire. In Rente gehen. In Rente gehen. Retire. Mein Vater geht nächstes Jahr in Rente. My father is going to retire next year. Mein Vater geht nächstes Jahr in Rente. Well done! In this lesson you can expand your vocabulary and learn 20 new useful words. Click the link in the description and sign up for free at germanpod101.com to get access to the full list of vocabulary you need for daily life conversations. You also get example sentences, custom flashcard decks and more learning resources. See you next time! Auf Wiedersehen! In this video, you learn 20 of the most common words and phrases in German. Hi everyone, my name is Anja. Welcome to the 800 core German words and phrases video series. This series will teach you the 800 most common words and phrases in German. But there is a twist. With each new lesson in this series, we'll include the previous lessons at the end. So after you've learned the new words and phrases, stick around and review what you learned in previous lessons. Reviewing is one of the most important parts of learning a language. You can also get the full list right now at germanpod101.com. Click the link in the description to access more example sentences, create your own flashcard deck and finally master German. Okay, let's get started. First is Hund Dog Hund Hund, dog, der arme Hund, 
the poor dog. Der arme Hund. Katze. Cat. Katze. Katze. Cat. Die Katze versteckt sich unter dem Bett. The cat hides under the bed. Die Katze versteckt sich unter dem Bett. Hamster. 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 Hamster schlafen gerne während des Tages. Hamsters like to sleep during the day. Hamster schlafen gerne während des Tages. Warm. 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 Das Wetter ist ziemlich bewölkt, aber warm. The weather is quite cloudy, but warm. Das Wetter ist ziemlich bewölkt, aber warm. Regen. Rain. Regen. Regen. Rain. Der Regen fällt auf die Straße. The rain is falling on the street. Der Regen fällt auf die Straße. Tomate. Tomato. Tomate. Tomate. Tomato. Mein Großvater zieht seine eigenen Tomaten in seinem Garten groß. My grandfather grows tomatoes in his garden. Mein Großvater zieht seine eigenen Tomaten in seinem Garten groß. Erdbeere. Strawberry. Erdbeere. Erdbeere. Strawberry. Luisa ist gegen Erdbeeren allergisch. Luisa is allergic to strawberries. Luisa ist gegen Erdbeeren allergisch. Kirsche, Cherry, Kirsche, Kirsche, Cherry. Die Kirsche ist eine meiner Lieblingsfrüchte. Cherry is one of my favorite fruits. Die Kirsche ist eine meiner Lieblingsfrüchte. Kind Child Kind Kind Child Als ich ein Kind war, bin ich jeden Tag mit dem Fahrrad zur Schule gefahren. When I was a child, I used to ride my bike to school every day. Als ich ein Kind war, bin ich jeden Tag mit dem Fahrrad zur Schule gefahren. Freund Friend 
Freund. Freund. Friend. Bis dann, mein lieber Freund. See you then, my dear friend. Bis dann, mein lieber Freund. Erwachsener. Adult. Erwachsener. Erwachsener. Adult. Manchmal macht es überhaupt keinen Spaß, Erwachsener zu sein. Sometimes being an adult just isn't very fun. Manchmal macht es überhaupt keinen Spaß, Erwachsener zu sein. Fahrrad. Bicycle. Fahrrad. Fahrrad. Bicycle. Da steht ein Fahrrad in der Garage. There is a bicycle in the garage. Da steht ein Fahrrad in der Garage. Auto. Car. Auto. Auto. Car. Bitte gib mir die Schlüssel für das Auto. Please give me the keys for the car. Bitte gib mir die Schlüssel für das Auto. Motorrad. Motorcycle. Motorrad. Motorrad. Motorcycle. Er hat ein Motorrad geklaut, das vor dem Schwimmbad abgestellt war. He stole a motorcycle, which had been parked in front of the swimming pool. Er hat ein Motorrad geklaut, das vor dem Schwimmbad abgestellt war. Roller. Scooter. Roller. Roller. Scooter. Der Junge fährt mit seinem Roller ins Umland. The boy drives to the urban hinterland with his scooter. Der Junge fährt mit seinem Roller ins Umland. Boot. 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 Bananenboot reiten. Banana boat riding. Bananenboot reiten. Qualle. Jellyfish. Qualle. Qualle. Jellyfish. Die Quallen bewegen sich im Wasser auf und ab. The jellyfish are bobbing in the water. Die Quallen bewegen sich im Wasser auf und ab. Hummer. Lobster. Hummer. Hummer. Lobster. 
In einigen Ländern ist Hummer eine besondere Delikatesse. In some countries, lobster is a speciality. In einigen Ländern ist Hummer eine besondere Delikatesse. Krabbe. Crab. Krabbe. Krabbe. Crab. Die zwei Krabben laufen auf einem Felsen. The two crabs are walking on a rock. Die zwei Krabben laufen auf einem Felsen. Schildkröte. Turtle. Schildkröte. Schildkröte. Turtle. Die Meeresschildkröte schwimmt im Meer. The sea turtle is swimming in the sea. Die Meeresschildkröte schwimmt im Meer. Well done! In this lesson you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words. Click the link in the description and sign up for free at germanpod101.com to get access to the full list of vocabulary you need for daily life conversations. You'll also get example sentences, custom flashcard decks and more learning resources. See you next time! Auf Wiedersehen! How are your German listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Ein Mann ist in einem Fastfood-Restaurant. Welches Menü wird er bestellen? Entschuldigung, ich hätte gern das Burger-Spezialmenü. Gern. Möchten Sie Pommes frites oder Salat dazu? Salat bitte. Okay. Welches Getränk möchten Sie? Coca-Cola bitte. Welches Menü wird er bestellen? Ein Mann ist in einem Fastfood-Restaurant. Welches Menü wird er bestellen? Entschuldigung, ich hätte gern das Burger-Spezialmenü. Gern. Möchten Sie Pommes frites oder Salat dazu? Salat bitte. Okay. Welches Getränk möchten Sie? Coca-Cola bitte. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Want to improve writing in your target language? In this guide, you'll discover the top eight ways to practice and master writing with our lessons and learning program. Let's begin. Number one, write out the words and phrases by hand. One of the best ways to improve your writing is to simply write more. So write every word, phrase, and sentence that you learn in the lessons by hand in a notebook. You can write out the conversations from the dialogue study tool, example sentences from the lesson notes, and words and phrases from our vocabulary lists. Number two, take the writing quizzes. With every lesson, you get review quizzes to help you master what you've learned. Just scroll down to the vocabulary section or click on vocabulary. Click on take quiz and then click on writing questions. Number three, leave a comment on the lesson. After you're done with a lesson, be sure to use what you've learned, whether a new word or a grammar point. Leave a comment in the comment section and our teachers will review it and give you feedback. Number four, dictation. Dictation is a study method where you write down what you hear as a way to test both your writing and listening skills. You can do this with any one of our audio and video lessons. This method is recommended for intermediate level learners and above. Number five, Create sentences using newly learned words. You can learn new words with our lessons, the word of the day, 
the vocab lists, and the core 2000 word list, which gives you the 2000 most frequently used words. And as mentioned before, you can also leave a comment with a practice sentence and our teachers will review it. Number six, write short messages to your Premium Plus teacher. Just write out a message and send it to your Premium Plus teacher for review. In fact, as a first step, all new Premium Plus users are asked to write a self-introduction and send it to their teacher. Your teacher will review your work, give you feedback, corrections, and help you improve your writing skills fast. Number seven, get writing assignments from your Premium Plus teacher. You can also get assignments that cover listening, writing, speaking, and even reading from your teacher. These assignments can be tailored to your goals and needs. You get a new one every week or anytime you're ready for a new one. Number eight, get even more lessons in the lesson library. If you want even more writing lessons, then visit our lesson library and under category, choose reading and writing. You get instant access to all of the pathways and lessons that will help you master all areas of the language, including writing. You'll get all of our pathways and lessons that are dedicated to helping you master writing. So if you're ready to finally learn language the fast, fun, and easy way, and start speaking from your very first lesson, get our complete learning program. Sign up for your free lifetime account right now. Click the link in the description. And if you enjoyed these tips, hit the like button, share it with anyone who's trying to learn a language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye. Hi everybody, Anja here. Welcome to Ask a Teacher, where I'll answer some of your most common German questions. The question for this lesson is, what are the different versions of ein and eine, and how do I use them? Ein and eine are indefinite articles, like a and an in English. You can also use these articles for the word one, but only when you're counting. For example, ein Hund, one dog, or eine Katze, one cat. They shouldn't be confused with the actual number for one, which is eins. Ein is used for masculine and neuter nouns. One man is masculine, so it would be ein Mann, while one house is neuter, so it would be ein Haus. Eine is used for feminine nouns. Eine Frau, for example, would be one woman. The indefinite article changes according to the case of the noun. There are four cases, nominative, accusative, genitive, and dative. If the noun is in the nominative case, the articles are ein in masculine and neuter and eine in feminine. For example, es ist ein schönes Haus, meaning it's a nice house. If the noun is in the accusative case, it's einen, masculine, eine, feminine and ein neuter. An example would be Ich rufe einen Kollegen an. I am calling a male colleague. If the noun is in the genitive case, the articles change to eines, masculine neuter, and eine, feminine. For example, es ist das Auto einer Freundin, meaning it's the car of a female friend. If the noun is in the dative case, the articles change to einem, masculine, neuter, and einer, feminine. For example, das Land gehört einem Unternehmen, meaning the land belongs to a neuter company. The accusative case is the only case in which the masculine and the neuter indefinite articles are different from each other. For feminine indefinite articles, Eine in nominative and accusative or eine in genitive and dative are the only options. If you feel like you have a handle on indefinite articles, try this fun sentence. Ich habe einen Hund, eine Katze und ein Meerschweinchen, which means I have a dog, a cat and a guinea pig. Do you have any more questions? Leave them in the comments and I'll try to answer them. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, see you next time.
How are your German listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Eine Frau spricht mit einem Mann, der für eine Druckerei arbeitet, die ausgelagert wurde, über eine Broschüre für ein neues Produkt. Wann ist die Deadline für den ersten Designentwurf der Broschüre? Wir haben entschieden, das neue Produkt am 15. Oktober einzuführen und würden Sie gerne beauftragen, die Broschüre zu entwerfen. Vielen herzlichen Dank. Wir freuen uns, Sie bei diesem Projekt unterstützen zu dürfen. Also, könnten Sie uns ein bisschen über den Zeitplan erzählen? Wann sollte alles fertig sein? Nun ja, berücksichtigt man die Zeit fürs Drucken, hätten wir die Broschüre gerne bis Ende September druckfertig. Also, wäre es Ihnen möglich, den ersten Entwurf bis Mitte August abzugeben? Nun ja, wir würden Ihnen gerne drei Versionen des ersten Entwurfs zeigen und Sie dann bitten, denjenigen auszuwählen, der am besten zu Ihrem Konzept passt. Danach würden wir schließlich das endgültige Design anfertigen. Sie würden uns sehr entgegenkommen, wenn Sie uns zwei Wochen mehr Zeit für die Vorbereitung der letzten Phase geben würden. Hm, okay. Vielleicht ist ein Monat genug Zeit, um einen Ihrer Entwürfe auszuwählen und sich dann auf einen festzulegen. In Ordnung. Wir zählen auf Sie. Machen Sie sich keine Sorgen. Unser Designteam ist das Beste. Vielen herzlichen Dank. Wann ist die Deadline für den ersten Designentwurf der Broschüre? Eine Frau spricht mit einem Mann, der für eine Druckerei arbeitet, die ausgelagert wurde, über eine Broschüre für ein neues Produkt. Wann ist die Deadline für den ersten Designentwurf der Broschüre? Wir haben entschieden, das neue Produkt am 15. Oktober einzuführen und würden Sie gerne beauftragen, die Broschüre zu entwerfen. Vielen herzlichen Dank. Wir freuen uns, Sie bei diesem Projekt unterstützen zu dürfen. Also, könnten Sie uns ein bisschen über den Zeitplan erzählen? Wann sollte alles fertig sein? Nun ja, berücksichtigt man die Zeit fürs Drucken, hätten wir die Broschüre gerne bis Ende September druckfertig. Also, wäre es Ihnen möglich, den ersten Entwurf bis Mitte August abzugeben? Nun ja, wir würden Ihnen gerne drei Versionen des ersten Entwurfs zeigen und Sie dann bitten, denjenigen auszuwählen, der am besten zu Ihrem Konzept passt. Danach würden wir schließlich das endgültige Design anfertigen. Sie würden uns sehr entgegenkommen, wenn Sie uns zwei Wochen mehr Zeit für die Vorbereitung der letzten Phase geben würden. Hm, okay. Vielleicht ist ein Monat genug Zeit, um einen Ihrer Entwürfe auszuwählen und sich dann auf einen festzulegen. In Ordnung. Wir zählen auf Sie. Machen Sie sich keine Sorgen. Unser Designteam ist das Beste. Vielen herzlichen Dank. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. If you've studied your target language, but you can barely understand native speakers, you might be doing something wrong. You know the vocabulary and grammar they're using, but for some reason, when they speak at a faster speed, you can't keep track of what's going on. Why is this happening? Have you spent all this time learning in vain? This is a common issue that all language learners face at some point or another. The truth is, it's actually a good problem to have because only students with a higher level of skill will experience it. When you know a lot of the language but have trouble understanding native speakers, the problem is almost always with your listening skills. Learning what words mean and practicing how to use them in a sentence are both invaluable skills to develop. But people often forget that in addition to speaking, writing, and reading, we have to develop our listening skills in a foreign language as well. In this video, we'll look at three practical ways to improve your listening skills. Number one, practice active listening. One of the best ways to practice listening is to, well, listen to your target language. But this doesn't mean putting on some music and listening to it in the background as you do other things. You need to practice active listening. 
Get your hands on a recording of spoken language. You can use a movie, news broadcast, or a podcast. You can even try subscribing to a YouTube channel. Listen to a segment of the audio and do your best to write down what you hear. After a couple tries at this, go back and double check what you wrote against the script of what was actually said. If you're watching a movie, you can double check yourself by turning on the subtitles. Our language learning program is one of the best tools for developing your listening skills. You can listen to the conversation in a lesson and then check it back against the lesson transcripts. This is simple, easy, and you can be sure that the transcripts are correct. Number two, practice pronunciation. Any problems you have pronouncing new words correctly will be reflected back in your listening skills. It's hard for your brain to decipher and remember a sound, be it a letter or a word, that you don't know how to make yourself. A good accent will give you the ability to hear and pick out the otherwise unnatural new sounds. To develop your accent, focus on any sounds or letters that feel difficult or unnatural for you. Once you get more comfortable with the basic sounds, start to combine them using words and whole sentences. Listen to native speakers as much as possible and take note of how words and sounds can blend, morph, or get dropped in rapid speech. Do your best to listen to this phenomenon and imitate what you hear. Focus more on how the syllables are said together rather than simply saying the words next to each other. There is often a significant difference between how words are said individually and how they are said when spoken together in a rapid fire sentence. This is a big part of the reason language learners can know a lot of vocabulary and grammar but still not understand native speakers. Our playback feature is great for pronunciation practice. You can play back the podcast itself or listen to words individually. You can even listen back at a slower speed if you're having trouble catching the correct pronunciation at native speaker speed. Number three, make listening part of your routine. Now that you've started practicing active listening and pronunciation, make it a part of your regular learning. A lot of specific amount of time for each of your listening activities. For example, you might practice 10 minutes of active listening, followed by 10 minutes of practicing vowels, and then 10 minutes of imitation practice with a podcast. Now, you don't have to use this schedule exactly. Tailor it to your own needs and availability. The point is that you should make a conscious and decisive effort to practice your listening skills on a regular basis. It could be 30 minutes a day, or it might be 10. What matters most is that you practice consistently. These three tips will help you close any gap that might exist between your knowledge of your target language and your listening abilities. Understanding native speakers may seem daunting at first, but with a little time and perseverance, you will see your skills improve. And for even more ways to practice listening, check out our complete language learning program. Sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Get tons of resources to have you speaking in your target language. And if you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye. Hallo zusammen, mein Name ist Jenny. In dieser Lektion erzählen wir euch, wie der Tanz in den Mai in Deutschland gefeiert wird. In der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai finden jährlich viele Tanzveranstaltungen in ganz Deutschland statt. Im Mai finden die ersten Feiern auf dem Balkon oder im Garten statt. Viele genießen das schöne Wetter. Welches Getränk wird in dieser Jahreszeit besonders gerne getrunken? Wir verraten euch die Antwort am Ende des Videos. Der Monat Mai ist im Jahreskreislauf ein besonderer Monat, da der Winter endgültig vorbei ist und die Pflanzen anfangen zu wachsen und zu blühen. Bekannte Pflanzen und Kräuter des Monats sind Maiglöcken, Kerbel, Hopfen, Hohenkresse und Brennnessel. Auch in der Musik ist der Mai Thema vieler Volkslieder, wie zum Beispiel Der Mai ist gekommen, Alles neu macht der Mai oder Maikäfer flieg. Das Frühlingserwachen in der Natur wird mit vielen Feiern eingeläutet, welche seine Ursprünge im Mai eintanzen hat. In vielen Orten und Städten besuchen die Menschen Tanzveranstaltungen zum Tanz in den Mai. Der Legende nach fand in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai die Feier der Hexen auf dem Blocksberg, eigentlich Brocken genannt, im Harz statt. In der Walpurgisnacht, die nach der heiligen Walpurga, der Patronin der Bauersfrauen und Mägde benannt ist, versammelten sich nach dem alten Volksglauben die Hexen, um mit wildem Tanz auf Besen stielen die Geister des Winters zu vertreiben. 
Nach altem Volksbrauchtum wurden die Hexen mit Lärm, Tanz und Feuer vertrieben. Auch durch Goethes Faust wurde vielen Lesern die Walpurgisnacht bekannt. Oft wird zum 1. Mai der Maibaum aufgestellt, der in vielen Orten meist auf dem Dorfplatz und einer vorherigen Prozession, die von Blasmusik begleitet wird, feierlich aufgerichtet wird. Der Maibaum ist ein hochgewachsener Baum, der mit Schmuck und einer Krone verziert wird. Je nach Region bleibt er entweder bis Ende Mai, bis in den Herbst oder auch ganzjährig stehen. Viele Menschen besuchen um den 1. Mai stattfindende Dorf- und Stadtfest. Mit dem Hexenfeuer, welches am 30. April entfacht und in weiten Teilen Deutschlands gefeiert wird, sollen die bösen Geister vertrieben werden. In einigen Gegenden Deutschlands ist der Maisprung ein üblicher Brauch. Verliebte springen dabei gemeinsam über das teils schon heruntergebrannte Maifeuer. Und nun noch die Antwort auf die Quizfrage von vorhin. Welches Getränk wird in dieser Jahreszeit besonders gerne getrunken? Ein klassisches Getränk für den Mai ist die Waldmeisterbohle. Sie besteht aus Weißwein, halbtrockenem Sekt und Waldmeister. Waldmeister ist eine Pflanze, die in Laubwäldern wächst, 5 bis 50 cm hoch wird und meist im Mai blüht. Wie hat euch dieses Video gefallen? Habt ihr etwas Interessantes gelernt? Wie verbringt ihr den Tanz in den Mai in eurem Land? Hinterlasst einen Kommentar auf germpod101.com. Bis zum nächsten Mal. How are your German listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Ein Mann und eine Frau unterhalten sich. Wer lebt mit dem Mann zusammen? Warum kommst du irgendwann demnächst nicht mal zu mir nach Hause? Danke, aber ich bin ein wenig aufgeregt. Bevor ich deine Familie treffe, würde ich gerne mehr über sie erfahren. Natürlich. Mein Vater ist Büroangestellter und sein Hobby ist Angeln. Meine Mutter ist Hausfrau und kann gut kochen. Hast du Geschwister? Ja, ich habe eine ältere Schwester und einen jüngeren Bruder. Meine Schwester ist verheiratet und lebt im Ausland. Mein Bruder ist Gymnasiast. Du hast eine nette Familie. Ich würde sie gerne treffen und mit ihnen reden. Wer lebt mit dem Mann zusammen? Ein Mann und eine Frau unterhalten sich. Wer lebt mit dem Mann zusammen? Warum kommst du irgendwann demnächst nicht mal zu mir nach Hause? Danke, aber ich bin ein wenig aufgeregt. Bevor ich deine Familie treffe, würde ich gerne mehr über sie erfahren. Natürlich. Mein Vater ist Büroangestellter und sein Hobby ist Angeln. Meine Mutter ist Hausfrau und kann gut kochen. Hast du Geschwister? Ja, ich habe eine ältere Schwester und einen jüngeren Bruder. Meine Schwester ist verheiratet und lebt im Ausland. Mein Bruder ist Gymnasiast. Du hast eine nette Familie. Ich würde sie gerne treffen und mit ihnen reden. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Hallo zusammen, mein Name ist Danny. In dieser Lektion erzählen wir euch von Halloween und alle Heiligen. Halloween wird jährlich am Abend und der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November gefeiert. Das christliche Fest aller Heiligen wird jährlich am 1. November begangen. Darf man in Deutschland am 1. November tanzen? Anders gefragt, ist der 1. November ein stiller Feiertag? Wir verraten euch die Antwort am Ende des Videos. Schaufenster, öffentliche Institutionen und Wohnungen werden bereits vor dem 31. Oktober mit Blättern, Kastanien und Kürbissen geschmückt. Meist werden diese oben aufgeschnitten, innen ausgehöhlt und so eingeritzt, dass sie ein Gesicht bekommen. Wird eine Kerze in den Kürbis gestellt, 
leuchtet dieser von innen. An Halloween verkleiden sich viele Leute, um eine der gruseligen Halloween-Partys zu besuchen. In der ersten und zweiten Novemberwoche finden in einigen Städten auch Jahrmärkte statt, wie zum Beispiel in Soest, Köln und Trier. Allerheiligen wird in der Westkirche am 1. November als Gedenktag der Heiligen gefeiert. Das Wort Heilige bezieht sich in diesem Kontext jedoch nicht auf Personen, die vom göttlichen Geist erfüllt sind, sondern im Mittelpunkt stehen die alltäglichen Heiligen, also die Menschen, die an Gott glauben. An alle Heiligen besuchen viele gläubige Friedhöfe, um die Gräber ihrer Verstorbenen zu schmücken. Auch stellen viele eine Kerze auf und zünden diese an. In Gebeten und Fürbitten wird den Toten gedacht. Ein besonders populäres Allerheiligengebäck ist der Allerheiligen Striezel, welcher ab Anfang November in vielen Bäckereien verkauft wird. Der Striezel besteht aus Hefeteig, welcher zu Zöpfen geflochten und mit Hagezucker oder Mohn bestreut wird. Heutzutage ist es auch Brauch, dass Pateneltern ihren Patenkindern dieses Gebäck schenken, welches manchmal auch ein Geldstück enthält. An Halloween gibt es vor allem ein Motto, schaurig, gruselig und düster. Dementsprechend fällt auch die Wahl der Kostüme aus. Gerne verkleiden sich die Menschen als Wölfe, Teufel, Monster, Gespenster, Mumien, Hexen, Vampire oder Piraten. Und nun noch die Antwort auf die Quizfrage von vorhin. Darf man in Deutschland am 1. November tanzen? Anders gefragt, ist der 1. November ein stiller Feiertag? In den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland ist der 1. November nicht nur ein gesetzlicher, sondern auch ein stiller Feiertag. Das bedeutet, dass an diesem Tag keine öffentlichen Tanzveranstaltungen stattfinden dürfen. Wie hat euch dieses Video gefallen? Habt ihr etwas Interessantes gelernt? Wie feiert ihr Halloween und alle Heiligen in eurem Land? Hinterlasst einen Kommentar auf germpod101.com. Bis zum nächsten Mal. Hallo zusammen, mein Name ist Jenny. In dieser Lektion erzählen wir euch etwas über den bedeutendsten staatlichen Feiertag in Deutschland. Es ist der Tag der Deutschen Einheit und wird jährlich am 3. Oktober gefeiert. Vor dem Mauerfall war Deutschland in zwei Staaten geteilt. Die Deutsche Demokratische Republik, DDR, und die BRD, also die Bundesrepublik Deutschland. Seit der Wiedervereinigung im Jahre 1990 sind auch die ostdeutschen Bundesländer wieder ein Teil der Bundesrepublik. Die Berliner Mauer fiel am 9. November 1989. Warum wurde jedoch der 3. Oktober als Tag der Deutschen Einheit festgelegt? Wir verraten euch die Antwort am Ende des Videos. Die DDR-Regierung errichtete in der Nacht vom 12. auf den 13. August 1961 die Berliner Mauer, da sie die Flucht der Menschen in den Westen unterbinden wollte. Die Mauer riss Familien, die in Ost- und Westberlin lebten, auseinander und machte einen Besuch zwischen Freunden und Verwandten unmöglich. Während die ostdeutsche Bevölkerung nicht legal in den Westen reisen konnte, bestand auch für die westdeutsche Bevölkerung nur die Möglichkeit, über bestimmte Transitstrecken, die durch DDR führten, nach Westberlin zu reisen. In der DDR häuften sich 1989 die Proteste. Viele Bürger forderten Reisefreiheit statt Massenflucht und taten ihren Unmut in den Friedensgebeten unter anderem in Leipzig in der Nikolaikirche kund. Der Leitspruch der Montagsdemonstration war, wir sind das Volk. Die friedliche Revolution entwickelte sich zu einer Massenbewegung in der gesamten DDR und erhöhte damit den Druck auf die DDR-Regierung, die Mauer am 9. November 1989 zu öffnen. Anlässlich des 3. Oktobers findet jährlich in unterschiedlichen Landeshauptstädten ein Bürgerfest statt, welches auch Ländermeile genannt wird und bei dem Jung und Alt die Wiedervereinigung Deutschlands feiern. Ebenso laden seit einigen Jahren in Berlin Konzerte am Brandenburger Tor und der Straße des 17. Juni zum Besuch ein. Der Begriff Ostalgie, welches ein Kunstwort aus Osten und Nostalgie ist, beschreibt die gegenwärtig bestehende Neugierde an der ostdeutschen Lebensweise, sowie das Interesse an ehemaligen DDR-Produkten wie zum Beispiel dem Trabanten oder dem Ampelmännchen. Und nun noch die Antwort auf die Quizfrage von vorhin. Warum wurde jedoch der 3. Oktober als Tag der Deutschen Einheit festgelegt? 
Mit der Unterzeichnung des Einigungsvertrags wurde am 3. Oktober 1990 die Wiedervereinigung vollzogen. Da der 9. November durch andere historische Ereignisse negativ vorbelastet ist, wurde der 3. Oktober zum Tag der Deutschen Einheit. Wie hat euch dieses Video gefallen? Habt ihr etwas Interessantes gelernt? In welchen Festen wird an die Geschichte eures Landes erinnert? Hinterlasst einen Kommentar auf germanpod101.com. Bis zum nächsten Mal. You are sitting on a train that is about to arrive at the next train station. Suddenly, a notice appears on the display. What does the message on the display mean? What does the message on the display mean? The display reads, the next stop is the last stop. Der nächste Halt ist die Endhaltestelle. Hey, what's up everybody? I'm Henrik. Welcome to a new episode of GermanPort101.com. Beautiful day here in Germany and today I'm going to teach you how to respond to the question probably most asked in this world. How are you? Let's go. Start off with number one. Wie geht es dir? How are you? Yeah, that's the question whenever you like meet somebody new, somebody you have met before or just come into a room and see the people you ask. Wie geht es dir? How are you? This is uh, one of the few phrases you definitely should learn and should remember. Number two. Und dir? And you? That's um, how you would respond. If somebody comes to you, approaches you, asks us, how are you? And you say, oh, well, good, maybe. Uh, and do people like you would respond in, und dir? And you? Just to show also the interest that you want to know, hey, are you fine? And that you care how the other person is feeling. Number three. Wie ging es dir in letzter Zeit? How have you been recently? This is, you probably ask this when you have like a friend or family member or just somebody you know better than just anybody but you haven't seen this person in a while so um, you want to know like oh in this period where I haven't seen you like have you been doing good was there anything you want to talk about or any bigger news so you just say hey wie ging es dir in letzter Zeit how have you been recently it's really just like shows that oh I, I realized I haven't seen you in a while but I want to know have you been doing fine number four vielen Dank für die Nachfrage thank you for asking yeah if, if you appreciate that the person asks about how How are you? Maybe because the person knows that you've been sick recently or that there has been problems and you want to show, hey, it, it's cool, I, I appreciate you caring for me, you care, or like, how am I doing? Then you can say, oh, vielen Dank für die Nachfrage, thank you for asking. It's, it's just like a nice way to make the other person also know, hey, you, you realize that the person cares for how you're doing. Also, when, when you've not been through a rough phrase, you can say, oh, vielen Dank für die Nachfrage or thanks for asking if somebody asks how you are. Just to show like, hey, I appreciate you, you, you asking me, like, you care, how am I doing? So, just a polite way to respond also. Number five, mir geht es nicht schlecht. I'm not bad. Yeah, this is a little bit of a weaker version, not too optimistic, like, oh, it's not, okay, I'm doing fine. Yeah, maybe not everything is totally cool, there's some stuff in your mind that you worry about, but it's also not too big, you don't, you don't want anybody, like, to worry about the stuff, and it's not really important right now in the moment, so you just say, okay, mir geht's nicht schlecht, I'm not bad. It's also not, like, too crazily negative that you would be like, oh, shh, what's up with this person, he's... Not bad. Number six. Mir geht's auch gut. I'm fine too. Oh uh, yeah, that's also like the response in this typical conversation. Hey, how are you? I'm fine. And you? Oh, I'm fine too. Mir geht es auch gut. I'm fine too. Number seven. Ich bin müde. I'm sleepy. That's also legitimate to say like if you really had a rough day or haven't had enough sleep last night and you feel so tired or sleepy and you're like, ah. 
ich bin müde. You can say you're tired, it's not impolite, or it's not like the other person would be worrying about you if you say, oh, I'm sleepy. But it also makes clear that, hey, you're not in the best mood right now, probably you're not going to start crazy stuff, something. You're just a little bit sleepy. Ich bin müde. Ich bin ein bisschen müde. Recently I've been quite sleepy from time to time because I started a new job and I have to wake up very early every day so I come home sleepy. But um, yeah, that's the way it is. But that's no problem. I at home I like calm down a little bit, have lunch, have a coffee and then everything is cool. Then I'm fine. Me gets good. Number eight. Ich fühle mich schlecht. I'm feeling bad. Yeah, apparently if you're not really feeling good and the person who asks you how are you is probably like a friend of you or a family member that you want him or her to know how you feel, um, then you could say, hey, if, if you're really not feeling good, you can say, hey, I'm feeling bad. Mir geht es nicht gut oder mir geht es schlecht. I'm feeling bad. Maybe because you've done something wrong or I don't know, also maybe because you ate something wrong. It's like physically you're feeling bad. But in general, yeah, if, if for example, if you've done something wrong and you you know it and it's still in your head it occupies your head and you want to like talk with somebody about it and then somebody you know you like you trust comes to you and ask you hey how, how are you doing and then that's your opportunity to say hey ich fühle mich schlecht I'm, I'm feeling bad and then he would probably ask oh what's up and then you can come out with what happened or with your problem yeah usually it implies if you say you're feeling bad that the other person politely would ask What's the matter? Number nine. Ich bin okay. I'm okay. That's also just like, hey, yeah, I'm, I'm, I'm fine. I, nothing, nothing really to talk about. Also implies that you're not doing really great, but really you don't want to talk about anything. Maybe you actually feel bad. Like in the previous example, you're feeling bad, but you really don't want to talk um, about it with a the person. Then you would just say, ich bin okay. I'm okay. Sometimes also the other person maybe would, would ask him, Ooh, what's up? Like, why, why are you not doing fine? And, oh, never mind, it's alright. Then the person knows, okay, um, yeah, probably not too big of a deal, but he doesn't want to talk about it. So if you're not doing really great, but you also just want to keep it for yourself, or it's not a big deal, you can say, ich bin okay. Number 10, and that's my favorite, mir geht es großartig. I'm great. I, I actually say this quite often, like when other people maybe just would say, I'm fine. I I don't know, like if somebody asks me, how am I? And I'm having no problem, I'm, I'm doing good. Why not just saying, mir geht es großartig. Hey, I'm doing great. I, I like the positivity about it. And mostly it also, it's kind of a little bit contagious other than oh cool like he's doing great it's like he's a smile on his face it's already positive atmosphere in the room so yeah I, I really if, if I'm doing good I like to I like to say hey I'm great like there's nothing to complain about thank you for watching danke fürs zuschauen now you know how to respond to the question how are you and how to ask this question yourself what's the ways to get onto it um if you liked it I hope you liked it please subscribe to the channel go to germanpot101.com to learn even more German and become fluent um, I'll see you next time. Leave a comment. Bye bye. Hallo zusammen, mein Name ist Jenny. In dieser Lektion erzählen wir euch, wie Nikolaus in Deutschland gefeiert wird. Am 6. Dezember wird jährlich in ganz Deutschland an Nikolaus gedacht. Kinder erwarten diesen Tag mit großer Vorfreude, da sie an Nikolaustag Geschenke bekommen. Weißer langer Bart, roter Mantel und Rentiere, die den Weihnachtsmann zu den Kindern bringen. Auch wenn seine Popularität immens ist, ist er keine historische Person. Wie verhält es sich hingegen mit dem Nikolaus? Wir verraten euch die Antwort am Ende des Videos. Schon vor dem 6.12. kann man in vielen Geschäften Schokoladen-Nikoläuse kaufen, die unter Freunden oder der Familie verschenkt werden. Auch Bäckereien erinnern mit Wegmännern an den Nikolaus. Der echte Nikolaus trägt einen Bischofsstab, einen langen Bischofsmantel und eine Mitra. Zum 6. Dezember finden in Kindergärten oder Schulen oft Nikolausfeiern statt an denen auch gesungen wird. Ein bekanntes Lied ist zum Beispiel Lasst uns froh und munter sein. Viele Kinder stellen am Abend des 5. Dezember ihre Stiefel oder Schuhe vor die Tür oder hängen ihre Strümpfe auf. Wenn die Kinder am nächsten Morgen aufwachen, sind ihre Stiefel mit Schokolade, Nüssen, Lebkuchen, Plätzchen oder Mandarinen gefüllt. 
Manchmal bekommen sie auch kleine Geschenke wie ein Schal oder eine Mütze, die in der kalten Jahreszeit besonders sitzig sind. Zu manchen Familien kommt der Nikolaus auch nach Hause und fragt die Kinder, ob sie auch brav gewesen sind. Manchmal wird der Nikolaus auch von Knecht Ruprecht begleitet, der die unartigen Kinder bestrafen soll. Aus seinem goldenen Buch liest der Nikolaus ihnen ihre guten Taten und ihre schulischen Leistungen des vergangenen Jahres vor. Meist tragen die Kinder dem Nikolaus auch Gedichte vor und singen ein Lied. Danach erhalten die Kinder ihre Geschenke. Der weltgrößte Nikolaus Spekulatius ist zwei Meter hoch und ein Meter breit. Er wurde 2012 in Düsseldorf hergestellt. Spekulatius ist ein traditionelles Nikolausgebäck, für dessen Herstellung Holzform verwendet werden. Auf dem Gebäck werden so heilige oder regionale Motive abgebildet. Und nun noch die Antwort auf die Quizfrage von vorhin. Wie verhält es sich hingegen mit dem Nikolaus? Ja, der heilige Nikolaus hat tatsächlich gelebt. Der Bischof Nikolaus von Myra wurde zwischen 270 und 286 nach Christus geboren und ist wahrscheinlich am 6. Dezember 345 nach Christus gestorben. Der Legende nach wird er seit dem 6. Jahrhundert verehrt, weil er besonders gutmütig, barmherzig und großzügig war. Wie hat euch dieses Video gefallen? Habt ihr etwas Interessantes gelernt? Wie verbringt ihr Nikolaus in eurem Land? Hinterlasst einen Kommentar auf germanpod101.com. Bis zum nächsten Mal. Hello, it's Elisa. Welcome to 10 phrases you never want to hear. Let's begin. Es liegt nicht an dir, es liegt an mir. It is not you, it is me. Es liegt nicht an dir, es liegt an mir. It is not you, it's me. Yeah, so it's something we don't want to hear. Okay. <laughs> Haben Sie in der letzten Zeit zugenommen? Have you gained weight recently? Haben Sie in der letzten Zeit zugenommen? Have you gained weight recently? Yeah, so to all guys out there, don't ever ask that to a girl, because it's uh, not nice. I mean, if you're friends and you want to be honest, of course you can ask that, but I would... Yes, I would be sad and mad. Ich habe es Ihnen doch gesagt. I told you so. Ich habe es Ihnen doch gesagt. I told you so. Yes, oh my God, I hear that a lot of times. I told you so. It's so, it's not a nice thing to say, I think. Especially your friends, if uh, I think they should, they should never say that because they're supposed to be there for you and not say I told you so. And um, because it's your journey, you know, everything you do. Remember that. Ich kann dir dein Geld heute nicht geben. I don't have your money today. Ich kann dir dein Geld heute nicht geben. I don't have your money today. Yeah, so money issues are, I think, always a little awkward. So, um, yeah, but if your employee says that, no. If an employee says that, no, no, no. Sie haben ein graues Haar. You have a gray hair. Sie haben ein graues Haar. You have a gray hair. Yes, at least it's gray and not white, I guess, because, <laughs> I mean, gray is still good, I think. So I feel like these things is mostly guys saying to girls, so don't ever say that. It's not nice. Sie sind gefeuert. You're fired. Sie sind gefeuert? <laughs> You're fired. That's a not very nice thing to say either. I guess the well, what whoever says it has their reasons. In German also, the word Feuer, fire, is in the word gefeuert. I always find it interesting to kind of compare what is in the word and if it's similar to English. Sorry, ich habe es vergessen. Sorry, I forgot. Sorry, ich habe es vergessen. Sorry, I forgot. I actually say that a lot because I do forget a lot. So um, I say that and people don't like that. Vielen Dank für Ihren Lebenslauf. Die Stelle wurde allerdings bereits anderweitig besetzt. Thank you for your resume. However, the position has been filled. Vielen Dank für Ihren Lebenslauf. Die Stelle wurde allerdings bereits anderweitig besetzt. Thank you for your resume. However, the position has been filled. 
Yes, I mean, whoever has this experience with applying and applying and applying, of course, um, you'll hear that sometimes and it's okay, I think, because it just means it, it wasn't meant to be and you can move on. So don't get discouraged if you hear this or read it and it's okay and even though we don't want to hear it, always be positive. Wir müssen reden. We need to talk. Wir müssen reden. We need to talk. It's something very serious. Sometimes when you talk about it, it just feels better because there was some misunderstanding. So um, yeah, try to, yes, be positive. Wir sollten uns auch mit anderen Leuten treffen. We should see other people. Wir sollten uns auch mit anderen Leuten treffen. We should see other people. Well, if you're in a relationship and your partner says that, I, I don't think it's very nice because, it, you know, it means that he or she or whatever is not very committed to you. So, um, yes, so just... Thank you for watching 10 phrases you never want to hear. What are some of the phrases that you've been told that you didn't want to hear? If you know them in German, I would love to hear them in German. And please don't forget to subscribe and I hope to see you soon. Bye. My motto in life is if you have nothing good to say, don't say it at all. <laughs> Thank you. Hi, uh, welcome to German Weekly Words. My name is Elisa and let's start. Today's lesson is jobs, Arbeit, and the first word is Bauer, farmer. Actually, uh, where I live, it's in Germany near Bonn, in our neighborhood, there is actually a farmer who grows apples and all kinds of different um, fruits and vegetables. It's very uh, interesting to see and very pretty. In meiner Nachbarschaft äh, wohnt ein Bauer und hat viele Apfelplantagen. In my neighborhood there is a farmer and um, he has a lot of apple orchards. Büroangestellter, office worker. Ein Büroangestellter arbeitet meistens Montag bis Freitag von 8 bis 5. An office worker usually works from Monday till Friday and from 8 till 5 p.m. The next word, uh, Ingenieur, Engineer, Germany, a lot of people study uh, to become an engineer. A lot of countries are looking for German engineers, that's what I just know from my friends. Yeah, in Aachen gibt es eine sehr berühmte Universität, wo erfolgreiche Ingenieure herkommen. In Aachen, there's a very famous university where a lot of great and successful engineers come from. Aachen is a city, it's very famous because of the three countries that kind of is around Aachen. It's the Netherlands, Belgium and Germany. So it's a very interesting city if you have a chance to go there. Krankenschwester Nurse. This uh, German word is actually made of two words. Uh, krank means sick and Schwester means sister. So I think that's very easy to understand. Kind of a sister who takes care of you when you're sick. Eine Krankenschwester ist eine indirekte Assistentin zu einem Arzt. Nurse is a indirectly an assistant to a doctor. In Germany, equality is very important, so of course men are welcome to become nurses as well. And in Germany, you would just say Krankenschwester, but add like an M for uh, männlich, for men. Historically, there were a lot of more women, I guess, as nurses, but now more and more men are uh, becoming nurses. Yeah, Germany still got to find a word for that. Polizistin, police officer, but a Polizistin is um, actually the female uh, version and a Polizist would be the male uh, version. In Deutschland haben die Polizisten eine grüne und blaue Uniform. In Germany the police officers have a green and blue uniform. It used to be like olive green, not 
a very fashionable color, I guess. So now everything is changing. There, It's becoming, even the cars are blue and the uniforms are blue. If you go to Germany, you'll still see some uniforms in like olive green and um, in some big cities there more blue now. Thank you for watching the German Weekly Words. This week's topic was jobs. If you want, you can leave your favorite word in the comments or just uh, write what kind of job you are uh, doing. Thank you, bye! In this video, you'll learn 20 of the most common words and phrases in German. Hi everybody, my name is Henrik. Welcome to the 800 core German words and phrases video series. This series will teach you the 800 most common words and phrases in German. But there's a twist. With every new lesson in this series, we'll include the previous lessons at the end. So after you've learned the new words and phrases, stick around and review what you've learned in previous lessons. Reviewing is one of the most important parts of learning a language. You can also get the full list right now at germanpod101.com. Click the link in the description to access more example sentences, create your own flashcard decks and finally master German. Okay, let's get started. First is Kessel Kettle Kessel Kessel Kettle Der Kessel ist auf dem Herd The kettle is on the stove Der Kessel ist auf dem Herd Topf Pot Topf, Topf, Pot, Reis im Topf kochen, Cook Rice in a Pot, Reis im Topf kochen, Frosch, Frog, Frosch, Frosch, Frog, Frösche benutzen ihre Zunge, um Futter zu fangen, Frogs use their tongues to catch food, Frösche Benutzen ihre Zunge, um Futter zu fangen. Taube. Pigeon. Taube. Taube. Pigeon. Die Tauben wuseln, um das Brot zu essen. The pigeons scurrying to eat the bread. Die Tauben wuseln, um das Brot zu essen. Reiseführer. Guidebook. Reiseführer, Reiseführer, Guidebook. Ein Reiseführer wird dir für deine Reise hilfreiche Informationen geben. A guidebook will give you helpful information for your trip. Ein Reiseführer wird dir für deine Reise hilfreiche Informationen geben. Eingang, Entrance, Eingang, Eingang, Entrance. Treffe deinen Fremdenführer am Hoteleingang. Meet your tour guide at the entrance to the hotel. Treffe deinen Fremdenführer am Hoteleingang. Reiseleiter. Tour guide. Reiseleiter. Reiseleiter. Tour guide. Der Reiseleiter hilft dir, den Weg an einem fremden Ort zu finden. The tour guide will help you find your way in a strange place. Der Reiseleiter hilft dir, deinen Weg an einem fremden Ort zu finden. Reservierung, Reservation. Reservierung, Reservierung, Reservation. Haben Sie eine Reservierung für heute Abend? Do you have a reservation for tonight? Haben Sie eine Reservierung für heute Abend? Reisepass. Passport, Reisepass, Reisepass, Passport. Ich habe einen Reisepass. I have a passport. Ich habe einen Reisepass. Informatik, Computer Science, Informatik, Informatik, Computer Science. Informatik ist sehr kompliziert, jedoch zukunftsweisend. Computer Science is very complicated, but future-oriented. Informatik ist sehr kompliziert, jedoch zukunftsweisend. Mathematik, ma, Mathematik, Mathematik, ma. 
Löse die Mathematikaufgabe. Answer the math problem. Löse die Mathematikaufgabe. Fühlen. Feel. Fühlen. Fühlen. Feel. Viele Arbeitnehmer fühlen sich jetzt betrogen. Many employees now feel cheated. Viele Arbeitnehmer fühlen sich jetzt betrogen. Zeichnen. Draw. Zeichnen. Zeichnen. Draw. Ich fragte den Zeichner, mir ein Bild zu zeichnen. I asked the illustrator to draw me a picture. Ich fragte den Zeichner, mir ein Bild zu zeichnen. Planen. Plan. Planen. Planen. Plan. Wir planen gemeinsame Aktivitäten. We plan common activities. Wir planen gemeinsame Aktivitäten. Schlussverkauf. Sale. Schlussverkauf. Schlussverkauf. Sale. Es gibt einen Schlussverkauf in diesem Laden. There's a sale on at the store. Es gibt einen Schlussverkauf in diesem Laden. Einkaufen. Shopping. Einkaufen. Einkaufen. Shopping. Ich gehe jetzt einkaufen. I'm going shopping now. Ich gehe jetzt einkaufen. Vierte. Force. Vierte. Vierte. Force. Zu meinem vierten Geburtstag schenkte meine Mutter mir ein Buch. For my fourth birthday, my mother gave me a book. Zu meinem vierten Geburtstag schenkte meine Mutter mir ein Buch. Fünfte. Fifths. Fünfte. Fünfte. Fifths. An meinem fünften Geburtstag kam ein furchterregender Clown zur Feier. At my fifth birthday party, there was a scary clown. An meinem fünften Geburtstag kam ein furchterregender Clown zur Feier. Sechste. Six. Sechste. Sechste. Six. Zu meinem sechsten Geburtstag habe ich Schulkleidung bekommen. I received school clothes for my sixth birthday. Zu meinem sechsten Geburtstag habe ich Schulkleidung bekommen. Siebte. Sevens. Siebte. Siebte. Sevens. Der siebte Tag des siebten Mondmonats ist der chinesische Valentinstag. The seventh day of the seventh lunar month is Chinese Valentine's Day. Der siebte Tag des siebten Mondmonats ist der chinesische Valentinstag. Well done! In this lesson you've expanded your vocabulary and learned 20 new useful words. Click the link in the description and sign up for free at germanpod101.com to get access to the full list of vocabulary you need for daily life conversations. You also get example sentences, custom flashcard text and more learning resources. See you next time! Auf Wiedersehen! Hi, Anja here. Welcome to Top Words. Today we'll be talking about 10 phrases to use when you're angry. So the first one will be Es geht dich nichts an. It's none of your business. Es geht dich nichts an. It's none of your business. So many people say it by themselves if, if they don't want to get too intimate about an issue, if they don't want to um, come too close to someone. So the next one is Halt den Mund. Shut up. So, I mean, it's not very nice to say to someone, halt den Mund. Lass mich in Ruhe. Leave me alone. Lass mich in Ruhe means leave me alone. So this one you say, if you just want to be alone by yourself, if you don't want to be bothered by anybody. But also if you're angry and maybe had a fight with someone and then you just don't want to continue the fight anymore, you just don't want to get attacked or offended anymore and you say, okay, just leave me alone, I'll go into my room and please don't disturb or bother me. <laughs>
Willst du mich veräppeln? Are you kidding me? Willst du mich veräppeln? Are you kidding me? So actually, you don't really say veräppeln. <laughs> That's not a very common way to say. Maybe they said it like that many years ago. <laughs> Or um, older people might still say veräppeln. Was auch immer. Whatever. Was auch immer. Whatever. So this also depends on the context. You could say that during a fight, if you want to stop arguing with someone, you say, okay, just whatever, was auch immer. Or you could say it if you are explaining something and, but I don't know, you don't really, you, you can't find the words or something and you can also say, okay, it was this and, this and that, was auch immer. Doesn't really matter. If it's not that important, then you can use that too. Hör auf damit. Cut it out. Hör auf damit. Cut it out. Okay, this phrase can be used in many contexts. For example, parents might say that to their children if they're doing something wrong or, <laughs> yeah, if they don't behave well, they just say, Hör auf damit. Don't do that. Just cut it out. Stop that. Ich will nicht mit dir reden. I don't want to talk to you. Ich will nicht mit dir reden. I don't want to talk to you. So I would say in most cases you say that after a fight. You say, ich will nicht mit dir reden or ich will nicht mehr mit dir reden. I don't want to talk to you anymore because you had enough. It's actually, I would say it's pretty hurtful if someone says that to you. <laughs> It can be a long time after you had an argument with someone and maybe someone comes up to you and wants to apologize or just wants to talk to you and say, ich will nicht mit dir reden. Ich will gerade nicht mit dir reden. I just don't want to talk to you right now. Ich bin verärgert. I'm upset. Ich bin verärgert. I'm upset. So I would say you don't say that very often. If there was a situation before that made you angry, you could just talk to a person and say, I'm so upset. Ich bin so verärgert. Na und? So what? Na und? So what? So na und is not very, doesn't sound very angry. It can be used in a very normal context, in a natural way. Maybe a person tells you a story and she's so mad about something and you say na und? It's not that terrible. What are you? What are you so mad about? Like, yeah, so what? So what's the matter? There is no issue <laughs> like that. So it's basically like, so what? No big deal. <laughs> Was glaubst du, wer du bist? Who do you think you are? Was glaubst du, wer du bist? Who do you think you are? So this sentence you could use if a person acts very arrogant, keeps telling you instructions or makes, uh, wants to make you obey or <laughs> something. Then you could say, Was glaubst du, wer du bist? Like, Who do you think you are? Yeah, don't, don't, don't treat me like this. I don't deserve it. <laughs> yeah. I don't know. I haven't heard many people saying this. I don't know if you use that very often, but I think it's a funny way if, <laughs> if you really, um, yeah, if you are in that kind of situation and you say, who do you think you are? Was glaubst du, wer eigentlich wer du bist? I think that's really funny to say. <laughs> It would be funny from the outside to see that kind of situation. <laughs> not, probably not if you're within the situation. All right, so these were the 10 phrases you use when you're angry. What makes you angry? Let us know in the comments. Also, subscribe the channel if you liked it. So if you want to see more videos like this, just check us out at germanpod101.com. My name is Anja, and I'll see you in the next video. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Hey everybody, what's up? I'm Henrik Stövener. Welcome to a new episode of GermanPod101.com. Today I'm gonna teach you about top sad words. Yes, unfortunately we also have to cover this part. I hope you won't get too depressed, so let's get it started. Verärgert. Upset. Verärgert. Upset. 
Der Mann ist sehr verärgert, weil er noch viel Arbeit zu erledigen hat. The man is upset as he has a lot of work remaining. I mean, okay, it's probably it's very annoying if you have a lot of work still left to do. But others, they love work. They're like, oh yes, I have more work to do. It depends on, on how you look at it, if you like your work or not. It can be upsetting, but it can be cool. So yeah, I guess most people are just like, damn, more work. Verletzen. To hurt. Verletzen. To hurt. Es tut mir leid, dass ich deine Gefühle verletzt habe. I'm sorry I hurt your feelings. To be hurt can be in several ways. It can be hurt of feelings, as in my example sentence. You can also be hurt, as for example in sports. Then we would also say verletzt. For example, an injured player in a soccer game, he is verletzt. So it counts both, like feelings, sports, um, physically as mentally, you can be hurt. Einsam. Lonely. Einsam. Lonely. Die Frau ist einsam. The woman is lonely. Yeah, when I hear this, I always remember this one song of a couple of years ago. Lonely, I'm so lonely. Yeah, I'm not so good at singing, so I should stop that. I don't like to be lonely. I prefer being around people, I guess that's with most. But again, as I um, said in the first example word of uh, being upset of too much work, being lonely can be cool for some people. A lot of people prefer to have uh, time on their own for most of it and just sometimes hang out with more people. Others, me including, like to be around people all the time and then just sometimes step back and have time for themselves. Like, how are you? If, if you want to share like your feelings about any of these words, please just do it um, below in the comments, okay? Traurig. Sad. Traurig. Sad. Er war traurig und seufzte. He was sad and sighed. Do you even pronounce it sighed? I'm not exactly sure. It's a sound of Huh. Like if I'm sad, huh. Like in German, seufzte. Er war traurig und seufzte. He was sad and sad. I hope I pronounced that right. Yeah, some people overdo it if they just really want to make clear, like, hey, I'm sad, please take care of me. Like, huh. Elend. Miserable. Oh, it's getting even better. Now we have number five. Elend. Miserable. Heute fühle ich mich richtig elend. Today I feel really miserable. Oh gosh, I mean uh, miserable. Yeah, the, that's all. <laughs> Again, this counts for both psychological as physiologic. For example, if you ate something really bad last day, you can feel miserable. But you can also feel miserable because you did something stupid the other day. Or because, I don't know, you, you have a crush and he's not really into you, so that can make you feel miserable. Um, yeah, feeling miserable. Eland, there are many ways to do that. I hope you haven't experienced too much of it, at least not too often. Entmutigt, discouraged. Entmutigt, discouraged. Er fühlte sich ziemlich entmutigt nach seiner Niederlage. After his defeat, he felt very discouraged. When you lose, so you were like, oh gosh, I put it so much focus on this, this meant so much to me and it didn't work out, so I'm discouraged, um, entmutigt, enttäuscht. Disappointed. Enttäuscht. Disappointed. Er wurde von seiner Frau enttäuscht. He was disappointed by his wife. I hope that wife didn't do something too bad. Uh, yeah, disappointed. Like it can be something really minor like, oh, I came home and I hope she, I, I don't know, prepared maybe a nice little lunch or something. And then, oh no, so I'm a little bit disappointed. You shouldn't be because it's not the task of your wife to cook food, right? It can be something minor like, oh, I hope you took a picture of that car and you didn't, so I'm a little bit disappointed in toys. It can also be something super big like, oh, wow, you cheated on me. I'm very disappointed. And I hope that didn't happen to any of you. Bad feeling. Didn't happen to me, luckily. I, I mean, I guess. Who knows? I guess I have never been cheated on. Knock on wood, right? Sich sorgen, to worry. Sich sorgen, to worry. Die Frau sorgt sich um die Rechnung. The woman worries about the bill. If you worry about money, that really sucks, because um, mostly you cannot really do so much about it. Even worse, for example, if you worry about your kids, like, oh, my kids go to school and they don't come back, they should be here already, then this is super, like, frightening and you worry. Man sorgt sich. If I'm a parent, I worry about my child. Ich sorge mich um mein Kind. Try not to worry so much about what might happen or might not happen, as long as you cannot really influence it anyways. Besorgt. Anxious. Besorgt. Anxious. Die Klausurergebnisse werden morgen bekannt geben 
und ich bin sehr besorgt darüber. The exam results will be announced tomorrow and I'm very anxious about it. Yeah, I remember when I had my um, A-levels in school, back here we call it Abitur, like our final exams from school. Uh, there were some subjects I was like anxious about because I actually tried to study a lot as much as I could. Um, but then some just really didn't work out so well, I had the feeling, so I was like anxious. Um, after all, don't worry about me, I'm fine, I, I passed, I went, I could go to university, to college. But yeah, I think as everybody of us went to school, we know the feeling of being anxious about some exam results coming out. Düster, gloomy. Düster, gloomy. Nacht, es ist draußen düster. It is gloomy outside in the night. Yeah, um, actually, for me, this is not such a sad word in this example phrase, because I like kind of like the gloomy night sighting. But for example, if you're a gloomy person, that's kind of negative. If you like, oh, like, oh, this is going to be so bad. Like I can see the future, it's everything is going down. Like that's very gloomy. Mm, uh, yeah, uh, there's no reason to be gloomy, I guess. We, we live in a pretty cool world, even though there's a lot of trouble everywhere. Also gloomy, it makes me remember this one last uh, Rolling Stones song they came up with, Doom and Gloom. It has nothing really to do with this lesson, I just wanted to bring it up because it's a great band. I hope you didn't become too gloomy after all the sad words. I hope I could leave you not so depressed. Next lesson will be more happy, I promise. This was it, top words, top sad words, if you want to call it like that. Um, I hope you, even though it was more like a rather depressing topic, you, you enjoyed the lesson. Uh, subscribe to the channel, leave comments, I'd be happy to hear of you. What what are your experiences, well, what, what can you recommend me to improve and... Um, if you have anything to say, just leave a comment. See you next time. Hope you enjoyed it. Bye bye. In this video, you'll learn 20 of the most common words and phrases in German. Hi everybody. My name is Henrik. Welcome to the 800 core German words and phrases video series. This series will teach you the 800 most common words and phrases in German. But there's a twist. With every new lesson in the series, we'll include the previous lessons at the end. So after you've learned the new words and phrases, stick around and review what you've learned in previous lessons. Reviewing is one of the most important parts of learning a language. You can also get the full list right now at germanpod101.com. Click the link in the description to access more example sentences, create your own flashcard decks, and finally master German. All right, let's get started. First one is Schnurrbart, Mustache, Schnurrbart, Schnurrbart, Mustache. Der Mann hat einen dicken Schnurrbart. The man has a thick mustache. Der Mann hat einen dicken Schnurrbart. Waschmaschine, Washing Machine, Waschmaschine, Waschmaschine, Washing Machine. Ich benutze die Waschmaschine, um meine Kleidung sauber zu halten. I use the washing machine to keep my clothes clean. Ich benutze die Waschmaschine, um meine Kleidung sauber zu halten. DVD Player. DVD Player, DVD Player, DVD Player, DVD Player. Wir schauen jeden Mittwochabend Filme auf dem DVD Player. We watch movies on the DVD Player every Wednesday night. Wir schauen jeden Mittwochabend Filme auf dem DVD Player. Ventilator. Fan. Ventilator. Ventilator. Fan. Als ich meinen Ventilator anschaltete, sind alle meine Papiere im Raum herumgeflogen. When I turned on the fan, my papers blew all over the room. Als ich meinen Ventilator einschaltete, sind alle meine Papiere im Raum herumgeflogen. Klimaanlage. Air Conditioner. 
Klimaanlage. Klimaanlage. Air Condition. Externe Klimaanlagen sind recht günstig. External Air Conditioners are quite cheap. Externe Klimaanlagen sind recht günstig. Herd. Stuff. Herd. Herd. Stuff. Der Kessel ist auf dem Herd. The kettle is on the stove. Der Kessel ist auf dem Herd. Grundschule. Elementary School. Grundschule. Grundschule. Elementary School. Als wir klein waren, sind wir zur gleichen Grundschule gegangen. We went to the same elementary school when we were little. Als wir klein waren, sind wir zur gleichen Grundschule gegangen. Mittelschule. Middle school. Mittelschule. Mittelschule. Middle school. Mein zwölf Jahre alter Bruder ist in der Mittelschule. My 12 year old brother goes to middle school. Mein zwölf Jahre alter Bruder ist in der Mittelschule. Gymnasium. High school. Gymnasium. Gymnasium. High school. Wir haben uns seit dem Gymnasium keinen guten Film mehr angeschaut. We haven't watched a good movie since high school. Wir haben uns seit dem Gymnasium keinen guten Film mehr angeschaut. Universität. University. Universität. Universität. University. Er bekam ein volles Stipendium von einer berühmten Universität. He received a full scholarship from a famous university. Er bekam ein volles Stipendium von einer berühmten Universität. Rektor. Principal. Rektor. Rektor. Principal. Mein Großvater war einmal Rektor. My grandfather used to be a principal. Mein Großvater war einmal Rektor. Hell. Bright. Hell. Hell. Bright. Mein Zimmer ist sehr hell. My room is very bright. Mein Zimmer ist sehr hell. Laptop. Laptop computer. Laptop. Laptop. Laptop computer. Ich habe einen neuen Laptop gekauft. I bought a new laptop computer. Ich habe einen neuen Laptop gekauft. Maus. 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 Die schwarze Maus ist auf dem blauen Mauspad. The black mouse is on the blue mouse pad. Die schwarze Maus ist auf dem blauen Mouse pad. Lautsprecher. Speaker. Lautsprecher. Lautsprecher. Speaker. Diese Fabrik stellt Lautsprecher her. This factory manufactures speakers. Diese Fabrik stellt Lautsprecher her. Webcam. 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 Die Frau benutzt eine Webcam, um eine Videokonferenz abzuhalten. The woman is using a webcam to video conference. Die Frau benutzt eine Webcam um eine Videokonferenz abzuhalten. Mikrofon. 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 
Phon. Mikrofon. Gib mir das Mikrofon. Give me the Mikrofon. Gib mir das Mikrofon. Desktop Computer. Desktop Computer. Desktop Computer. Desktop Computer. Desktop Computer. Ich habe meinen Desktop Computer in einer anderen Farbe angemalt. I painted my desktop computer in a different color. Ich habe meinen Desktop Computer in einer anderen Farbe angemalt. Chili Schote. Chili Pepper. Chili Schote. Chili Schote. Chili Pepper. Die Samen in der Chili Schote zu lassen, wird es viel schärfer machen. Leaving the seeds in a chili pepper will make it much hotter. Die Samen in der Chili Schote zu lassen, wird es viel schärfer machen. Mais. Corn. Mais. Mais. Corn. Fructosesirup aus Mais ist in Deutschland fast unbekannt. High fructose corn syrup is virtually unknown in Germany. Fructosesirup aus Mais ist in Deutschland fast unbekannt. Well done! In this lesson you've expanded your vocabulary and learned 20 new useful words. Click the link in the description and sign up for free at germanpod101.com to get access to the full list of vocabulary you need for daily life conversations. You'll also get example sentences, custom flashcard decks and more learning resources. See you next time! Auf Wiedersehen! Hi everybody, Anja here. Welcome to Ask a Teacher, where I'll answer some of your most common German questions. The question for this lesson is, what is the difference between Entschuldigung, Entschuldigen Sie and Entschuldige? Let's start from the beginning. The verb Entschuldigen can be literally translated as to take away the guilt, with die Schuld meaning the guilt. This means you're asking the other person to free you from feeling guilty for whatever you're apologizing for. Both Entschuldigung and Entschuldigen Sie, which are formal, and Entschuldige, which is informal, are used to apologize to someone. Entschuldigen Sie und Entschuldige are the imperative of Entschuldigen, which means to excuse, and Entschuldigung means apology. While both expressions can often be used interchangeably, a conversation between a parent and their child might go like this. Entschuldige dich, apologize, to which the child will reply Entschuldigung, meaning apology, or more naturally in English, sorry. Entschuldigung can often stand on its own as an apology, but Entschuldigen Sie or Entschuldige often need another sentence to explain what you're apologizing for, such as Entschuldigen Sie, dass ich zu spät war, which means excuse me being late, or Entschuldigen Sie die Störung, meaning excuse the disruption. Entschuldigen Sie is formal, so this would be used at work. For example, when a colleague disrupts a meeting or, very politely, simply before asking a colleague a question. Another common phrase is Entschuldigung, das wollte ich nicht, meaning apologies, I didn't want that to happen. This can be used in many situations and the das wollte ich nicht implies that whatever you did was an accident. This phrase can be used for anything from apologizing for dropping a plate at home to apologizing to your boss for breaking your computer at work. It's usually used when your mistake was noticed by another person and that person makes you aware of what you did. Another example is es entschuldigt, which directly translates as he's excused. This is commonly only at school, when parents write a note for their children when they are sick. Their absence is then called an Entschuldigt. 
In casual situations, for example, if a friend is a few minutes late, many people would just shorten this phrase by saying Entschuldigung. For example, Entschuldigung, ich stand im Stau. Which means, sorry, I was caught in traffic. Increasingly, people also say just sorry in very casual or friendly situations. If you have any more questions, please leave them in the comments below and I'll try to answer them. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, see you next time. Hello, welcome to German Weekly Words. My name is Elisa and today's topic is school supplies. The first word is Bleistift. It is der Bleistift, pencil, and it is uh, masculine. Ich habe immer gerne meinen Bleistift gespitzt. Actually, as a kid, I used to love to sharpen my pencils. I don't know why, but I really did like each one and it was really fun to do. And I actually drew with the remainings, the pencil. <laughs> Kleber, glue. It is der Kleber, it's der uh, masculine. In Deutschland gibt es einen lilanen Kleber, der sobald er trocknet, um, durchsichtig wird. In Germany there's this uh, purple glue that turns transparent when it's dry and I think it's, I still think it's cool. Uh, as a kid of course I loved it and I used it all the time. But Radiergummi, eraser, der Radiergummi. It is masculine and um, yeah. Als Kind habe ich auch Radiergummis gesammelt. As a child, uh, I did collect erasers too, like all kinds of erasers. I especially love those burger erasers or fries erasers and I think they're really cute. Schere, scissors, die Schere. Ich verliere immer meine Schere. I always lose my scissors. It's, I don't know what happens to them, but um, yeah, I, I'm always looking for scissors. Rucksack, backpack. Ich wollte schon immer auf einer Rucksacktour. I always wanted to go on a backpack tour. It's one of my things um, that I really want to do. It's on my to-do list <laughs> uh, to go on a backpack tour. Thank you for watching. Today's topic was school supplies. And if you have something to say, <laughs> if you have something to say, just say. <laughs> I hope to see you soon. Bye. Hallo zusammen, mein Name ist Jenny. In dieser Lektion erzählen wir euch, warum am 11. November viele Kinder auf der Straße eine Laterne tragen. An diesem Tage wird deutschlandweit an St. Martin erinnert. Es findet auch noch ein anderes Ereignis statt, aber dazu später noch. An St. Martin gibt es viele Bräuche. Einer davon sind die Martinsumzüge, die in ganz Deutschland durchgeführt werden. Wo finden die größten Martinsumzüge statt? Wir verraten euch die Antwort am Ende des Videos. Bekannt wurde St. Martin durch seine Barmherzigkeit und Großzügigkeit. Von seinen Mitmenschen wurde ihm Geduld, Nächstenliebe zugeschrieben. Stets spendete er das meiste seines Lohnes hilfsbedürftigen Menschen. Besondere Barmherzigkeit und Mitgefühl zeigte er an einem Tag in klirrender Kälte, als er an einem frierenden Bettler vorbeiritt und daraufhin mit dem Schwert seinen Mantel durchteilte und ihm die eine Hälfte seines Umhangs schenkte. Am Martinstag finden zu Ehren St. Martins in ganz Deutschland verschiedene Martinsumzüge statt. Kinder ziehen dabei mit Laternen durch die Straßen, die sie meist vor im Kindergarten oder in der Schule gebastelt haben. Während des Umzugs werden traditionelle Martinslieder gesungen und die Mantelteilung nachgespielt. Dafür reitet dem Martinsumzug ein als St. Martin verkleideter Mann auf einem Pferd voran, dem ein als Bettler verkleideter Mann folgt. Der Abschluss des Umzuges bildet ein großes Martinsfeuer. An St. Martin bekommen die Kinder typische Martinsbackwaren, wie zum Beispiel in Westfalen die Stutenkerle, in Süddeutschland die Martinshörnchen oder im Rheinland die Wegmännchen geschenkt. Traditionell wird an St. Martin eine Martinsgans mit Klößen oder Knödeln und Rotkohl gegessen, die mit Äpfeln, Rosinen und Kastanien gefüllt wird. Da an diesen Tage im Mittelalter der Hauptzinstag war und Gänse als Hauptzahlungsmittel dienten, erfuhr dieses Tier eine besondere Symbolik. Thank you. 
Am 11.11. .11. um 11.11 Uhr .11. wird jährlich mit Kostüm, Krapfen und Sekt die fünfte Jahreszeit eingeläutet. Für den 11.11. .11. als Beginn der Karnevalssaison gibt es verschiedene Erklärungen. Eine besagt, dass sich die Menschen früher bei den Göttern für die Ernte bedankt haben, indem sie ein Fest gefeiert haben. Und nur noch die Antwort auf die Quizfrage von vorhin. Wo finden die größten Martinsumzüge statt? Die größten Martinsumzüge Deutschland finden in Worms Hochheim, Kempen am Niederrhein und Bocholt statt. An ihnen nehmen zwischen 4000 bis 6000 Schaulustige teil. Wie hat euch dieses Video gefallen? Habt ihr etwas Interessantes gelernt? Feiert ihr St. Martin auch in eurem Land? Hinterlasst einen Kommentar auf germanport101.com. Bis zum nächsten Mal. How are your German listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Eine Frau ruft an, um Tickets für ein Theaterstück zu reservieren. Welche zwei Sitzplätze hat sie bekommen? Hallo, Sie sprechen mit dem Black Friar Playhouse. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich würde gerne zwei Tickets für King Lear um 17.30 Uhr für heute Abend reservieren. Haben Sie noch Sitzplätze frei? Wir haben noch wenige Sitzplätze frei, aber leider nur noch Einzelplätze. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, dann könnten wir Ihnen zwei getrennte Sitzplätze anbieten. Okay, das macht uns nichts aus. Haben Sie einen besonderen Wunsch? Nun ja, haben Sie noch Plätze am Gang übrig? Ja, wir haben einen Gangplatz am linken Rand der Mitteltribüne. Und drei Sitze weiter rechts haben wir einen weiteren freien Platz. An der Seite? Okay, dann reservieren Sie bitte diesen Gangplatz. Gerne. Was ist mit dem anderen? Sind in der Nähe der Mitte noch Plätze frei? Die einzigen Sitzplätze in der Mitte, die wir übrig haben, sind in der ersten bis dritten Reihe. Ich bin nicht allzu verrückt danach, mich von Schauspielern bespucken zu lassen. Daher? Dieser Raum ist relativ klein. Ich denke, Sie könnten das Stück auch von einem Sitzplatz am Rand aus genießen. Meinen Sie? Dann nehme ich den Platz an der linken Seite, den Sie vorhin erwähnt haben. Welche zwei Sitzplätze hat sie bekommen? Eine Frau ruft an, um Tickets für ein Theaterstück zu reservieren. Welche zwei Sitzplätze hat sie bekommen? Hallo, Sie sprechen mit dem Blackfriar Playhouse. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich würde gerne zwei Tickets für King Lear um 17.30 Uhr für heute Abend reservieren. Haben Sie noch Sitzplätze frei? Wir haben noch wenige Sitzplätze frei, aber leider nur noch Einzelplätze. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, dann könnten wir Ihnen zwei getrennte Sitzplätze anbieten. Okay, das macht uns nichts aus. Haben Sie einen besonderen Wunsch? Nun ja, haben Sie noch Plätze am Gang übrig? Ja, wir haben einen Gangplatz am linken Rand der Mitteltribüne. Und drei Sitze weiter rechts haben wir einen weiteren freien Platz. An der Seite? Okay, dann reservieren Sie bitte diesen Gangplatz. Gerne. Was ist mit dem anderen? Sind in der Nähe der Mitte noch Plätze frei? Die einzigen Sitzplätze in der Mitte, die wir übrig haben, sind in der ersten bis dritten Reihe. Ich bin nicht allzu verrückt danach, mich von Schauspielern bespucken zu lassen. Daher? Dieser Raum ist relativ klein. Ich denke, Sie könnten das Stück auch von einem Sitzplatz am Rand aus genießen. Meinen Sie? Dann nehme ich den Platz an der linken Seite, den Sie vorhin erwähnt haben. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your German listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. 
Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Eine Frau und ein Mann unterhalten sich. Wann werden sie sich einen Film anschauen? Warum schauen wir uns nicht nächsten Samstag einen Film an? Das würde ich gerne, aber morgens habe ich einen Teilzeitjob. Um wie viel Uhr wirst du mit dem Teilzeitjob fertig sein? Um 14 Uhr werde ich fertig sein. Dann lass uns um 15 Uhr am Café treffen und uns um 16 Uhr einen Film anschauen. Okay. Wann werden Sie sich einen Film anschauen? Eine Frau und ein Mann unterhalten sich. Wann werden Sie sich einen Film anschauen? Warum schauen wir uns nicht nächsten Samstag einen Film an? Das würde ich gerne, aber morgens habe ich einen Teilzeitjob. Um wie viel Uhr wirst du mit dem Teilzeitjob fertig sein? Um 14 Uhr werde ich fertig sein. Dann lass uns um 15 Uhr am Café treffen und uns um 16 Uhr einen Film anschauen. Okay. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Yay! Hi, it's Elisa. Welcome to a new video lesson. 10 lines you need to know for introducing yourself. Let's begin. Mein Name ist Alisa. My name is Elisa. My name is Alisa. What's your name? Was ist dein Name? Hallo, es ist schön, Sie kennenzulernen. Hello, it's nice to meet you. Hallo, es ist schön, Sie kennenzulernen. Hello, it is nice to meet you. As in English, when you introduce yourself and you meet somebody for the first time, you just add, of course, es ist schön, Sie kennenzulernen. It is nice to meet you. Eines meiner Hobbys ist, mit meinem Hund spazieren zu gehen. One of my hobbies is to walk my dog. Eines meiner Hobbys ist, mit meinem Hund spazieren zu gehen. One of my hobbies is to walk my dog. If you've seen some of my other videos, you know that I have a dog, a German Shepherd, and I actually love to go on a walk with him and play with his ball. He loves it. Yeah, what is your hobby? Ich bin Jahre alt. I am years old. Ich bin Punkt, Punkt, Punkt. Jahre alt. I am dot 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 years old. Wie alt bist du? How old are you? Ich bin Grafik- und Textildesignerin. I'm a graphic and textile designer. Ich bin is used for many, many things. It's something you should definitely um, learn and memorize because it's for almost everything. Ich, ich bin hungrig, I'm hungry. So, ich bin, in this case, is referred to your profession. So, please tell me, what do you do? Ich komme aus Deutschland. I am from Germany. Ich komme aus Deutschland. I am from Germany. Woher kommst du? Where are you from? Leave me in the comments. Ich höre gerne Musik. I enjoy listening to music. Ich höre gerne Musik. I enjoy listening to music. What is your favorite kind of music? Was ist deine Lieblingsmusik? Ich lebe in... Punkt, Punkt, Punkt. I live in... Blank. Ich lebe in... Punkt, Punkt, Punkt. I live in... Blank. Ich lebe in Köln. I live in Cologne. I used to live there, now I don't, but uh, Cologne is a very fun city. If you have a chance, go visit. Um, yeah, where do you live? Wo lebst du? Leave in the comments. Ich lerne seit Punkt, Punkt, Jahren Deutsch. I've been learning German for dot, 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 years. Ich lerne seit Punkt, Punkt, Deutsch. I've been learning German for blank. Obviously, I grew up uh, talking German, 
Ich lerne Deutsch auf germanpod101.com. I'm learning German at germanpod101.com. Ich lerne Deutsch auf germanpod101.com. I'm learning German at germanpod101.com. How long have you been learning German with germanpod101.com. Thank you for watching the top 10 lines you need to know for introducing yourself. Please don't forget to subscribe and leave me in the comments what was your favorite line. Bye! Back to the basics. <laughs> mein Name ist Alisa. My name is Alisa. So that is a very important sentence you need to know. Okay, that was so not funny. Hi, okay. Hi everybody, this is Henrik from GermanPod101.com. Do you know how to say bye in German? In this lesson you'll learn three parting expressions in German. Let's start with the easiest one. Tschüss. Tschüss. This means bye in German. It's the most commonly used phrase to say bye. If you say bye at night, there's a different phrase you should use. Gute Nacht. Gute Nacht. This means good night. Gute means good. And Nacht means night. Quite easy. If you know that you're going to see the person again, here's the phrase for you. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. It means see you later in German. The first word auf means upon. And the next word Wiedersehen literally means again see. So all together it's like upon again see. In English we say see you later. In German, auf Wiedersehen. Let's wrap up this lesson by recapping what you've learned. Listen to the phrases and repeat after me. Bye. Tschüss. Tschüss. Good night. Gute Nacht. Gute Nacht. See you later. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Well done! Here's the fun fact. When having a conversation over the phone in German, it is considered rude not to introduce yourself. The rules for phone etiquette are as follows. First, you should use the appropriate greeting for the time of the day. For example, Guten Morgen, Guten Tag or Guten Abend. Second, you should tell them your company name and third, your full name. And lastly, you should end the call with Auf Wiederhören, which means see you later. Actually, it means more like hear you later. Wiederhören is here, like Wiedersehen is see you later. Wiederhören is hear you later, like talk to you again or talk to you later. You just learned how to say bye in three different ways in German. And don't forget, you can learn German twice as fast with your free PDF lessons. Just click on the link in the description and download them. See you soon! Auf Wiedersehen! Everybody, what's up? I'm Henrik. Welcome to a new episode of GermanPod101.com. You see, it's still not the best weather ever here in Germany, but soon we're getting there. And then I can totally recommend you to come here, travel here. And what do you need for traveling? Exactly. You need 20 phrases you must know for traveling. Here we go. First phrase, when you don't know where to go, you ask, könnte ich eine Karte bekommen? Could I have a map? 
Actually, you could also ask this to your friend who is going to traveling, because card also works for postcard. So, if you have to stay home and not traveling, you can ask for a Karte for a card, or you can ask for a map, which we also call Karte, and then you can find your way. Number two, very important sentence. Sprechen Sie Englisch? Do you speak English? Here in Germany, it's quite common people do speak English, even though the older ones not so much but whenever you meet like a young couple or young people on the street and you really cannot find your way or you're really struggling you can always try to even talk to them in english but if you want to be polite you can ask in german sprechen sie english and then the person will know oh okay sure i'm going to try to help you out gibt es einen bus vom flughafen in die stadt is there a bus from the airport to the city often airports are kind of outside of the city right uh, in Germany, or actually in Europe, we have uh, Ryanair, probably you've heard about it, it's like cheap airline, but you, I mean, we all want to save money, so it's good, but often the airports of this Ryanair are actually not in the city, so if you fly Ryanair to Barcelona, you end up, I don't know, 100 kilometers out of Barcelona, and then you always have to take a bus. This also happens in Germany, for example, the Frankfurt airport of Ryanair is about 100 kilometers out of Frankfurt. So you will have to ask for a bus to the city. How do you do this? Gibt es einen Bus vom Flughafen in die Stadt? Number four. Ist das WLAN kostenlos? Is the Wi-Fi free? It's getting more and more there here in Germany. I remember when I was traveling in the US, you could get free Wi-Fi everywhere, even in the streets. Yeah, I'm sorry, we're not that far here now, but um, more and more places, train stations, airports have free Wi-Fi. So you must be pretty unlucky to not find free Wi-Fi when you're like flying in or coming by train. So yeah, bring your devices and in any case you can ask Sprechen Sie English? Do you speak English to find your way? Number five. Haben Sie freie Zimmer für heute Nacht? Do you have any vacancies for tonight? Yeah, if you're going to a hotel or hostel or I don't know, an apartment and you haven't booked um, previously or ahead, then first of all you need to know if there's any space left for you or if you <laughs> should go on a search for another place if you don't want to crash on somebody's couch so then go to the hotel go to the reception ask if they're free rooms and usually they should be able to help you out unless i mean you could also just walk through the streets and ring a doorbell and ask haben sie freie zimmer do you have vacancies but this might get you in trouble with police i don't know <laughs> number six Könnte ich in ein anderes Zimmer wechseln? Could I move to a different room? If you're really unhappy with your room and you're like, oh gosh, no, I don't want to stay here, uh, then you ask the receptionist, hey, could I move to another room? Um, it didn't happen to me so far. I was quite lucky whenever, whenever I was traveling, I had pretty nice rooms. But I have heard it happens, it's like if it's 30 or I don't know, the, <laughs> the neighbors of the other room are super loud, doing whatever. Um, then it's legit to ask for a different room. If you want to change your room and you ask in German, they're probably even more willing to help you out. Number seven. Ich habe eine Reservierung. I have a reservation. Yeah, this is what usually is the case, not like previously when you had to ask if there's any room left. <laughs> uh, usually you have a reservation and then everything works kind of itself. You just go to the desk, ask, hey, Ich habe eine Reservierung. And then they'll be like, oh, okay, what's your name? And if you watch my other videos, you will know how to say your name in German. And then you can check in your hotel, all in German, all good. And you have a perfect start for your trip. Könnten wir das Menü haben, bitte? Could we have the menu, please? Uh, yeah, going to a restaurant, you of course want to know what the food offering is before you just order anything. The waiter comes with the menu. And you can open it, search for your entry and for your drink, beer I'd recommend, and then, oh, what I'm gonna eat, um, schnitzel, eat schnitzel, schnitzel is awesome, good German food, I love it. Haben Sie Empfehlungen? Do you have any recommendations? Yeah, if you don't want to listen to my recommendation, eating schnitzel and having a beer, um, you can also ask the, the waiter for recommendations of the house, often they're even like special offers or uh, menu of the day, something like that. Yeah, just go ahead and ask for recommendations. Often you even like will be surprised of some cool food you, you wouldn't have thought of 
if you have chosen by yourself. Now we're getting to the sad part of all the rest of the evening. Die Rechnung bitte. Could I have the check please? Yeah, of course, if you eat in a restaurant, in the end there's always a payment. And if you want to ask for the check or for the bill in Germany, that's Die Rechnung. So you can just point out your finger to the waiter, Die Rechnung bitte, and he will be happy to bring you the bill. You can leave a little tip. We usually tip about like 10% and then everything is fine. <laughs> ich bin allergisch gegen Erdnüsse. I'm allergic to peanuts. Uh, yeah, this happens. If you are, don't eat peanuts. And um, if you're not sure whether there are peanuts in your food or not, it's a good idea to ask or just to um, raise attention to the waiter. Hey, ich bin allergisch gegen Erdnüsse, so please don't bring me any peanuts. Number 12. Wasser bitte. Water, please. Other than in the US, in Germany it's not common that you get free water at the table um, during your uh, evening in the restaurant. Uh, you always have to order it, unfortunately. So whatever you want to drink, if it's beer, coke or just like um, water from the sink, you will always have to order it and pay it. So um, don't expect the waiter to bring you water for free. If you order water, then it also will appear on the bill. But therefore we used to have sparkling water, which in my opinion is way better than just sink water. Come on, it's so boring. Wie viel kostet das? How much is this? Yeah, if you're really thirsty, want the water, but are kind of out of money, then you should ask maybe how much it is, and then you can use this phrase, wie viel kostet das? How much is this? Or, yeah, and anything in the souvenir store, there's like this stupid little thing you want to bring home, but you don't want to spend a fortune on it, then better ask before how much is this, wie viel kostet das? Oh, see, sun is coming out. Now is the right time to travel here. First learn the sentences, but then travel here. Yeah, you see when the sun is shining like this, you should pack your stuff. Ich möchte 10 von diesen. I'd like 10 of these. Um, I remember when I went to Brazil, um, there's always this fa so-called feira. It's like a fair where they sell food and toys and everything. But then, of course, the most exciting for me were the fruits, because they had so many exotic fruits. And then I went there and like, oh, I had like 10 of these and 5 of these and 3 of that. And there were fruits I've never seen, so I wanted to try. Um, so this might happen to you if you come here that you see fruits or vegetables that are not so common in your country. Then you can really use the sentence. Yeah, you should always try the new stuff. Ich möchte das hier. I'd like this. Coming back if you're at the fair and you really don't know, like there's something you've never seen but then you want to point at it and say you want this and you want to impress the one who's selling you, the seller, <laughs> speaking German, then you can just say ich möchte dies and he will be like cool, here you got it. Number 16. Könnten Sie mir einen Rabatt geben? Could you give me a discount? Also this um, happens, we have uh, flea markets where there's people sell their used stuff or even on the on the markets, on the Sunday farmers market, whatever. Sometimes you can try to negotiate and it's you can always ask, it's not impolite. If you feel like, oh cool, this is a place where it's just common to negotiate a little, you can ask for a discount. Even though don't expect too much, It's I know in other countries it's common that, okay, the price is 20, but he's already happy if he gets 10. Yeah, no, here it's more like if the price is 20, you can maybe negotiate it down to 18 or... It always depends also, I mean, if you if you ask in German, probably you will waste your chances that you really get a discount because they will um, appreciate your effort to speak German. Don't be pushy on it, but try and negotiate it a little and you might get your discount. Nehmen Sie Kreditkarte? Do you take credit card? You should definitely bring your credit card in most supermarkets and um, yeah, stores, whatever. You can use the credit card, but still there's a lot of like smaller shops or the the flea market apparently they, they usually don't take credit cards so it's not as widespread as in the us but we're getting there we still like our cash <laughs> in, in our hands you see what we're paying with it's also dangerous to always pay by credit card you don't really see how much money you spend especially on holiday you more like oh cool i want to enjoy my time spend some money here spend some money there and then credit card in <laughs> and then just returning home you get the letter with all all the money you spent on you're like, oh, holy, that was a lot of money. Number 18, wo ist der Bahnhof? Where is the train station? 
in case you need to go back to the airport, want to take the train and you don't know where the train station are, then you're probably in trouble. So you should check beforehand on your map or, yeah, I don't know, take a cab or something. But maybe you're not light, maybe you have plenty of time and then just want to find the way yourself. You can go and ask, hey, where's the train station? You need to catch a flight. Entschuldigen Sie, wie hoch ist der Fahrpreis? Excuse me, what's the fare? In buses or trains, if you haven't bought your ticket previously ahead, um, then you might want to ask the driver what's the price before we're taking it to net not <laughs> be surprised later. Yeah, bus tickets in the city usually are like I'd say 250. Train tickets apparently depend on how far you want to go. I think a train ticket from Berlin to Munich, for example, 50 euro. I guess depends also if you book ahead or not. But yeah, if you if you ask the, the driver or anybody at the train station, you probably haven't booked ahead. It's always smarter to book ahead, then you can get way cheaper tickets, especially for trains. In buses, usually you don't really, you're not really able to book a ticket ahead. You just buy it right there. And yeah, the the driver in the bus always is uh, happy to help you out when you're uncertain about the price. So just ask him. Number 20, selfie time. Könnten Sie ein Foto von mir machen? Could you take a picture of me, please? Yeah, nowadays this question is not asked so often anymore because you always do your selfies, right? You do that? Like, oh, I could actually film all this in selfie, but I would be too shaky, I guess. Um, but if you want a proper picture, maybe of your group with everybody in it and not just this long selfie arm, um, then uh, you should ask a, a stranger on the street and I told you previously that most Germans are like know at least a little English so they would understand if you have a camera and say oh could you take a picture please that you all want them to <laughs> take a picture of you good sentence to know if you're traveling alone or with your partner or in a group and you want to have a picture then just ask oh könnten Sie ein Foto von mir machen könnten Sie bitte ein Foto von mir machen Going back home after your travel, you see clouds are coming back, like I'm not in this bright sun anymore. Yeah, time to go home. Yeah, travel is over, let's go back home and then bus to the airport. Have a good flight. I hope you enjoyed the lesson, it was fun. So if you come to Germany, if you're traveling here now, you really know like some sentences uh, here and there. You can, if your German is not that fluent yet, that you can spread in to for you to enjoy your trip more also for the people you meet the germans to make them have a good time seeing your effort speaking german um i believe where whenever i travel to some country i should know at least some sentences so this is your entry card for the first trip to germany yeah if you want to learn more uh, subscribe to the channel germanpop101.com uh, i hope to see you next time leave some comments ciao ciao Hi, welcome to German Top Words. My name is Elisa and today's topic is 10 phrases for bad students. Um, yeah, I hope you're none of them, but um, yeah, let's get started. Aufschieben, procrastinate. Ich muss auch zugeben, dass ich manchmal bestimmte Sachen aufschiebe. I have to admit that sometimes some things I procrastinate as well. Yeah, I think when you have a goal in mind is the best to just do it right right away instead of maybe um, you know saying oh I'll do it next week or tomorrow even if it's just studying for like 10 minutes or something or 20 a day it also it makes a big difference bei einem test mogeln to cheat on a test bei einem test mogeln to cheat on a test Es hilft einem selber eh nicht, wenn man bei einem Test mogelt. Um, it doesn't help you uh, anyways if you cheat on a test. Well, I think if you really want to learn something or um, if you really study, you actually don't even need to cheat because it's all in your head. Oh my, I sound like a mom, don't cheat. <laughs>
Die Klasse nicht bestehen. To fail a class. Die Klasse nicht bestehen. To fail a class. Es gibt einige Studenten, die die Klasse nicht bestehen. Um, there are a few students who fail a class. And uh, which is okay. I mean, sometimes um, yeah, you didn't, you studied hard for another class or you just simply weren't interested and then you just have to take it again. Maybe it's even a good thing. And um, always stay positive. <laughs> Keine Hausaufgaben machen. To not do homework. Keine Hausaufgaben machen. To not do homework. Ich muss zugeben, dass ich auch ein paar Mal meine Hausaufgaben vergessen habe. I have to admit that I also didn't do homework sometimes. Yeah, so my mom actually always told me to do my homework right away after school, before I can go out play or just see my friends. So um, that's how I grew up and um, Yeah, I think that's a good way to just not forget about it. Schikanieren. To bully. Schikanieren. To bully. Es ist nie gut, jemanden um, zu schikanieren. Uh, it is never good to bully another person. Schwänzen. To skip class. Schwänzen. To skip class. Manchmal hatte ich auch einfach Lust, meine Klasse zu schwänzen. Um, sometimes I was almost gonna skip some classes. Well, you know, we always have our favorite classes and not. And so, um, yeah, sometimes uh, it's okay to think about these things. I think it's normal and it's very uh, human. But um, yeah, try not to skip class. Nicht die Regeln befolgen. To not follow rules. Nicht die Regeln befolgen. To not follow rules. Ich finde, manchmal ist es aber gut, nicht die Regeln zu befolgen. Yeah, so what I meant with sometimes I think it's good to not follow rules. It's, um, yeah, follow laws and not don't hurt anybody. But like languages, there's no, of course there's rules, but there's also some things that cannot be explained. Yeah, just say what you instantly mean, because that's what native speakers do. Plagiat. Plagiarism. Plagiat. Plagiarism. Plagiate sind nie ein gutes Zeichen und um, bringen dich nicht weiter. Plagiarism is um, never a good uh, sign or way and at the end it won't bring you forward in anything. And um, I think that's something we all learn at school anyways and it's called Well, in German, it's called Fußnote, footnote, um, where you have a certain um, area in an essay to put the books or the authors you used in your essay. Schwänzer, truant. Schwänzer, truant. Ich glaube, dass ein Schwänzer es nie weit bringt. I believe that a truant never makes it far in life. Faul, lazy. Faul, lazy. Es ist wichtig, eine Balance zu haben. Also glaube ich schon, dass es okay ist, an manchen Tagen faul zu sein. I think you need a balance in your life, so it is okay to be lazy sometimes. I think that's important and we need that to be motivated. That's a good way to end the lesson. <laughs> Thank you for watching. The 10 phrases for bad students. I hope you're not one of them, but uh, I would love to know if one of um, the words you learned uh, actually applied to you, or maybe you've skipped class one time. Let me know in the comments about your experiences. And don't forget to subscribe. I hope to see you soon. Bye. Because, um, yeah, just be free. <laughs>
You can also get the full list right now at germanpod101.com. Click the link in the description to access more sample sentences, create your own flashcard decks and finally master German. All right, let's get started. First one is überlegen, superior, überlegen, überlegen, superior. Die Bayern zeigten ein klar überlegenes Spiel. The Bavarian soccer team showed a clearly superior game. Die Bayern zeigten ein klar überlegenes Spiel. Firma, company, Firma, Firma, company. Die Firma heißt Müller. The company is called Müller. Die Firma heißt Müller. Gehalt, salary, Gehalt, Gehalt, salary. Wie hoch ist ihr Gehalt? How high is your salary? Wie hoch ist ihr Gehalt? Radio, 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 radio. Ich höre gern Radio, bevor ich schlafen gehe. I like to listen to the radio before going to sleep. Ich höre gern Radio, bevor ich schlafen gehe. Fernsehen, Television, Fernsehen, Fernsehen, Television. Die Familie schaut Fernsehen. The family is watching television. Die Familie schaut Fernsehen. Internet, 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 Internet. Internet. Der Mann surfte am Computer im Internet. The man surfed the Internet on the computer. Der Mann surfte am Computer im Internet. Zeitung. Newspaper. Zeitung. Zeitung. Newspaper. Die Zeitung liegt auf dem Tisch. The newspaper lies on the table. Die Zeitung liegt auf dem Tisch. Nachrichtensender. News Channel. Nachrichtensender. Nachrichtensender. News Channel. Ich schalte abends immer auf einen Nachrichtensender. I turn on the news channel in the evening. Ich schalte abends immer auf einen Nachrichtensender. Musikinstrument. Musical Instrument. Musikinstrument. Musikinstrument. Musical Instrument. Als Kind habe ich verschiedene Musikinstrumente gespielt. Eins davon war das Klavier. As a child, I actually learned a few musical instruments. One was the piano. Als Kind habe ich verschiedene Musikinstrumente gespielt. Eins davon war das Klavier. Gemälde. Painting. Gemälde, Gemälde, Painting. Die Landschaften in diesem Gemälde sind düster. The landscapes in this painting are somber. Die Landschaften in diesem Gemälde sind düster. Theater, 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 Theater. Komm, wir müssen uns beeilen. Das Theaterstück geht gleich los. Come on, we have to hurry. The theater play is about to start. Komm, wir müssen uns beeilen. Das Theaterstück geht gleich los. Musical. 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 Ich habe Karten für ein Musical. I got tickets for a musical. Ich habe Karten für ein Musical. Opa. Opera, Opa, Oper, Opera. Hin und wieder gehen wir in die Oper, um einfach abzuschalten. Every now and then we go to an opera to relax. Hin und wieder gehen wir in die Oper, um einfach abzuschalten. Sich entspannen, relax. Sich entspannen, sich entspannen, relax. Lass uns heute mal entspannen. Let's relax today. Lass uns heute mal entspannen. 
whiteboard, 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 whiteboard. Das Whiteboard ist ein unerlässlicher Teil meiner Präsentation. The whiteboard is an essential part of my presentation. Das Whiteboard ist ein unerlässlicher Teil meiner Präsentation. Tafel, Blackboard, Tafel, Tafel, Blackboard. Der Lehrer schreibt an die Tafel. The teacher writes on the blackboard. Der Lehrer schreibt an die Tafel. Test, 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 Test. Der Grundschüler hat den Test bestanden. The elementary school student passed the test. Der Grundschüler hat den Test bestanden. Lehrbuch. Textbook. Lehrbuch. Lehrbuch. Textbook. Der Lehrer hat etwas sehr Interessantes aus dem Lehrbuch vorgelesen. The teacher read something very interesting out of the textbook. Der Lehrer hat etwas sehr Interessantes aus dem Lehrbuch vorgelesen. Vorne, front, vorne, vorne, front. Ich warte vor Ihrem Haus. I'll wait in front of your house. Ich warte vor Ihrem Haus. Job, 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 Job. Der Lebenslauf sollte immer dem Job angepasst werden, für den Sie sich bewerben. The resume should always be customized according to the job you apply for. Der Lebenslauf sollte immer dem Job angepasst werden, für den Sie sich bewerben. Well done! In this lesson you've expanded your vocabulary and learned 20 new useful words. Click the link in the description to sign up for free at germanport101.com to get access to the full list of vocabulary you need for daily life conversations. You also get example sentences, custom flashcard decks and more learning resources. See you next time. Auf Wiedersehen. Hi everybody, Anja here. Welcome to Ask a Teacher where I'll answer some of your most common German questions. The question for this lesson is, how do I use the word Laien in German? Laien means both to lend and to borrow. So how do you know when which one is being used? The easiest way to tell is using these two different expressions, sich etwas Laien, to borrow something, and jemandem etwas Laien, to lend someone something. Let's take a look at the pronouns. In the first sentence, the subject I, you, he, her, and so on, will be related to the subject something, and the same corresponding pronouns will be used. So, for example, if you want to say, I borrow something, then the sentence would be, ich leihe mir etwas. Here, the word ich means I and corresponds with mir, literally translating to me. This is the same for all pronouns in German, including you, or du, dir, and so on. You can check out a full conjugation chart in the lesson notes. If you want to use the expression jemandem etwas leihen, meaning to lend something, then the subject and the object are not related and you'll be using two different pronouns. For example, ich leihe ihm etwas, meaning I lend him something. In this sentence, the pronouns ich, I, and ihm, him, are different, so the listeners know that the speaker means lend. Let's do some examples so you can learn how to make sentences using borrow and lend correctly. Let's first do an example with borrow. Ich leihe mir einen Film aus der Videothek. This means I borrow a movie from the video store. Here the corresponding pronouns are ich and mir and both refer to I. Therefore we know this sentence is using borrow. Now let's do one with lend. Er leiht ihr ein Buch. He lends her a book. Here the pronouns are different, so we know this sentence is using lend. Now let's do a tricky one. Ich leihe dir ein Kleid und du leist mir einen Rock. I lend you a dress and you lend me a skirt. 
In this sentence, ich and dir and du and mir are different, non-corresponding pronouns referring to I and you. If you want to change the sentence to borrow, it will sound like this. Du leihst dir ein Kleid von mir und ich leihe mir einen Rock von dir. You borrow a dress from me and I borrow a skirt from you. In this case, du and dir and ich and mir correspond, changing the sentence to borrow while still meaning the same thing. How was it? If you're still having a little trouble, remember that while lion can be used for both land and borrow, verleihen only means to lend. And Ausleihen only means to borrow. Pretty interesting, right? Do you have any more questions? Leave them in the comments and I'll try to answer them. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, see you next time. Want to finally start speaking in your target language? In this guide, you'll discover the top seven ways to practice speaking on your own with our lessons. Let's begin. Number one, shadowing. Shadowing is a proven learning technique where all you do is repeat what you hear in order to practice speaking. So access any audio or video lesson on the site and press the play button to start. Then as you listen or watch, just repeat the conversations or even easier, read along out loud with the dialogue section. The script is right there in front of you. With our lessons, you can master entire conversations just like that. Number two, read out loud. I just mentioned it, but reading out loud is another powerful tactic and deserves its own mention. With every lesson, you get written transcripts and translations. So as you play the lesson, read the dialogue out loud as you hear it. Why? By reading out loud, you're also practicing your speaking skills. You can do this with the lesson notes, the lesson transcript, or the dialogue tool. With the dialogue tool, you can listen to each line again and again, and repeat out loud until you master them all. Number three, speed up your reading to speed up your speaking. Being able to speak without thinking is a sign of language mastery. If you're talking to a native and can respond quickly, they'll assume that you're fairly fluent. How can you do this? When you read out loud, try increasing your speed a little bit every time. So start by reading with the dialogue tool. If you're like most learners, you'll read the first line slowly. That's because you're still getting used to the words, which is okay. Reread it. On your second try, you know most of the words and you'll read a little faster. Reread it again. On your third try, you'll be even faster at a native speaker's speed. And being able to read these phrases out loud and fast will help you speak fast. Number four, record and compare yourself with native speakers. In order to sound like a native speaker, you must imitate native speakers. So here's how. Access the voice recorder, which is in the dialogue study tool in every lesson. Click on the microphone icon, listen to the native speaker's audio, and then record yourself. You can then compare the two recordings side by side and practice and try again and again until you perfect your pronunciation. Number five, get feedback from our Premium Plus teacher. If you're learning by yourself and don't have access to real teachers, then you can always get feedback from our Premium Plus teachers. With the My Teacher tool, you can record yourself speaking and send the audio file to the teacher. They'll review it and tell you what to improve and how. That's it. Number six, level up your speaking with Premium Plus assignments. With Premium Plus, you can also get assignments that cover reading, writing, listening, and even speaking from your teacher. These assignments can be tailored to your goals and needs. You get a new one every week or anytime you're ready for a new one. Number seven, get even more lessons in the lesson library. If you want even more lessons on speaking and conversations, visit our lesson library and under category, choose conversation. You'll get all of the pathways and lessons that are focused on speaking. If you enjoyed these tips, hit the like button, share it with anyone who's trying to learn a language and subscribe to our channel. We release new videos every week.
And if you're ready to finally learn language the fast, fun, and easy way, and start speaking from your very first lesson, get our complete learning program. Sign up for your free lifetime account right now. Click the link in the description. I'll see you next time. Bye. How are your German listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Ein Mann möchte Mitglied in einem Sportverein werden und bekommt gerade Informationen über dessen Richtlinien. Welche Art der Mitgliedschaft wird er nehmen? Lassen Sie mich mit der Erklärung über die verschiedenen Mitgliedschaftsoptionen beginnen, wie sie in der Broschüre beschrieben sind. Das reguläre Mitglied kann die Sporthalle und das Schwimmbecken jeden Tag rund um die Uhr benutzen. Wir bieten jedoch auch die sogenannte Frühaufsteher-Mitgliedschaft an, mit der man die Einrichtung nur in der Früh benutzen kann, und die Feierabendmitgliedschaft für Personen, die nur am Abend kommen wollen. Wann kann man als Frühaufstehermitglied die Einrichtung nutzen? Frühaufstehermitglieder können die Anlage von 6 bis 10 Uhr benutzen. Feierabendmitglieder von 18 bis 23 Uhr. Ich verstehe. Also können Frühaufstehermitglieder auf dem Weg zur Arbeit vorbeikommen und die Anlagen nutzen. Genau. Der Mitgliedschaftstyp Frühaufsteher wird sehr gern von Büroangestellten genutzt, die von 9 bis 17 Uhr arbeiten. Wir bieten außerdem Mitgliedschaften an, bei denen man entweder nur die Sporthalle oder nur das Schwimmbecken benutzen kann, falls Sie nur eines von beiden nutzen wollen. Ich würde gerne beides, sowohl Sporthalle als auch das Schwimmbecken benutzen. Ich glaube, ich werde die Sporthalle wochentags am frühen Morgen benutzen, bevor ich zur Arbeit gehe, und dann das Schwimmbecken am Wochenende. Bieten Sie eventuell eine Mitgliedschaft an, mit der man werktags nur am Morgen und am Wochenende den ganzen Tag die Einrichtung nutzen kann? Tut mir leid. Eine solche Mitgliedschaft bieten wir nicht an. Okay. Ich glaube nicht, dass ich am Wochenende so früh aufstehen kann. Darum nehme ich diese Mitgliedschaft. Welche Art der Mitgliedschaft wird er nehmen? Ein Mann möchte Mitglied in einem Sportverein werden und bekommt gerade Informationen über dessen Richtlinien. Welche Art der Mitgliedschaft wird er nehmen? Lassen Sie mich mit der Erklärung über die verschiedenen Mitgliedschaftsoptionen beginnen, wie sie in der Broschüre beschrieben sind. Das reguläre Mitglied kann die Sporthalle und das Schwimmbecken jeden Tag rund um die Uhr benutzen. Wir bieten jedoch auch die sogenannte Frühaufsteher-Mitgliedschaft an, mit der man die Einrichtung nur in der Früh benutzen kann und die Feierabendmitgliedschaft für Personen, die nur am Abend kommen wollen. Wann kann man als Frühaufstehermitglied die Einrichtung nutzen? Frühaufstehermitglieder können die Anlage von 6 bis 10 Uhr benutzen, Feierabendmitglieder von 18 bis 23 Uhr. Ich verstehe. Also können Frühaufstehermitglieder auf dem Weg zur Arbeit vorbeikommen und die Anlagen nutzen. Genau. Der Mitgliedschaftstyp Frühaufsteher wird sehr gern von Büroangestellten genutzt, die von 9 bis 17 Uhr arbeiten. Wir bieten außerdem Mitgliedschaften an, bei denen man entweder nur die Sporthalle oder nur das Schwimmbecken benutzen kann, falls Sie nur eines von beiden nutzen wollen. Ich würde gerne beides sowohl Sporthalle als auch das Schwimmbecken benutzen. Ich glaube, ich werde die Sporthalle wochentags am frühen Morgen benutzen, bevor ich zur Arbeit gehe, und dann das Schwimmbecken am Wochenende. Bieten Sie eventuell eine Mitgliedschaft an, mit der man werktags nur am Morgen und am Wochenende den ganzen Tag die Einrichtung nutzen kann? Tut mir leid. Eine solche Mitgliedschaft bieten wir nicht an. Okay. Ich glaube nicht, dass ich am Wochenende so früh aufstehen kann. Darum nehme ich diese Mitgliedschaft. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.
In this video you'll learn 20 of the most common words and phrases in German. Hi everybody, my name is Henrik. Welcome to the 800 core German words and phrases video series. In this series you'll learn 800 of the most common German words and phrases. But there's a twist. With each new lesson in the series we'll include the previous lessons at the end. So after you've learned the new words and phrases, stick around and review what you've learned in previous lessons. Reviewing is one of the most important parts in learning a language. You can also get the full list right now at germanpod101.com. Click the link in the description to access more example sentences, create your own flashcard deck and finally master German. Okay, let's get started. First is helfen, help, helfen. Helfen. Help. Die Medizin wird dir helfen. The medicine will help you. Die Medizin wird dir helfen. Lernen. Learn. Lernen. Lernen. Learn. Du wirst 25 Wörter lernen. You will learn 25 words. Du wirst 25 Wörter lernen. Bewegen. Move, bewegen, bewegen, move. Der Roboter bewegt seine Arme. The robot is moving its arms. Der Roboter bewegt seine Arme. 17, 17, 17, 17, 17. Er hat 17 Murmeln. He has 17 marbles. Er hat 17 Murmeln. 18. 18. 18. 18. 18. Sophie ist gerade 18 geworden. Sophie just turned 18. Sophie ist gerade 18 geworden. 19. 19. 19. 19. 19. Ich brauche 19 Knöpfe. I need 19 buttons. Ich brauche 19 Knöpfe. 20. 20. 20. 20. 20. Das Flugzeug wird in 20 Minuten abheben. The plane will take off in 20 minutes. Das Flugzeug wird in 20 Minuten abheben. Hals, Neck, Hals, Hals. Die Zebras reiben sich die Hälse. The zebras are rubbing their necks. Die Zebras reiben sich die Hälse. Gesicht, Face, Gesicht, Gesicht, Face. Ihr Gesicht ist eingefallen. Her face has become sunken. Ihr Gesicht ist eingefallen. Ohr. Ear. Ohr. Ohr. Ear. Er hat ein Ohr für Musik. He has an ear for music. Er hat ein Ohr für Musik. Ha. Hair. Ha. Ha. Hair. Seine Haare sind wirklich kurz. His hair is really short. Seine Haare sind wirklich kurz. Berg. Mountain. Berg. Berg. Mountain. Sie haben gemeinsam den Berg erklommen. Together they crested the mountain. Sie haben gemeinsam den Berg erklommen. Strand. Beach. Strand. Strand. Beach. Das glückliche Paar umarmt sich am Strand. The happy couple is hugging on the beach. Das glückliche Paar umarmt sich am Strand. Regenwald. Rainforest. Regenwald. Regenwald. Rainforest. Im brasilianischen Regenwald gibt es noch unkontaktierte Völker. In the Brazilian rainforest there are still uncontacted people. Im brasilianischen Regenwald gibt es noch unkontaktierte Völker. Insel, Island, 
Insel. Insel. Island. Auf den ostfriesischen Inseln sieht man manchmal Robben. On the East Frisian Islands you sometimes see seals. Auf den ostfriesischen Inseln sieht man manchmal Robben. Uh -oh. Wörterbuch. Dictionary. Wörterbuch. Wörterbuch. Dictionary. Ich habe ein englisch-französisches Wörterbuch. I have an English-French dictionary. Ich habe ein englisch-französisches Wörterbuch. Blau. Blue. Blau. Blau. Blue. Er hat ein blaues Auto gewählt. He chose a blue car. Er hat ein blaues Auto gewählt. Gelb. Yellow. Gelb. Gelb. Yellow. Gelb ist die Farbe des Sommers. Yellow is the color of summer. Gelb ist die Farbe des Sommers. Orange. 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 Orange ist eine sehr freundliche Farbe. Orange is a very happy color. Orange ist eine sehr freundliche Farbe. Farbe. Color. Farbe. Farbe. Color. Das neue Poloshirt kommt in drei Farben. The new polo shirt comes in three colors. Das neue Polo shirt kommt in drei Farben. Well done. In this lesson you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words. Click the link in the description and sign up for free at germanpod101.com to access the full list of vocabulary you need for daily life conversations. You also get example sentences, custom flashcard decks and more learning resources. See you next time. Auf Wiedersehen. In this video you'll learn 20 of the most common words and phrases in German. Hi everybody, my name is Henrik. Welcome to the 800 core German words and phrases video series. This series will teach you the 800 most common words and phrases in German. But that's a twist. With every new lesson in the series, we'll include the previous lessons at the end. So after you've learned the new words and phrases, stick around and review what you've learned in previous lessons. Reviewing is one of the most important parts of learning a language. You can also get the full list right now at germanpod101.com. Click the link in the description to access more example sentences, create your own flashcard decks and finally master German. Okay, let's get started. First one is Kakao, Coco, Kakao, Kakao, Coco. Schokolade wird aus den Kakaosamen des Kakaobaumes gemacht. Chocolate is made from the cocoa seed of the cocoa tree. Schokolade wird aus den Kakaosamen des Kakaobaumes gemacht. Erfrischungsgetränk. Softdrink. Erfrischungsgetränk. Erfrischungsgetränk. Softdrink. Erfrischungsgetränke enthalten keinen Alkohol, sind gewöhnlich kohlensäurehaltig und werden kalt serviert. Softdrinks don't contain alcohol and are usually carbonated and served cold. Erfrischungsgetränke enthalten keinen Alkohol, sind gewöhnlich kohlensäurehaltig und werden kalt serviert. Saft, Juice, Saft, Saft, Juice. Blutorangensaft hat einen angenehmen, bittersüßen Nachgeschmack. Blood orange juice has a nice bittersweet aftertaste. Blutorangensaft hat einen angenehmen, bittersüßen Nachgeschmack. Bücherregal. Bookshelf. Bücherregal. Bücherregal. Bookshelf. Mein Bücherregal sieht sehr chaotisch aus. My bookshelf looks very chaotic. Mein Bücherregal sieht sehr chaotisch aus. Bett, 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 Bett. 
Ich kann es nicht erwarten, nach Hause zu kommen und ins Bett zu gehen. I can't wait to get home and go to bed. Ich kann es nicht erwarten, nach Hause zu kommen und ins Bett zu gehen. Spiegel. Mirror. Spiegel. Spiegel. Mirror. Ich hasse es, jeden Morgen in den Spiegel zu schauen. I hate to look in the mirror every morning. Ich hasse es, jeden Morgen in den Spiegel zu schauen. I hate to look into the mirror every morning. Ich hasse es, jeden Morgen in den Spiegel zu schauen. Kommode. Dresser. Kommode. Kommode. Dresser. Ich habe meine Kommode selbst gestrichen. I painted my dresser myself. Ich habe meine Kommode selbst gestrichen. Fegen. Sweep. Fegen. Fegen. Sweep. Kannst du bitte die Glasscherben aufwegen? Can you please swipe up the broken glass? Kannst du bitte die Glasscherben auffegen? Wegräumen. Put away. Wegräumen. Wegräumen. Put away. Räum deine Spielsachen weg. Put away your toys. Räum deine Spielsachen weg. Wischen. Mop. Wischen. Wischen. Mop. Ich habe den Saft verschüttet, also werde ich den Fußboden wischen. I spilled the juice, so I'll mop the floor. Ich habe den Saft verschüttet, also werde ich den Fußboden wischen. Kellnerin. Waitress. Kellnerin. Kellnerin. Waitress. Eine Kellnerin nahm unsere Bestellung im Restaurant auf. A waitress took our order at the restaurant. Eine Kellnerin nahm unsere Bestellung im Restaurant auf. Fahrenheit. 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 Wasser gefriert bei 32 Grad Fahrenheit. Water freezes at 32 degrees Fahrenheit. Wasser gefriert bei 32 Grad Fahrenheit. Temperatur. Temperature. Temperatur. Temperatur. Temperature. In der Nacht sinken die Temperaturen auf unter 0 Grad. At night temperatures drop to below 0 degrees. In der Nacht sinken die Temperaturen auf unter 0 Grad. Feucht. Humid. Feucht. Feucht. Humid. Im August ist es feucht. It's humid in August. Im August ist es feucht. Windig. Windy. Windig. Windig. Windy. Morgen wird es kalt und windig, also trage einen Schal. Tomorrow will be cold and windy, so wear a scarf. Morgen wird es kalt und windig, also trage einen Schal. Spielplatz. Playground. Spielplatz. Spielplatz. Playground. Gibt es auch eine Rutsche auf dem Spielplatz? Is there also a slide on the playground? Gibt es auch eine Rutsche auf dem Spielplatz? Pool. 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 Der Rettungsschwimmer beobachtet den Pool. The lifeguard is watching the pool. Der Rettungsschwimmer beobachtet den Pool. Tennis. Tennis. 
Tennis. Tennis. Tennis. Viele Deutsche würden gerne Tennis spielen, aber wollen keinem Club beitreten. Many Germans would like to play tennis, but don't want to join a club. Viele Deutsche würden gerne Tennis spielen, aber wollen keinem Club beitreten. Basketball. 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 Die meisten Basketballspieler sind sehr groß. Most basketball players are tall. Die meisten Basketballspieler sind sehr groß. Liter. 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 Die Flasche enthält zwei Liter Cola. The bottle contains two liters of cola. Die Flasche enthält zwei Liter Cola. Well done. In this lesson you've expanded your vocabulary and learned 20 new useful words. Click the link in the description and sign up for free at germanpod101.com to access the full list of vocabulary you need for daily life conversations. You'll also get example sentences, custom flashcard text and more learning resources. See you next time. Auf Wiedersehen. Okay, hi everyone. Today we'll be talking about the five most popular German bands. Rammstein. Rammstein, a hard rock band. Rammstein. So, Rammstein. Rammstein, a hard rock band. Rammstein ist eine international sehr bekannte deutsche hard rock band. Rammstein is an internationally well-known German hard rock band. Tokyo Hotel. Tokyo Hotel. Tokyo Hotel, a rock band. Tokyo Hotel. Tokyo Hotel, a rock band. Tokyo Hotel ist eine deutsche Rockband, die 2001 gegründet wurde. Tokyo Hotel ist eine deutsche Rockband, die 2001 gegründet wurde. Yes, so I remember them. They were very famous when I was a teenager and um, they um, had like all these 13-year-old girls fans <laughs> and yeah, they were really crazy about them, but yeah, that's it. <laughs> Die Ärzte. Die Ärzte. Die Ärzte. A punk band. Die Ärzte. A punk band. Die Ärzte sind eine der bekanntesten deutschen punk rock bands. Die Ärzte sind eine der bekanntesten deutschen punk rock bands. Die Ärzte is one of the best known German punk rock bands. Yes, so there are very uh, long existing too. They came out with this. Um, very famous song. It's very old. It was called Männer sind Schweine. <laughs> Men are pigs. <laughs> and it went uh, Männer sind Schweine. <laughs> like, yeah, it was, um, they were talking very bad about men. Yeah, they became very famous with it, so. Scorpions. Scorpions. Scorpions, a rock band. Scorpions. Scorpions, a rock band. Rudolf Schenker is das einzige konstante Mitglied der Scorpions. The Scorpions' only constant member has been Rudolf Schenker. Um, I don't know them that well. I didn't even know they were a German band. Modern Talking. Modern Talking, a pop band. Modern Talking. Modern Talking, a pop band. Die sehr bekannte Band Modern Talking besteht aus Dieter Bohlen und Thomas Anders. Die sehr bekannte Band Modern Talking bestand aus Dieter Bohlen und Thomas Anders. The very famous band Modern Talking consisted of Dieter Bohlen and Thomas Anders. Dieter Bohlen is actually uh, one of the judges of um, Deutschland sucht den Superstar. 
<laughs> which is um, similar to American Idol or the singing competition show. Okay, so these were the five most popular German bands. If you have any German bands that you like, let me know. I'd be very curious about it. Don't forget to check out our website, germanpod101.com. See you in the next video. Bye! Okay, hey everyone! Today we'll be talking about the five most popular German bands. Rammstein. Rammstein, a hard rock band. Rammstein. So, Rammstein. Rammstein, a hard rock band. Rammstein ist eine international sehr bekannte deutsche hard rock band. Rammstein is an internationally well known German hard rock band. Tokyo Hotel. Tokyo Hotel. Tokyo Hotel, a rock band. Tokyo Hotel. Tokyo Hotel, a rock band. Tokyo Hotel ist eine deutsche Rockband, die 2001 gegründet wurde. Tokyo Hotel ist eine deutsche Rockband, die 2001 gegründet wurde. Yes, yeah, so I remember them. They were very famous when I was a teenager and um, they um, had like all these 13-year-old girls fans <laughs> and yeah, they were really crazy about them, but yeah, that's it. <laughs> Die Ärzte. Die Ärzte. Die Ärzte. A punk band. Die Ärzte. A punk band. Die Ärzte sind eine der bekanntesten deutschen Punk-Rock-Bands. Die Ärzte sind eine der bekanntesten deutschen Punk-Rock-Bands. Die Ärzte is one of the best known German Punk-Rock-Bands. Yes, so they're a very uh, long existing too. They came out with this... Um, very famous song. It's very old. It was called Männer sind Schweine. <laughs> Men are pigs. <laughs> and it went Männer sind Schweine. <laughs> like, yeah, it was, um, they were talking very bad about men. Yeah, they became very famous with it, so. Scorpions. Scorpions. Scorpions, a rock band. Scorpions. Scorpions, a rock band. Rudolf Schenker is das einzige konstante Mitglied der Scorpions. The Scorpions' only constant member has been Rudolf Schenker. Um, I don't know them that well. I didn't even know they were a German band. Modern Talking. Modern Talking, a pop band. Modern Talking. Modern Talking, a pop band. Die sehr bekannte Band Modern Talking besteht aus Dieter Bohlen und Thomas Anders. Die sehr bekannte Band Modern Talking bestand aus Dieter Bohlen und Thomas Anders. The very famous band Modern Talking consisted of Dieter Bohlen and Thomas Anders. Dieter Bohlen is actually uh, one of the judges of um, Deutschland sucht den Superstar, <laughs> which is um, similar to American Idol or the singing competition show. Okay, so these were the five most popular German bands. If you have any German bands that you like, let me know. I'd be very curious about it. Don't forget to check out our website, German Pod. 101.com. See you in the next video. Bye! Hi everyone, welcome to German Top Words. Today we'll be learning about 10 phrases to help you in an emergency. Alright. Bitte rufen Sie die Polizei. Bitte rufen Sie die Polizei. Call the police, please. Yeah, so if you got caught in an emergency, <laughs> then you can just say to someone, call the police, please. Haben Sie Fieber? Haben Sie Fieber? Do you have a fever? 
So if someone's not feeling well or looks really sick or um, if you're at the doctor, then he might ask. Haben Sie Fieber? Ich habe meinen Reisepass verloren. Ich habe meinen Reisepass verloren. I lost my passport. I once thought I had lost my passport, but then luckily I found it in my suitcase, so I was safe. Nothing happened. <laughs> ich glaube, ich habe etwas Schlechtes gegessen. Ich glaube, ich habe etwas Schlechtes gegessen. I think I ate something bad. So when you're not feeling well, when you have a stomach ache, then you would say, ich glaube, ich habe etwas Schlechtes gegessen. Ich brauche einen Arzt. Ich brauche einen Arzt. I need a doctor. If you want someone to um, call an ambulance, then you would be like, ich brauche einen Arzt. But that sounds really, really urgent. Ich finde den Weg nicht zurück zu meinem Hotel. Ich finde den Weg nicht zurück zu meinem Hotel. I can't find the way back to my hotel. So if you're, for example, in a foreign country and you took a walk and um, you got lost suddenly, then you could go to some person and say, <laughs> Ich finde den Weg nicht zurück zu meinem Hotel. Can you help me, please? Können Sie mir helfen? Gibt es eine Apotheke in der Nähe? Gibt es eine Apotheke in der Nähe? Is there a pharmacy nearby? So in Germany, there are many different pharmacies. They're called Apotheke, like Sonnenapotheke or something Apotheke. <laughs> They all have different names. And it's also a very common occupation to be an Apotheker, to be a pharmacist. Ich habe mich verlaufen. Ich habe mich verlaufen. I'm lost. And then you could add, can you help me please? <laughs> uh, können Sie mir helfen? Ich brauche einen Krankenwagen. Ich brauche einen Krankenwagen. I need an ambulance. When something really, really bad happened, like you broke your leg or you're suffering under really, really bad pain, then you would say, ich brauche einen Krankenwagen. Or, könnt ihr einen Krankenwagen rufen? Can you please call an ambulance? Bitte rufen Sie die Feuerwehr. Bitte rufen Sie die Feuerwehr. Please call the fire department. If you see a fire somewhere, if your house is burning, then say to someone, Bitte rufen Sie die Feuerwehr. Or just Feuerwehr. <laughs> Okay, so these were 10 phrases to help you in an emergency. I hope you will never use them. <laughs> I don't want you to get caught in an emergency. If you like this video, please subscribe to the channel and like the video. Don't forget to check out our website, germanpod101.com. Bye. Peace. <laughs>
Ich habe einen Termin um 15 Uhr auf den Namen Richie. Oh ja, willkommen, Frau Richie. Kommen Sie bitte mit. Was kann ich heute für Sie tun? Ich würde gerne meinen Haarschnitt ein wenig verändern. Okay, wie lang sollen Sie werden? Etwa schulterlang. In Ordnung. Und was ist mit dem Pony? Das soll so bleiben. Gerade runter oder gescheitelt? Ein bisschen zur Seite. Welche Seite? Vielleicht ein bisschen links vom Mittelscheitel. Alles klar. Wir beginnen mit Shampoo. Bitte kommen Sie hier herüber. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Hello, my name is Elisa. Welcome to Top 25 German Adjectives. Let's start. Gut. Good. Heute bin ich gut drauf. Today I am in a good mood. Die guten alten Zeiten. The good old days. Neu. New. So depending on the article, the adjective changes in German as well. Das neue Mädchen in der Klasse. The new girl in class. Der neue Hund meiner Nachbarin. The new dog of my neighbors. Erste. First. Ich war noch nie Fallschirmspringen, also würde ich es sehr gerne ausprobieren und es wäre mein erstes Mal. I've never gone skydiving before, so it would be my first time. And that's exciting. Letzte, last. Ich war das letzte Mal am Meer vor circa einem Jahr. The last time I was at the ocean was about one year ago. Lecker, tasty. Ich liebe leckeres Essen. Wer nicht? I love tasty food. Who doesn't? Ich finde scharfes Essen sehr lecker. I think spicy food is very tasty. Krank, ill. Ich war letztens zehn Tage krank. I was ill for 10 days actually. Klein, little. Ich finde kleine Hunde süß. I think little dogs are cute. Laut, loud. Das Stadtleben ist laut. The city life is loud. Die laute Musik. The loud music. Groß. Big. Mein Hund ist ziemlich groß. My dog is pretty big. Andere. Other. So it, is it is singular and plural. Ich habe lustige Freunde, aber auch andere Freunde. I have funny friends, but also other friends. Wer ist die andere Person? Who is that other person? Yep. Alt, old. Ich mag alte Schätze. I love old treasures. Ich mag alte Omas, die sind sehr süß. I like old grandmas, they're really cute. Kalt, cold. Ich mag es überhaupt nicht, wenn es kalt ist. I don't like it at all when it's cold. Müde, tired. Um, ja, heute bin ich etwas müde. Ich hoffe, ihr seht das nicht. Um, today I'm a little tired. I hope you don't see it. Gut gelaunt, cheerful. Ich bin meistens gut gelaunt oder versuche, alles gut gelaunt zu sehen. I am most of the times cheerful and I try to see everything as cheerful. Verrückt, crazy. Ich glaube, einige Leute denken, ich bin verrückt. I think a lot of people actually think I'm crazy and I love it. Ich finde, die, mit den besten Freunden kannst du immer verrückt sein. I think with your best friends you can always be crazy. Those are the best ones. Lustig, funny. Ich finde mich immer sehr lustig, ja, vielleicht andere nicht, aber ich. I think I'm funny, even though maybe other people don't, but I think so. Einer meiner lieblingslustigen Schauspieler ist Ben Stiller. One of the most funniest actors is Ben Stiller. 
schön, pretty, das schöne Mädchen, the pretty girl, or der schöne Sonnenuntergang, the pretty sunset. Schwierig, difficult. Ich fand Mathematik immer sehr schwierig. I always thought math was very difficult. Heiß, hot. Das Essen ist heiß. The food is hot. Or you can say also um, hot as in the weather is hot. Wichtig, important. Ich finde das Wichtigste ist, sich selber treu zu bleiben. I think the most important thing is to be true to yourself. Interessant, interesting. Ich finde Kunst sehr interessant. I think art is very interesting. Es gibt auch viele interessante Personen. There are a lot of interesting people. Super, great. Das Essen war heute super. The food was great today. Eine super Erfahrung war für mich, als ich tauchen war in Ägypten. Uh, one of the most greatest experience for me was to dive in Egypt. Schlecht, bad. Das schlechte Wetter would be the bad weather. So there's an E again, depending on the article. Das schlechte Essen, the bad food. Langweilig, boring. Mir ist nie langweilig. Ich finde immer etwas. Uh, I am actually never bored. I always find something to do or funny. And, um, weit, far. Ich liebe es, weit weg zu reisen. I love to travel to far away places. Die Strecke von meinem Haus zur Arbeit ist weit. The way from my house to work is far. Thank you for watching Top 25 German Adjectives. Uh, don't forget to subscribe to see more videos with me. What was your favorite adjective? Leave in the comments below. Hope to see you soon. Bye. Yeah, I like move too much. Hi, my name is Elisa. Welcome to 10 Reasons to Learn German. Es ist eine schöne Sprache. It's a beautiful language. Es ist eine schöne Sprache. It's a beautiful language. I'm sure that's one of the reasons why you are learning German as well. Ich lebe in dem Land, wo die Sprache gesprochen wird. I live in a country that speaks the language. Ich lebe in dem Land, wo die Sprache gesprochen wird. I live in a country that speaks the language. If you come to Germany and want to learn German and study German, I mean, since you are in Germany, it would be, of course, easier to get around, even in the supermarket or just different kind of things like getting on the bus, on the train and finding your way. It's all in German. So it, it's a good reason to learn German. Ich lerne die Sprache, um jemanden damit zu beeindrucken. I'm learning the language to impress someone. Ich lerne die Sprache, um jemanden damit zu beeindrucken. I'm learning the language to impress someone. To be honest, I don't think that's a good reason, because you should impress yourself. You should do it for yourself, not for anybody. And it's your own challenge. Um, you know, I always have these little challenges I do. And if I overcome them, I'm happy. Ich liebe die Kultur und Menschen, die diese Sprache sprechen. I love the culture and the people who speak the language. Ich liebe die Kultur und Menschen, die diese Sprache sprechen. I love the culture and the people who speak the language. Well, who doesn't love Germans, right? In Germany, it's a beautiful country. The people are really friendly and nice. And if you have questions, they will always help you. Ich liebe es einfach, Sprachen zu lernen. I just love learning languages. Ich liebe es einfach, Sprachen zu lernen. I just love learning languages. Yeah, some people are really talented with languages and they want to learn more. They enjoy studying different languages. Ich liebe es zu reisen. I love traveling. 
Ich liebe es zu reisen. I love traveling. Yeah, I think that's very important actually. When you travel, you should definitely know a little bit of the language or the country you're traveling to. I just think it's nice to know the basics if you travel to Germany. Germans mostly, of course, speak English, but I think they're also happy like to see if somebody is kind of really trying and uh, it just puts a smile on their faces. Ich möchte meine Lieblingssongs, Filme und TV-Sendungen verstehen. I want to understand my favorite songs, movies and TV shows. The younger generation is really uh, getting into movies, especially in Berlin, and there's a lot of movies and like dramas and TV shows. And of course, in order to understand, I think it's important to to learn German. It's also a good way to learn German, I think, if you are learning German to watch the movies and TV shows in German. Ich möchte meinen Horizont erweitern und internationaler werden. I want to open my mind and become more international. Ich möchte meinen Horizont erweitern und internationaler werden. I want to open my mind and become more international. I think this is my favorite reason. I think too that it's so important to um, be aware of the whole world, the different cultures we have and, you know, become more like a international person and I think if you learn a language, you also kind of learn a like a lot about the culture and the, the, the way people live. And if you want to open up your mind more in your, in your way of thinking, I think it's very important to learn a new language. Ich möchte mich gerne mit der Familie meines Partners auf ihrer Sprache unterhalten. I want to speak to my partner's family in their language. You might be dating a German, and you're, but you're from another country, so you, of course, you get interested in the culture and the language. I think that's a normal thing. And in order to speak with their family or, you know, spend time on certain holidays, it's important to know their language. And um, if that's a reason, let me know. I'm curious if you're maybe dating a German and that's why you're actually studying German. Meine Familie kommt aus der Umgebung, wo die Sprache gesprochen wird. My family comes from a place where the language is spoken. Meine Familie kommt aus der Umgebung, wo die Sprache gesprochen wird. My family comes from a place where the language is spoken. I have some friends too who are, who are part German, but they grew up uh, in the States maybe and they don't know any German, so they're interested in the country and culture, so that's the reason why they study German. What is your reason for studying German? I would love to know. Maybe it's another totally different reason or maybe it was one of the reasons um, I just stated. Let me know. I'm curious and um, hope to see you soon and don't forget to subscribe. Bye! German Hi guys, uh, welcome to German Weekly Words. My name is Elisa and um, today's topic will be the weather. I am, for example, a very like weather mood person. Das Wetter would be the German word. It will be hot one day and very cold the next day and it's very crazy. The first word, bewölkt, cloudy. Der Himmel is heute sehr bewölkt. The sky is uh, very cloudy today. The next word, Blitz, lightning. You don't get to see that a lot in Germany. Der Blitz war heute sehr um, belichtet. The, the lightning was very flashy today. If there was a lightning, I don't know if you guys feel about that, but I was always outside. I wanted to take like the best picture. Yeah, the next word is Regen, rain. We do get a lot of that in Germany, unfortunately. If you ever go to Germany and even apply there for a job, that's a good conversation. The German love to talk about the weather. So that's like an inside tip. Yeah, der Regen is heute sehr, sehr stark, uh, meaning the, the rain is very, very strong today. Uh, sonnig is sunny. In Germany, there are days where it can be sunny and pretty and everybody is just outside in cafes. 
Ja, so wenn es sonnig wird, dann gehen die Menschen mehr raus. When it gets sunny, people just go outside more and uh, enjoy the beautiful weather. Windig, windy, very similar. Es ist ein guter Tag, um segeln zu gehen, weil das Wetter windig ist. It is a good day to go sailing because the weather is windy. Is that even right? I went to this camp in, in the summer and we did go sailing. And actually Germany has a lot of lakes to go sailing to, so that's definitely like a fun experience. So that was about the German weather and some insight tips and hopefully you enjoyed it. In this video you learn 20 of the most common words and phrases in German. Hi everyone, my name is Anja. Welcome to the 800 core German words and phrases video series. This series will teach you the 800 most common words and phrases in German. But there is a twist. With each new lesson in this series, we'll include the previous lessons at the end. So after you've learned the new words and phrases, stick around and review what you learned in previous lessons. Reviewing is one of the most important parts of learning a language. You can also get the full list right now at germanpod101.com. Click the link in the description to access more example sentences, create your own flashcard deck and finally master German. Okay, let's get started. First is... Hubschrauber Helicopter Hubschrauber Hub Schraube Helikopter Einen Hubschrauber zu fliegen ist schwer. It's hard to fly a helicopter. Einen Hubschrauber zu fliegen ist schwer. Schwarz Black, schwarz, schwarz, black. Das schwarze Nashorn läuft auf der Wiese. The black rhinoceros is walking in the grassland. Das schwarze Nashorn Läuft auf der Wiese. Braun. Brown. Braun. Braun. Brown. Die Blätter werden im September braun. Leaves turn brown in September. Die Blätter werden im September braun. Grau. Gray. Grau. Grau. Gray. Grau ist keine sehr auffällige Farbe. Gray is not a very flashy color. Grau ist keine sehr auffällige Farbe. Sich ausruhen. Rest. Sich ausruhen. Sich Ausruhen. Rest. Diese Stadt ist ein idealer Ort, um sich auszuruhen. This city is an ideal place to rest. Diese Stadt ist ein idealer Ort, 
um sich auszuruhen. Hören. Hear. Hören. Hören. Hear. Ich kann dich nicht gut hören. I cannot hear you clearly. Ich kann dich nicht gut hören. Möchten. Want. Möchten. Möchten. Want. Möchten Sie Geld abheben oder einzahlen? Do you want to take money from your account or pay into your account? Möchten Sie Geld abheben oder einzahlen? Ekelig. Disgusting. Ekelig. Ekelig. Disgusting. Bohr nicht in der Nase, das ist eklig. Don't pick your nose, that's disgusting. Bohr nicht in der Nase, das ist eklig. Elf. Eleven. Elf. Elf. Eleven. Dieses Kaufhaus hat elf Etagen. This department store has eleven floors. Dieses Kaufhaus hat elf Etagen. Zwölf. Twelve. Zwölf. 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 Fünfzig Prozent von zwölf ist sechs. Fifty percent of twelve is six. 50% von 12 ist 6. 13. 13. 13. 13. 13. Das Mädchen ist 13 Jahre alt. The girl is 13 years old. Das Mädchen ist 13 Jahre alt. E-Mail. 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 Wie ist Ihre E-Mail-Adresse? What is your email address? Wie ist Ihre E-Mail-Adresse? Handy. Cellular phone. Handy. Handy. Cellular phone. Die Frau hat auf ihrem Handy geschrieben. The woman texted on her cellular phone. Die Frau hat auf ihrem Handy geschrieben. 
SMS Text message SMS SMS Text message Eine SMS schreiben Type a text message Eine SMS schreiben Mund Mouth Mund Mund Mouth Du hast da was am Mund. There is something at your mouth. Du hast da was am Mund. Wange. Cheek. Wange. Wange. Cheek. Ihre Wangen sind sehr rot. Her cheeks are very red. Ihre Wangen sind sehr rot. Nase. Nose. Nase. Nase, Nose. Er hat sich im Sportunterricht die Nase gebrochen. He broke his nose in physical education. Er hat sich im Sportunterricht die Nase gebrochen. Notizheft, Notebook, Notizheft, Notizheft, Notebook. Ich habe für jeden Kurs ein eigenes Notizheft. I have a separate notebook for each class. Ich habe für jeden Kurs ein eigenes Notizheft. Bleistift. Pencil. Bleistift. Bleistift. Pencil. Meine Freundin hat sich einen Bleistift von mir geliehen. My friend borrowed a pencil from me. Meine Freundin hat sich einen Bleistift von mir geliehen. Radiergummi. Eraser. Radiergummi. Radiergummi. Eraser. Als Kind habe ich auch Radiergummis gesammelt. As a child, I did collect erasers as well. Als Kind habe ich auch Radiergummis gesammelt. Well done! In this lesson you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words. Click the link in the description and sign up for free at germanpod101.com to get access to the full list of vocabulary you need for daily life conversations. You'll also get example sentences, custom flashcard decks and more learning resources. See you next time! Auf Wiedersehen! How are your German listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. 
We'll show you the answer at the end. Ein Student und eine Studentin schauen sich Jobangebote an. Für welchen Job wird die Studentin sich bewerben? Hey, was hältst du von diesem Job? Der Stundenlohn ist ziemlich hoch. Klar, der Lohn ist klasse. Aber könntest du wirklich ein Zeitungsauslieferer sein? Aber klar doch. Ich bin gut im Fahrradfahren. Aber das frühe Aufstehen macht mir Sorgen. Wie wäre es damit? Der Lohn ist zwar nicht so hoch, aber du kannst zwei oder drei Tage die Woche arbeiten und du fängst abends an. Oh, dieser hier. Als Kassiererin im Supermarkt, hm? Naja, es wäre gut, nach der Schule zu arbeiten. Dieser hier in einem Coffeeshop wäre eventuell auch gut. Oh ja, da gehe ich gern hin. Und es ist auf dem Weg zur Schule. Nicht schlecht, was? Hm, für welchen soll ich mich bewerben? Welche zwei sind in der näheren Auswahl? Der Job im Coffeeshop und der als Zeitungslieferant? Ja, das Gehalt für den Zeitungsdienst ist echt gut. Okay, ich habe mich entschieden. Ich glaube, ich muss wohl einfach früh aufstehen. Für welchen Job wird die Studentin sich bewerben? Ein Student und eine Studentin schauen sich Jobangebote an. Für welchen Job wird die Studentin sich bewerben? Hey, was hältst du von diesem Job? Der Stundenlohn ist ziemlich hoch. Klar, der Lohn ist klasse. Aber könntest du wirklich ein Zeitungsauslieferer sein? Aber klar doch. Ich bin gut im Fahrradfahren. Aber das frühe Aufstehen macht mir Sorgen. Wie wäre es damit? Der Lohn ist zwar nicht so hoch, aber du kannst zwei oder drei Tage die Woche arbeiten und du fängst abends an. Oh, dieser hier. Als Kassiererin im Supermarkt, hm? Naja. Es wäre gut, nach der Schule zu arbeiten. Dieser hier in einem Coffeeshop wäre eventuell auch gut. Oh ja, da gehe ich gern hin. Und es ist auf dem Weg zur Schule. Nicht schlecht, was? Hm, für welchen soll ich mich bewerben? Welche zwei sind in der näheren Auswahl? Der Job im Coffeeshop und der als Zeitungslieferant? Ja, das Gehalt für den Zeitungsdienst ist echt gut. Okay. Ich habe mich entschieden. Ich glaube, ich muss wohl einfach früh aufstehen. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Hello, my name is Elisa. Welcome to 15 favorite words chosen by you. Let's start with the first favorite word. Bitte, please. Bitte, please. Kannst du mir bitte das holen? Can you please bring that to me? My mom tells me a lot. Please, Lisa, today do the laundry. Blume, flower. Blume, flower. That's one of my favorite words too. Meine Lieblings Blume sind Orchideen. My favorite flowers are orchids. Danke, thank you. Danke, dass du heute das für mich gemacht hast. Thank you for doing that today. Du, you. Kannst du heute mit mir einkaufen gehen? Can you go shopping with me today? Freund, friend. Ein guter Freund ist wie Familie. A good friend is like family. Geld, money. Geld macht nicht unbedingt glücklich. Money doesn't necessarily make you happy. Glücklich, happy. Ich versuche immer glücklich zu sein. Um, I always try to be happy. Mich machen die kleinen Dinge glücklich. Um, the little things in life make me, <laughs> make me happy. Liebe, love. Liebe, love. Ich finde, Liebe ist das Wichtigste zum Leben. 
I think love is the most important thing in life. Oh, peinlich, embarrassing. Peinlich, embarrassing. Um, ich glaube, ich bin oft peinlich, aber es ist mir egal. I think a lot of times I'm embarrassing, but I actually don't care. Platz, place. Mein Lieblingsplatz ist in der Natur und draußen. My favorite place is in nature and being outside. Schadenfreude, malicious joy. Ich finde, ich habe viel Schadenfreude, was sehr gesund ist, finde ich. Um, I think I have a lot of malicious joy, which I think is actually healthy. If you can just laugh at things or at everything and even yourself, that's one of the most important characteristics. Schlafen, sleep. Ich liebe schlafen. I love to sleep. Ich schlafe oft vor dem Fernseher ein. I fall asleep often while watching TV. Schön, beautiful. Ich liebe, wenn das Wetter schön ist und die Sonne scheint. I love it when the weather is beautiful and the sun is shining. Süßigkeiten, Candy. Einer meiner Lieblingssüßigkeiten sind Haribo Gummibärchen. One of my favorite candy is Haribo Gummy Bears. Haribo is actually from Bonn, where I'm born, and it means, well, the, the founder is called Hans Riegel, and it's Bonn. So it's ha, ha from Hans Riegel, Ribo, Bonn. So Haribo. I think everybody who goes to Bonn or should visit the factory of Haribo, because that's where it's from. Natur, nature. Die Natur hat eine heilende Wirkung. Nature has a healing effect. Thank you for watching the top 15 favorite words chosen by you guys. Tell me what's your favorite word and leave it in the comments below. Don't forget to subscribe to watch more videos with me and I hope to see you soon. Bye! Oh, oh my God. Can you cut that though? No. Yes. No. Hello, my name is Elisa and today we're doing the top 25 German nouns. Let's start. Der Name, name. The plural version is die Namen. Mein Name ist Alisa. My name is Alisa. Mein Spitzname ist Lieschen. My nickname is Lieschen. Die Uhrzeit, time of day. Wie viel Uhr ist es? Die Uhrzeit ist 11 Uhr. Der Mann, man, die Männer, men. Die typischen deutschen Männer sind groß und blond. The typical German men are tall and blond. Die Frau, woman. Die Frauen, women. Die deutschen Frauen sind starke Frauen. The German women are tough women. <laughs> die Person, person. Die Personen, people. Die Personen in Deutschland sind sehr freundlich. The people in Germany are friendly. Die Sache, thing. Die Sachen, things. So, uh, Sache, die Sache is more used in written German language. Die Sachen in meinem Zimmer sehen chaotisch aus. The things in my room look chaotic. Die Sache is a very formal way of saying things. So, uh, das Ding, die Dinge, is a very casual way of saying thing. Uh, I actually use it a lot for everything. Die Mutter, mother. Die Mütter, mothers. Einige meiner Freundinnen sind schon Mütter. A few of my friends are already mothers. Der Tag, day, die Tage, 
days. Mein Tag hat heute sehr früh angefangen. My day started very early today. Regnerische Tage. Rainy days. Der Moment. Moment. Die Momente. Moments. Was war dein schönster Moment? What was your most special moment? Die Momente im Leben. The moments in life. Der Vater. Father. Die Väter. Fathers. Mein Vater ist Deutsch. My father is German. Die Väter in Deutschland lieben es, Bier zu trinken. Fathers in Germany love to drink beer. I'm, I'm sure not only Germany, but... Der Bruder, brother, die Brüder, brothers. Ich habe einen Bruder. I have one brother. Die Freizeit, free time or leisure time. In meiner Freizeit unternehme ich gerne etwas draußen. In my free time I like to be outside. Die Tochter, daughter, die Töchter, daughters. Ich bin eine komplizierte Tochter. I am a complicated daughter, I think, to my mother. Der Sohn, son, die Söhne, sons. Der nette Sohn von nebenan. The nice son from next door. Das Kind, child, die Kinder, children. Ich bin immer noch sehr oft Kind. I am still a lot of times a child. Die Kinder in Deutschland spielen gerne draußen. The children in Germany like to play outside. Das Wort, word. Die Wörter, words. Du wirst jetzt 25 Wörter lernen. You will learn 25 words. Der Kopf, head. Die Köpfe, heads. Okay, so, der rollende Kopf, the rolling head. In uh, German, if you do something bad, it's a way of saying die rollenden Köpfe or your heads will roll. It's the same saying as in German, die, die rollenden Köpfe. Die lustigen Köpfe der Klasse, the funny heads in the classroom. There are always some class clowns. In Germany, we call them the ach, die lustigen Köpfe der Klasse. Der Freund, friend. Die Freunde, friends. In German, could mean my friend or also my boyfriend. Meine Freunde sind super. My friends are awesome. Oh, ist das dein Freund, Freund oder Freund? So, Freund, Freund uh, means, is that your boyfriend or is it just a friend? Die Schwester, Sister. Die Schwestern, Sisters. Viele meiner Freundinnen sind wie Schwestern. A lot of my friends are like sisters to me. Die Arbeit, work. Die Arbeiten, work, as in a plural version. Was ist deine Arbeit? What is your work? Die Woche, week. Die Wochen, weeks. Meine Woche hat sehr gut angefangen. My week started very well. Die kommenden Wochen werden heiß. The next weeks are going to be hot. Der Monat, month. Die Monate, months. Mein Geburtstagsmonat ist Januar. My birthday month is January. Was sind deine Lieblingsmonate? What are your favorite months? Das Jahr, year. Die Jahre, years. Welches Jahr ist dein Geburtsjahr? 
What year is your birth year? Die letzten Jahre vergingen sehr schnell. The last years went by fast. Das Zuhause, home. Ich fühle mich an verschiedenen Orten zu Hause. I feel home in different kind of places. Die Nummer, number. Die Nummern, numbers. Das ist die Nummer 25 dieser Lektion. This is number 25 of this lesson. Thank you for watching the top 25 German nouns. Make sure to subscribe to watch more videos with me. Thank you. Bye. We're getting like really deep here. <laughs>
Excuse me. Entschuldigung. Wie sagt man das auf Deutsch? Excuse me. How do you say this in German? Entschuldigung. Wie sagt man das auf Deutsch? Es tut mir leid. I'm sorry. Es tut mir leid. Es tut mir leid. I'm sorry. Es tut mir leid. Er ist im Augenblick nicht da. I'm sorry. He's not here right now. Es tut mir leid. Er ist im Augenblick nicht da. Gute Nacht. Good night. Gute Nacht. Gute Nacht. Good night. Die Frau wünscht ihrem Mann eine gute Nacht. The woman wishes her husband a good night. Die Frau wünscht ihrem Mann eine gute Nacht. Freut mich, Sie kennenzulernen. Nice to meet you. Freut mich, Sie kennenzulernen. Freut mich, Sie kennenzulernen. Nice to meet you. Hallo Peter, mein Name ist Richard und es freut mich, dich kennenzulernen. Hello Peter, my name is Richard and it is nice to meet you. Hallo Peter, mein Name ist Richard und es freut mich, dich kennenzulernen. Wie geht es dir? How are you? Wie geht es dir? Wie geht es dir? How are you? Mir geht es gut. Wie geht es dir? I'm doing very well. How are you? Mir geht es Gut. Wie geht es dir? Ja. Yes. Ja. Ja. Yes. Kannst du heute bitte mit dem Hund spazieren gehen? Ja. Can you take the dog for a walk today? Yes. Kannst du heute bitte mit dem Hund spazieren gehen? Ja. Nein. No. Nein. Nein Zeichen. No sign. Nein Zeichen. Danke. Thank you. Danke. Danke. Thank you. Danke, aber ich habe dies nicht bestellt. Thank you, but I didn't order this. Danke, aber ich habe dies nicht bestellt. Ich bin I'm Ich bin Ich bin I'm Ich bin Lisa I am Lisa. Ich bin Lisa. Auf Wiedersehen. 
Goodbye. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Goodbye. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Goodbye. See you next time. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Schlecht. Bad. Schlecht. Schlecht. Bad. Dieser Film ist wirklich schlecht. This movie is really bad. Dieser Film ist wirklich schlecht. Gut. Good. Gut. Gut. Good. Gemüse ist gut für dich. Vegetables are good for you. Gemüse ist gut für dich. Hübsch. Pretty. Hübsch. Hübsch. Pretty. Du bist sehr hübsch. You are very pretty. Du bist sehr hübsch. Hässlich. Ugly. Hässlich. Hässlich. Ugly. Hässliches Gesicht. Ugly face. Hässliches Gesicht. Einfach. Easy. Einfach. Einfach. Easy. Einfache Entscheidung. Easy decision. Einfache Entscheidung. Schwierig. Difficult. Schwierig. Schwierig. Difficult. Sehr schwierig. Very difficult. Sehr Schwierig. Nahe. Near. Nahe. Nahe. Near. Ich wohne ganz nahe am Bahnhof. I live very close to the station. Ich wohne Ganz nahe am Bahnhof. Weit. Far. Weit. Weit. Far. Die Frau guckt auf etwas, das weit entfernt ist. The woman is looking at something far away. Die Frau guckt auf etwas, das weit entfernt ist. Klein. Small. Klein. Klein. Small. Kleines Küken. Small chick. 
kleines Küken. Remember, the goal of the series is to build a vocabulary of the 800 most common words and phrases in German. If that sounds like a lot, don't worry, we can help you. Click the link in the description to access the full list. You'll also get example sentences, custom flashcards decks, and more learning resources at germanpod101.com. See you next time! Auf Wiedersehen! In this video, you'll learn 20 of the most common words and phrases in German. Hi everybody, my name is Henrik. Welcome to the 800 core German words and phrases video series. This series will teach you the 800 most common words and phrases in German. But there's a twist. With every new lesson in the series, we'll include the previous lessons at the end. So after you've learned the new words and phrases, stick around and review what you've learned in previous lessons. Reviewing is one of the most important parts of learning a language. You can also get the full list right now at germanpod101.com. Click the link in the description to access more example sentences, create your own flashcard text and finally master German. Alright, let's get started. First one is Hoffnungsvoll, hopeful. Hoffnungsvoll. Hoffnungsvoll. Hopeful. Ich bin hoffnungsvoll, dass mein nächster Sommerurlaub sehr gut sein wird. I am hopeful that my next summer vacation will be very good. Ich bin hoffnungsvoll, dass mein nächster Sommerurlaub sehr gut sein wird. Tief. Deep. Tief. Tief, deep. Atmen Sie tief ein. Breathe in deeply. Atmen Sie tief ein. Flach, shallow. Flach, flach, shallow. Der Biber nagt im flachen Wasser an Holz. The beaver is gnawing wood in the shallow water. Der Biber nagt im flachen Wasser an Holz. Reich, rich, reich, reich, rich. Ich bin nicht reich. I am not rich. Ich bin nicht reich. Arm, poor, arm, arm, poor. Viele Studenten sind arm. Many students are poor. Viele Studenten sind arm. Monitor. 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 Dieser Monitor ist kaputt. This monitor is broken. Dieser Monitor ist kaputt. Tastatur, Keyboard, Tastatur, Tastatur, Keyboard. Ich wusste nicht, dass meine Tastatur auf Batterien läuft. I didn't know that my keyboard runs on batteries. Ich wusste nicht, dass meine Tastatur auf Batterien läuft. Kopfhörer, Headphones. Kopfhörer, Kopfhörer, Headphones. Wessen Kopfhörer sind diese? Whose headphones are these? Wessen Kopfhörer sind diese? Schluck auf, Hiccup, Schluck auf, Schluck auf, Hiccup. Wenn du Schluck auf hast, ist es schwer zu sprechen. When you have to hiccup, it is hard to talk. Wenn du Schluck auf hast, ist es schwer zu sprechen. Blaubeere. Blueberry. Blaubeere. Blaubeere. Blueberry. Ich liebe Blaubeeren in Muffins oder Pfannkuchen eingebacken. I love blueberries baked into muffins or pancakes. Ich liebe Blaubeeren in Muffins oder Pfannkuchen eingebacken. Backpflaume. Prune. Backpflaume. 
Backpflaume. Prune. Backpflaumen sind getrocknete Pflaumen. Prunes are dried plums. Backpflaumen sind getrocknete Pflaumen. Mango. 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 Es werden mehr Mangos als jede andere Frucht auf der Welt gegessen. More mangoes are eaten than any other fruit in the world. Es werden mehr Mangos als jede andere Frucht auf der Welt gegessen. Zitrone. Lemon. Zitrone. Zitrone. Lemon. Die Schalen von Orangen und Zitronen kann man auch zum Backen verwenden. One can use also the peel of oranges and lemon for baking. Die Schalen von Orangen und Zitronen kann man auch zum Backen verwenden. Gesäß. Buttocks. Gesäß. Gesäß. Buttocks. Sie fiel rückwärts und landete hart auf ihrem Gesäß. She fell backwards, landing hard on her buttocks. Sie fiel rückwärts und landete hart auf ihrem Gesäß. Schulter, shoulder, Schulter, Schulter, shoulder. Meine rechte Schulter tut weh. My right shoulder hurts. Meine rechte Schulter tut weh. Muskel. Muscle. Muskel. Muskel. Muscle. Wenn du Gewichte hebst, kannst du deine Muskeln aufbauen. If you lift weights, you can build your muscles. Wenn du Gewichte hebst, kannst du deine Muskeln aufbauen. Knochen. Bone. Knochen, Knochen, Bone. Unsere Rippen sind Knochen, die die Organe des Oberkörpers schützen. Our ribs are bones that protect the organs of the upper body. Unsere Rippen sind Knochen, die die Organe des Oberkörpers schützen. Bart, Beard, Bart. Bart. Beard. Männer rasieren ihren Bart. Men shave their beards. Männer rasieren ihren Bart. Süßkartoffel. Sweet potato. Süßkartoffel. Süßkartoffel. Sweet potato. Die Süßkartoffel ist gebacken oder frittiert großartig. The sweet potato is great baked or fried. Die Süßkartoffel ist gebacken oder frittiert großartig. Pilz. Mushroom. Pilz. Pilz. Mushroom. Ich liebe es, Pilze zu essen. I love eating mushrooms. Ich liebe es, Pilze zu essen. Well done! In this lesson you've expanded your vocabulary and learned 20 new useful words. Click the link in the description and sign up for free at germanpod101.com to get access to the full list of vocabulary you need for daily life conversations. You'll also get example sentences, custom flashcard decks and more learning resources. See you next time! Auf Wiedersehen! How are your German listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Ein Mann macht eine Reservierung bei einem Hotel. In welchem Raum wird er übernachten? Seaside Hotel, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Hallo, ich hätte gerne eine Übernachtung für den 22. September. Natürlich. 
Eine Übernachtung am 22. September. Wie viele Personen? Zwei. Möchten Sie ein Raucher- oder Nichtraucherzimmer? Nichtraucher. Das einzige Nichtraucherzimmer, das an dem Tag frei ist, ist eines mit Blick auf die Berge. Ist das in Ordnung? Nun ja, eigentlich hätte ich gern eines mit mehr Blick. Tut mir leid, aber der einzige Raum mit mehr Blick, der frei ist, ist ein Raucherzimmer. Verstehe. Ist ein Nichtraucherzimmer mit mehr Blick am 23. September frei? Ja, natürlich. Okay, dann werden wir am 23. September kommen. In welchem Raum wird er übernachten? Ein Mann macht eine Reservierung bei einem Hotel. In welchem Raum wird er übernachten? Seaside Hotel, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Hallo, ich hätte gerne eine Übernachtung für den 22. September. Natürlich. Eine Übernachtung am 22. September. Wie viele Personen? Zwei. Möchten Sie ein Raucher- oder Nichtraucherzimmer? Nichtraucher. Das einzige Nichtraucherzimmer, das an dem Tag frei ist, ist eines mit Blick auf die Berge. Ist das in Ordnung? Nun ja, eigentlich hätte ich gern eines mit mehr Blick. Tut mir leid, aber der einzige Raum mit mehr Blick, der frei ist, ist ein Raucherzimmer. Verstehe. Ist ein Nichtraucherzimmer mit mehr Blick am 23. September frei? Ja, natürlich. Okay, dann werden wir am 23. September kommen. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your German listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Du hörst dir den Wetterbericht an. Wie ist die Wettervorhersage? Wir werden sonniges Wetter den ganzen Morgen lang haben. Am Nachmittag jedoch wird es etwas bewölkter und wir werden Regen in der Nacht haben. Der Regen setzt sich über Nacht bis zum frühen Morgen, wenn die Sonne wieder aufgeht, fort. Wie ist die Wettervorhersage? Du hörst dir den Wetterbericht an. Wie ist die Wettervorhersage? Wir werden sonniges Wetter den ganzen Morgen lang haben. Am Nachmittag jedoch wird es etwas bewölkter und wir werden Regen in der Nacht haben. Der Regen setzt sich über Nacht bis zum frühen Morgen, wenn die Sonne wieder aufgeht, fort. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. In this video, you learn 20 of the most common words and phrases in German. Hi everybody, my name is Henrik. Welcome to the 800 core German words and phrases video series. This series will teach you the 800 most common words and phrases in German. But there's a twist. With every new lesson in the series, we'll include the previous lessons at the end. So after you've learned the new words and phrases, stick around and review what you've learned in previous lessons. Reviewing is one of the most important parts of learning a language. You can also get the full list right now at germanpod101.com. Click the link in the description to access more example sentences, create your own flashcard decks and finally master German. Okay, let's go! First one is... Spülung Conditioner Spülung, Spülung, Conditioner, wasche mit Spülung durch, rinse with Conditioner, wasche mit Spülung durch, Deodorant, 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 benutze Deodorant nach dem Waschen, um nicht schlecht zu riechen, put on Deodorant after washing to keep you from smelling bad. Benutze Deodorant nach dem Waschen, um nicht schlecht zu riechen. Flüssigseife, Liquid Soap, Flüssigseife, 
Flüssigseife. Liquid Soap. Haben Sie Flüssigseife? Do you have liquid soap? Haben Sie Flüssigseife? Enter. Duck. Enter. Ente. Duck. Am See gibt es viele Enten. At the lake there are a lot of ducks. Am See gibt es viele Enten. Krähe. Crow. Krähe. Krähe. Crow. Krähen gehören zu den schlauesten Vögeln. Crows are among the smartest birds. Krähen gehören zu den schlauesten Vögeln. Kakerlake. Cockroach. Kakerlake. Kakerlake. Cockroach. Eine Kakerlake hat sechs Beine, Flügel und Fühler. A cockroach has six legs, wings and antennae. Eine Kakerlake hat sechs Beine, Flügel und Fühler. Mücke. Mosquito. Mücke. Mücke. Mosquito. Libellen fressen Mücken. Dragonflies eat mosquitoes. Libellen fressen Mücken. Bauarbeiter. Construction worker. Bauarbeiter. Bauarbeiter. Construction worker. Man kann ein hohes Gehalt als Bauarbeiter verdienen, aber es ist wirklich harte Arbeit. You can earn a high salary as a construction worker, but it's really hard work. Man kann ein hohes Gehalt als Bauarbeiter verdienen, aber es ist wirklich harte Arbeit. Hausfrau. Homemaker. Hausfrau. Hausfrau. Homemaker. Hausfrauen verrichten eine sehr wertvolle Arbeit, aber erhalten üblicherweise keinen Gehaltscheck. Homemakers do very valuable work, but usually don't get a paycheck. Hausfrauen verrichten eine sehr wertvolle Arbeit, aber erhalten üblicherweise keinen Gehaltscheck. Eis. 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 Es ist Eis auf der Straße. There's ice on the road. Es ist Eis auf der Straße. Geschichte. History. Geschichte. Geschichte. History. Ich werde nächstes Jahr Geschichte studieren. I will study history next year. Ich werde nächstes Jahr Geschichte studieren. Geographie. Geography. Geographie. Geographie. Geography. Er studiert Geographie mit Nebenfach Psychologie. He is a geography major with a minor in psychology. Er studiert Geographie mit Nebenfach Psychologie. Laden. Store. Laden. Laden. Store. Ich gehe zum Laden, um Milch und Eier zu kaufen. I'm going to the store to buy milk and eggs. Ich gehe zum Laden, um Milch und Eier zu kaufen. Markt. Market. Markt. Markt. Market. Wir kaufen unser Obst und Gemüse auf dem örtlichen Markt. We buy our fruits and vegetables at the local market. Wir kaufen unser Obst und Gemüse auf dem örtlichen Markt. Preis. Price. Preis. Preis. Price. Wie hoch ist der Preis für einen Big Mac in deinem Land? What's the price for a Big Mac in your country? Wie hoch ist der Preis für einen Big Mac in deinem Land? Coupon. 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 Ich habe gute Coupons ausgedruckt. I printed good deals of coupons. Ich habe gute Coupons ausgedruckt. Gang. Ale. Gang. Gang. Ale. Gewürze und Kräuter sind im Gang 6. Spices and seasonings are on ale 6. 
Gewürze und Kräuter sind im Gang 6. Tasche, Bag, Tasche, Tasche, Bag. Diese Tasche ist teuer. This bag is expensive. Diese Tasche ist teuer. Foto, Photograph, Foto, Foto, Photograph. Das Gebirge auf dem Foto sieht wirklich schön aus. Wo hast du das her? The mountain in the photograph is really beautiful. Where did you get it from? Das Gebirge auf dem Foto sieht wirklich schön aus. Wo hast du das her? Limo. Soda. Limo. Limo. Soda. Limonade enthält viel Zucker. Soda contains a lot of sugar. Limonade enthält viel Zucker. Well done. In this lesson, you've expanded your vocabulary and learned 20 new useful words. Click the link in the description and sign up for free at germanpod101.com to access the full list of vocabulary you need for daily life conversations. You'll also get example sentences, custom flashcard decks and more learning resources. See you next time. Auf Wiedersehen. In this video, you learn 20 of the most common words and phrases in German. Hi everybody, my name is Henrik. Welcome to the 800 core German words and phrases video series. This series will teach you the 800 most common words and phrases in German. But there's a twist. With every new lesson in the series, we'll include the previous lessons at the end. So after you've learned the new words and phrases, stick around and review what you've learned in previous lessons. Reviewing is one of the most important parts of learning your language. You can also get the full list right now at germanpod101.com. Click the link in the description to access more example sentences, create your own flashcard decks and finally master German. Okay, let's go. First one is Bratpfanne Frying pan Bratpfanne Bratpfanne Frying pan Diese Bratpfanne ist sehr billig. This frying pan is very cheap. Diese Bratpfanne ist sehr billig. Schneidbrett Cutting board Schneidbrett Schneidbrett Cutting board. Der Koch schneidet ein hart gekochtes Ei auf dem Schneidbrett. The cook is cutting a hard boiled egg on the cutting board. Der Koch schneidet ein hart gekochtes Ei auf dem Schneidbrett. Spüle. Sink. Spüle. Spüle. Sink. Die Spüle ist fast voll. The sink is almost full. Die Spüle ist fast voll. Schüssel. Bowl. Schüssel. Schüssel. Bowl. Hast du die Schüssel mit dem Kartoffelsalat gesehen? Have you seen the bowl of potato salad? Hast du die Schüssel mit dem Kartoffelsalat gesehen? Ausgang. Exit. Ausgang. Ausgang. Exit. Um deinen Weg hinauszufinden, suche nach dem Ausgangsschild. To find your way out, look for the exit sign. Um deinen Weg hinauszufinden, suche nach dem Ausgangsschild. Karte. Map. Karte. Karte. Map. Ich mag es, auf der Weltkarte zu stöbern. I like to browse around a world map. Ich mag es, auf der Weltkarte zu stöbern. Koffer. Suitcase. Koffer. Koffer. Suitcase. Lasse keine Wertsachen in deinem Koffer. Don't leave valuables in your suitcase. Lasse keine Wertsachen in deinem Koffer. Tourist. 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 Es sollte Spaß machen, als Tourist zu reisen. It should be fun to travel as a tourist. Es sollte Spaß machen, als Tourist 
zu reisen. Politik, Politics, Politik, Politik, Politics. Ich blogge über Politik und die Wirtschaft. I blog about politics and the economy. Ich blogge über Politik und die Wirtschaft. Biologie, Biology, Biologie, Biologie, Biology. Biologie ist die Lehre von lebenden Organismen. Biology is the study of living organisms. Biologie ist die Lehre von lebenden Organismen. Chemie, Chemistry. Chemie, Chemie, Chemistry. Er unterrichtet Latein und Chemie. He teaches Latin and Chemistry. Er unterrichtet Latein und Chemie. Physik, Physics, Physik, Physik, Physics. In der Physik gibt es viele verschiedene Faktoren zu beachten. In Physics there are many different factors to consider. In der Physik gibt es viele verschiedene Faktoren zu beachten. Volkswirtschaftslehre, Economics. Volkswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Economics. Volkswirtschaftslehre ist ein gutes Grundwissen für viele Gebiete. Economics is a good background for many fields. Volkswirtschaftslehre ist ein gutes Grundwissen für viele Gebiete. Legen, put, legen, legen. Put. Kannst du meine Kamera auf den Tisch legen? Can you put my camera on the desk? Kannst du meine Kamera auf den Tisch legen? Erinnern. Remember. Erinnern. Erinnern. Remember. Ich kann mich noch vage daran erinnern. I can still remember it vaguely. Ich kann mich noch vage Daran erinnern. Halten. Hold. Halten. Halten. Hold. Kannst du das kurz halten? Can you hold that for a second? Kannst du das kurz halten? Einkaufswagen. Shopping cart. Einkaufswagen. Einkaufswagen. Shopping cart. Der Einkaufswagen ist leer. The shopping cart is empty. Der Einkaufswagen ist leer. Plastiktüte. Plastic bag. Plastiktüte. Plastiktüte. Plastic bag. Wenn du Lebensmittel kaufst, benutze Stoffbeutel anstatt Plastiktüten. When grocery shopping, use cloth bags instead of plastic bags. Wenn du Lebensmittel kaufst, benutze Stoffbeutel anstatt Plastiktüten. Komödie, Comedy, Komödie, Komödie, Comedy. Sie schauen sich eine Komödie an und lachen. They are watching a comedy and laughing. Sie schauen sich eine Komödie an und lachen. Roman, Novel. Roman, Roman, Novel. Ich mag spannende Romane. I like suspense novels. Ich mag spannende Romane. Well done. In this lesson, you've expanded your vocabulary and learned 20 new and useful words. Click the link in the description and sign up for free at germanpod101.com to access the full list of vocabulary you need for daily life conversations. You'll also get example sentences, custom flashcard decks, and more learning resources. See you next time. Auf Wiedersehen. Hallo zusammen, mein Name ist Jenny. In dieser Lektion stellen wir euch das größte Volksfest der Welt vor. Eingeführt im Jahre 1810 von König Max I., Josef von Bayern, 
lockte das Oktoberfest, welches auch Wiesen genannt wird, 2011, ca. 7 Millionen Menschen aus aller Welt an. Die jährliche Veranstaltung findet jährlich im September und Oktober ganztägig auf der Theresenwiese in München statt und dauert zwischen 16 und 18 Tagen. Wie viel Liter Bier werden in Deutschland pro Kopf durchschnittlich im Jahr getrunken? Wir verraten euch die Antwort am Ende des Videos. Am Wieseneinzug, der durch die Münchner Innenstadt führt, nehmen die Festwirte mit ihren geschmückten Kutschen, Musikkapellen und Schausteller teil. Der offizielle Auftakt des Festes wird nicht nur vom heimlichen Publikum, sondern auch von Zuschauern aus aller Welt am Bildschirm verfolgt. Mit dem Spruch, o zapft ist und dem Anstich des ersten Fasses durch den Münchner Oberbürgermeister beginnt dann das Volksfest. Zu der traditionellen Tracht gehören das Dirndl für die Frau und die Lederhose für den Mann. Mit Freunden, dem Partner oder den Arbeitskollegen wird dem Oktoberfest ein Besuch abgestattet. Zu Popmusik, Schlager und bayerischer Blasmusik wird in den Zelten gegessen und getrunken, geschunkelt und getanzt. In den größten der 14 Zelte, wie zum Beispiel dem Hofbräu-Festzelt, finden bis zu 12.000 Menschen Platz. Viele Familien besuchen am Nachmittag mit ihren Kindern das Oktoberfest. Karussells, Riesenrad und andere Fahrgeschäfte sorgen für vergnügliche Unterhaltung. Bayerische Spezialitäten wie Händel, Bretzen, Obatzda, Schweinshaxe und Weißwürste, die auch Schmanke genannt werden, erfreuen sich großer Beliebtheit. Dass das Volksfest so populär ist, lässt sich auch daran erkennen, dass einige Städte, wie zum Beispiel Mainz oder Konstanz, ihre eigenen Wiesen veranstalten. Die Münchner Brauereien brauen für das Oktoberfest ein spezielles Bier mit mehr Stammwürze und einem höheren Alkoholgehalt von rund 6 bis 7 Prozent, welches auch Wiesenmerzen genannt wird. Und nun noch die Antwort auf die Quizfrage von vorhin. Wie viel Liter Bier werden in Deutschland pro Kopf durchschnittlich im Jahr getrunken? Jedes Jahr werden in Deutschland durchschnittlich 125 Liter Bier pro Kopf getrunken. Prost! Wie hat euch dieses Video gefallen? Habt ihr etwas Interessantes gelernt? Gibt es in eurem Land auch ein Fest, bei dem ein bestimmtes Getränk angeboten wird? Hinterlasst einen Kommentar auf germanpod101.com. Bis zum nächsten Mal! Trying to learn German? You need a GermanPod101.com free lifetime account. It's one of the most powerful language learning tools you can command, and signing up takes less than seven seconds. So what exactly do you get that makes it so special? First, new lessons are published every week, and you get them for free. Enjoy learning with fun and effective audio and video lessons with real teachers. Make the most of your study time as our teachers help you hack German and get you speaking in minutes. Second, free instant access to the first three lessons of every lesson series. Explore and try any lesson series that interests you, from beginner to advanced. Find teachers you love and lessons for your goals. Third, learn German anywhere, anytime with the free companion app. Download it now for free for the iPhone, iPad, or any Android device and have instant access to your free lifetime account and lessons anywhere, anytime. Fourth, boost your vocabulary with the free word of the day. Every day, receive one new word in your inbox that you can master in seconds. Want even more words? Five, get complete access to our word and phrase lists. Wow native German speakers with cool topical and seasonal words and phrases from our lists. And finally, number six, the best for last. Seven days of unlimited access to our entire library of audio and video lessons. Premium study tools like line-by-line -line audio, word bank, and smart flashcards to help you learn lightning fast. Get your free lifetime account right now at germanpod101.com. Sign up in less than seven seconds and the account is yours for free for life. So what are you waiting for? Get yours now. How are your German listening skills? 
First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Ein Mann telefoniert mit seiner Frau. Was wird er kaufen? Hey, fahre jetzt nach Hause. Okay, könntest du etwas auf dem Weg nach Hause kaufen? Klar, was soll ich mitbringen? Wir brauchen etwas Milch und Brot für das morgige Frühstück. Milch und Brot, verstanden. Wie viele Packungen Milch? Eine reicht. Okay, sonst noch was? Eine Sekunde. Lass mich nachsehen, ob wir noch Butter haben. Okay, wir haben welche. In Ordnung. Haben wir noch Bier übrig? Ja, wir haben immer noch eine Flasche hier. Okay, also brauchen wir jetzt keine zu kaufen. Richtig. Ich denke, es passt schon. Danke. Was wird er kaufen? Ein Mann telefoniert mit seiner Frau. Was wird er kaufen? Hey, fahre jetzt nach Hause. Okay, könntest du etwas auf dem Weg nach Hause kaufen? Klar, was soll ich mitbringen? Wir brauchen etwas Milch und Brot für das morgige Frühstück. Milch und Brot, verstanden. Wie viele Packungen Milch? Eine reicht. Okay, sonst noch was? Eine Sekunde. Lass mich nachsehen, ob wir noch Butter haben. Okay, wir haben welche. In Ordnung. Haben wir noch Bier übrig? Ja, wir haben immer noch eine Flasche hier. Okay, also brauchen wir jetzt keine zu kaufen. Richtig. Ich denke, es passt schon. Danke. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your German listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Ein Mann und eine Frau sprechen über Drucker im Büro. Wo ist der alte Drucker? Wo sollen wir den neuen Drucker hinstellen? Hmm. Ich denke, wir sollten ihn dort hinstellen, wo unser alter Drucker jetzt ist. Aber der alte funktioniert doch noch. Wir werden ihn weiter benutzen. Okay, also können wir nicht den neuen da hinstellen. Das ist schade. Es wäre nett, den neuen im Regal neben der Tür zu haben. Aber dort ist nur Platz für einen Drucker. Okay, ich denke, wir sollten ihn auf die andere Seite des Raumes tun. Genau. Wie wäre es neben dem Fenster? Das klingt gut. Wo ist der alte Drucker? Ein Mann und eine Frau sprechen über Drucker im Büro. Wo ist der alte Drucker? Wo sollen wir den neuen Drucker hinstellen? Hm, ich denke, wir sollten ihn dort hinstellen, wo unser alter Drucker jetzt ist. Aber der alte funktioniert doch noch. Wir werden ihn weiter benutzen. Okay, also können wir nicht den neuen da hinstellen. Das ist schade. Es wäre nett, den neuen im Regal neben der Tür zu haben. Aber dort ist nur Platz für einen Drucker. Okay, ich denke, wir sollten ihn auf die andere Seite des Raumes tun. Genau. Wie wäre es neben dem Fenster? Das klingt gut. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your German listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? 
Ein Mann berichtet in einer Besprechung über die Umsatzentwicklung seiner Firma. Welche zwei Grafiken benutzt er für seine Präsentation? Bitte schauen Sie sich das Handout an. Die linke Grafik zeigt den Umsatz unseres Unternehmens der letzten drei Jahre und die Umsatzprognose für dieses Jahr. Die rechte Grafik zeigt den Umsatz pro Monat bis Oktober dieses Jahres. Nun werfen Sie bitte einen Blick auf die linke Grafik. Sie zeigt, dass der Umsatz in den letzten Jahren stetig gewachsen ist. Falls es uns gelingt, den Umsatz weiter zu steigern, würde der Gesamtumsatz höher ausfallen als im Vorjahr. Als nächstes schauen Sie sich bitte die rechte Grafik an. Die rechte Grafik zeigt, dass unsere Werbekampagnen im April und August sehr effektiv waren. Ich verstehe. Aber nach den Werbekampagnen im Mai und September sank der Umsatz. Ja, aber dieser Rückgang ist unvermeidbar. Ich rechne damit, dass der diesjährige Jahresumsatz höher ausfällt als im letzten Jahr, solange wir unseren Umsatz halten können. Welche zwei Grafiken benutzt er für seine Präsentation? Ein Mann berichtet in einer Besprechung über die Umsatzentwicklung seiner Firma. Welche zwei Grafiken benutzt er für seine Präsentation? Bitte schauen Sie sich das Handout an. Die linke Grafik zeigt den Umsatz unseres Unternehmens der letzten drei Jahre und die Umsatzprognose für dieses Jahr. Die rechte Grafik zeigt den Umsatz pro Monat bis Oktober dieses Jahres. Nun werfen Sie bitte einen Blick auf die linke Grafik. Sie zeigt, dass der Umsatz in den letzten Jahren stetig gewachsen ist. Falls es uns gelingt, den Umsatz weiter zu steigern, würde der Gesamtumsatz höher ausfallen als im Vorjahr. Als nächstes schauen Sie sich bitte die rechte Grafik an. Die rechte Grafik zeigt, dass unsere Werbekampagnen im April und August sehr effektiv waren. Ich verstehe. Aber nach den Werbekampagnen im Mai und September sank der Umsatz. Ja, aber dieser Rückgang ist unvermeidbar. Ich rechne damit, dass der diesjährige Jahresumsatz höher ausfällt als im letzten Jahr, solange wir unseren Umsatz halten können. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. How are your German listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Ein Junge liest in seinem Tagebuch. Was war das Erste, was der Junge heute getan hat? Das Wetter war toll heute. Ich bin heute Nachmittag zum Schwimmbad gegangen. Und abends bin ich ins Kino gegangen. Ich habe auch den ganzen Morgen gelernt. Heute war nicht übel. Was war das Erste, was der Junge heute getan hat? Ein Junge liest in seinem Tagebuch. Was war das Erste, was der Junge heute getan hat? Das Wetter war toll heute. Ich bin heute Nachmittag zum Schwimmbad gegangen. Und abends bin ich ins Kino gegangen. Ich habe auch den ganzen Morgen gelernt. Heute war nicht übel. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your German listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Ein Ehepaar schaut sich mehrere Raumpläne an. Welche Wohnung werden Sie sich ansehen? Wie wäre es mit dieser? Sie hat ein schönes, großes Wohnzimmer. Hm, ich hätte gern ein großes Wohnzimmer, aber auch einen Parkplatz. Mal sehen. 
Wie wäre es mit dieser? Ja, klingt gut. Sollen wir uns die ansehen? Moment mal. Ist der Schrank denn nicht ein bisschen zu klein? Stimmt. Hm, es scheint keine perfekte Wohnung zu geben. Warte, wie wäre es hiermit? Diese Wohnung hat alles, was wir brauchen, oder nicht? Und der Schrank ist auch sehr groß. Lass uns die anschauen. Alles klar. Welche Wohnung werden Sie sich ansehen? Ein Ehepaar schaut sich mehrere Raumpläne an. Welche Wohnung werden Sie sich ansehen? Wie wäre es mit dieser? Sie hat ein schönes, großes Wohnzimmer. Hm, ich hätte gern ein großes Wohnzimmer, aber auch einen Parkplatz. Mal sehen. Wie wäre es mit dieser? Ja, klingt gut. Sollen wir uns die ansehen? Moment mal. Ist der Schrank denn nicht ein bisschen zu klein? Stimmt. Hm, es scheint keine perfekte Wohnung zu geben. Warte, wie wäre es hiermit? Diese Wohnung hat alles, was wir brauchen, oder nicht? Und der Schrank ist auch sehr groß. Lass uns die anschauen. Alles klar. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Hi. Welcome to Introduction to German. My name is Alicia, and I'm joined by... Hi, everyone. I'm Jenny. In this lesson, you'll learn the basics of German pronunciation. German uses the exact same letters as English. It also uses one extra character and has unique markers which look like two dots appearing over some vowels. But let's try not to focus and rely on the German letters too much. Let's focus on the sounds. There are a total of 28 consonant sounds and 17 vowel sounds in German. The good news is that most of these sounds are identical to English. A, E, I, O, U. As you heard, these vowels don't sound that different from English. One thing to note though is that German vowels are pronounced much more clearly than English. We also have more vowel sounds than English. So that's why it's very important that we pronounce them clearly. Unlike English, we try to maintain a constant pitch from start to finish without tapering off. A, E, I, O, U. Some vowel sounds will be unfamiliar to you. Some vowels such as A, O and U can have two dots over them. We call these dots Umlaute. They indicate a change in the original pronunciation of the vowel. Compare the following pairs of vowels. A, Ä, O, Ö, U, Ü. The vowels with the two dots over them are essentially a combination between the vowel and the E sound. Sometimes they're represented as A, E, O, E or U, E. Now let's take a look at German consonants. Like vowels, German consonants are predominantly similar to English. B, B, F. Other consonant sounds, however, may be a little more challenging. Rost, Rübe, Schmang. These are the sounds that you need to focus on perfecting. Okay, let's move on. Some consonants in German aren't actually pronounced as they look to an English speaker. Let's take a look at some of these letters. The German V isn't pronounced like an English V, but as an F sound. So both V and F in German are pronounced as an F sound. Vogel, Fett. The German W, on the other hand, is pronounced like a V sound. Wasser, Wagen. German is also notorious for its Ich and Ach sounds. The German CH isn't pronounced like the CH in church. Ich, Licht, Recht. It could also be pronounced another way. Bach, Dach, Noch. The former is pronounced closer to the front of the mouth, while the latter is pronounced at the back of the mouth. Next is the SCH. This one is actually pronounced like the SH in sheet. Schmal, schnell, Schlaf. 
Now that you have gained a better understanding of German sounds, let's take a closer look at some common mistakes and how to fix them. We mentioned before that English speakers do not maintain the pitch of the vowel throughout. This often occurs because English speakers tend to glide on the vowel, needlessly adding a Y sound as they prolong the vowel. When pronouncing German vowels, try to maintain the same pitch throughout the vowel. Bad, Nebel, Igel, Ohr, U-Boot, Bär, Blöd, Über. Another challenging sound is the German guttural R sound. Rund, Rast. You want to produce the sound at the back of your throat, as if you're gargling water. Try it. R, R. Well done! In this lesson, you were introduced to German pronunciation. You learned that English and German share a lot of similar consonant and vowel sounds. You also learned that German vowels are pronounced evenly throughout. And in this lesson, you were introduced to some unfamiliar German sounds and the common mistakes that learners make. We've covered only the basics of German pronunciation. If you're interested in learning more, check out our entire course titled The Ultimate Guide to German Pronunciation. In that course, we cover and break down every single sound in the German language, showing you mouth and tongue positioning and giving you tips to help you perfect your German pronunciation. In the next lesson, we'll introduce you to the basics of German grammar, where you'll learn about German word order and how to build basic sentences in German. See you in the next lesson. Bye! Bye! How are your German listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Eine Frau und ein Mann schauen sich eine Fotografie an. Nach welchem Foto schauen sie? Das ist ein Foto des Fußballteams, in dem ihr Sohn spielt, oder? Welcher davon ist Ihr Sohn? Dieser hier. Oh, er ist der Größte. Ja, er ist sogar größer als ich. Nach welchem Foto schauen Sie? Eine Frau und ein Mann schauen sich eine Fotografie an. Nach welchem Foto schauen Sie? Das ist ein Foto des Fußballteams, in dem Ihr Sohn spielt, oder? Welcher davon ist Ihr Sohn? Dieser hier. Oh, er ist der Größte. Ja, er ist sogar größer als ich. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Hi! Welcome to Introduction to German. My name is Alicia, and I'm joined by... Hi everyone, I'm Jenny. In this lesson, you'll learn the basics of German writing. German uses the exact same alphabet as English from A to Z. However, it also uses a special character. This character is called Sharp S or Scharfes S in German. It isn't considered a distinct letter in German though. Spaß, Maß. Similarly, some additional markers represented by two dots can appear over three vowels. We call these Umlaute. Ä, Ö, Ü. The Umlaute are used to signal a vowel combination. They are essentially a combination between the vowel plus the vowel E. Ä, Äpfel. Ö, Ö. Ü, Über. They can also be represented as AE. O, E, and U, E. These are common alternatives that are understood by every German speaker. Sometimes German spelling can be a challenge for English learners. There are a few words that are pronounced the same as English, but are however spelled differently. Let's take a look at some of the most common spelling issues. German uses the same sh sound as in the English ship. However, it isn't spelled sh, but sch in German. Schuh, Schiff. So, whenever you see SCH in German, know that it's pronounced SCH. 
Words beginning with ST or SP are pronounced with the SH sound too, but this only applies to words beginning with ST and SP in German. Stein, Sport. Remember, this only applies to words beginning with ST and SP. The letters V, F, and PH are all pronounced as an F sound in German. Laufen, Vergessen, Philosophie. Even though they're spelled differently, they're all pronounced with the same F sound. Capitalization in German is similar to that of English, but a lot more. We capitalize at the beginning of each sentence, days of the week, months of the year, names, countries. Almost everything that is capitalized in English is also capitalized in German. One big difference, however, is that German capitalizes all nouns. Compare the following sentences. Der Hund und die Katze gingen aus dem Haus heraus. Den Weg hinunter bis zur Garage. The dog and cat went out of the house, down the path, to the garage. Dog, cat, house, path and garage aren't capitalized in English. But the equivalent words Hund, Katze, Haus, Weg and Garage are capitalized in German because they're all nouns and all nouns in German are capitalized. German also capitalizes verbs that are used as nouns. Compare the following. Das Zuhören, das Sprechen, das Lesen und das Schreiben sind alle entscheidend beim Lernen. Listening, speaking, reading and writing are all important when learning. Notice how the equivalent words Zuhören, Sprechen, Lesen, Schreiben and Lernen are all capitalized. So remember, all nouns in German are capitalized. There is but one exception to the rule. The word for I isn't capitalized in German. Er schenkt mir Rosen, weil ich sie gerne mag. He gave me roses because I like them. Notice how ich isn't capitalized. All nouns except I are capitalized in German. A special quirk of German is the length of words. German words are, on average, longer than English words due to their tendency of forming compound words. English usually limits compounding to two words, such as snowman or baseball. There's no such limit in German, however. Take the word for speed limit, for example. Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung. If we break it down, we'd get... Höchst meaning highest. Geschwindigkeits meaning speed. And Begrenzung meaning limit. And just for fun, the longest officially approved word in German is... Donau Dampf Schifffahrts Elektrizitäten Hauptbetriebswerk Bauunternehmer Beamtengesellschaft. That's a mouthful. Okay, let's recap what we've learned. In this lesson, you learned that German uses the exact same alphabet as English. There are four additional characters in use, although they aren't recognized as distinct letters. You also learned that there are some tricky consonant and consonant clusters you need to look out for. You then learned that all nouns except for I are capitalized in German. And finally, there is no limit to how many words you can compound in German. In the next lesson, you'll be entering German boot camp where you'll learn some useful beginner phrases to get you speaking German right away. See you in the next lesson. Bye. Bye. Hi, everyone. This is Henrik from GermanPort101.com. Do you know how to say I love you in German? In this lesson, you'll learn three ways to say I love you. And on top of that, one special phrase for the upcoming Valentine's Day. Let's start with the most common phrase. Ich liebe dich. Ich liebe dich. I love you. This phrase is really direct, so you should only use it when you're really confessing your love. It's not really what you say so much to, to your mom or something like in, like in English. It's really more romantic. If you want to be a little bit less direct, you can use this phrase. Du bedeutest mir sehr viel. Du bedeutest mir sehr viel. It means, you mean so much to me. You guys really mean a lot to me also, because you're watching my videos. But that's rather a less romantic way, okay? If you want to be more romantic in expressing your love for someone, you can say this phrase. Worte können meine Liebe zu dir nicht beschreiben. Worte können meine Liebe zu dir nicht beschreiben. 
It means words can't describe my love for you. Cheesy, cheesy, okay. Now you know three different ways to say I love you in German. And here's one more. If you want to spend Valentine's Day with someone really special, then you can use this phrase. Möchtest du mit mir am Valentinstag ausgehen? Do you want to go out with me on Valentine's Day? Möchtest du mit mir am Valentinstag ausgehen? To make sure you won't go home alone on Valentine's Day, let's wrap up this lesson by recapping what we've learned. Listen to the expressions and repeat after me. I love you. Ich liebe dich. Ich liebe dich. You mean so much to me. Du bedeutest mir sehr viel. Du bedeutest mir sehr viel. Words can't describe my love for you. Worte können meine Liebe zu dir nicht beschreiben. Worte können meine Liebe zu dir nicht beschreiben. Do you want to go out with me on Valentine's Day? Möchtest du mit mir am Valentinstag ausgehen? Möchtest du mit mir am Valentinstag ausgehen? Well done! Did you know that on Valentine's Day the most prominent symbol is a rotes Herz or red heart. It hangs in many shop windows in Germany. They also adorn greeting cards with inscriptions like For you, Für dich and I love you or Ich liebe dich. You just learned how to say I love you in three different ways in German and a special phrase for Valentine's Day. And if you're interested in learning more, don't forget to download your free Romance and Love Cheat Sheet which includes Romance words, compliments and pickup lines. Check out the description below and go to germanport101.com now. I'll see you next time. Bis zum nächsten Mal. How are your German listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Ein Mann ruft beim Arzt an. Um wie viel Uhr sollte er in der Arztpraxis sein? Hallo, wie kann ich Ihnen helfen? Um wie viel Uhr schließen Sie heute? Wir schließen um 18 Uhr, aber bitte kommen Sie vor 17.30 Uhr vorbei. Okay, danke schön. Um wie viel Uhr sollte er in der Arztpraxis sein? Ein Mann ruft beim Arzt an. Um wie viel Uhr sollte er in der Arztpraxis sein? Hallo, wie kann ich Ihnen helfen? Um wie viel Uhr schließen Sie heute? Wir schließen um 18 Uhr, aber bitte kommen Sie vor 17.30 Uhr vorbei. Okay, danke schön. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Hi, this is Elisa. Welcome to Top 25 German Verbs. Let's get started. Sein. Be means to be. A little complicated because ich bin, a version of sein, but because it's ich bin, it's, uh, it changes. So it's kind of like to be, but then in English it would be the same. I am Elisa. Ich bin Alisa. Ich bin ab morgen im Urlaub. I am gonna be on vacation tomorrow. Hawaii. I wish. Haben. Have. Ich habe mir heute sehr viel vorgenommen. I have planned a lot for today. Tun. Do. Tun means to do. Tun is used in a very casual way. Tust du mir den Gefallen und ähm, machst heute die Küche sauber? Uh, can you do me the favor and clean the kitchen? Sagen. To say. Ich 
sage sehr oft okay. I say okay a lot. Meine Kollegen sagen, dass ich sehr gut arbeite. My colleagues say that I work very good. Bekommen. Get. Ich habe heute mein Gehalt bekommen. I got my paycheck today. <lacht> Machen. Make. For example, meine Mutter macht heute einen Kuchen. My mother is um, making a cake. And if you've never tried German cake, it's really good. And then I'm gonna put it in the oven. Ding! Now it's done. <laughs> And then it's gonna go whipped cream. <laughs> Gehen, go. Gehen literally means to go or walk. And ich gehe gerne mit meinem Hund spazieren. I like to go on walks with my dog. Gehst du heute zum Volleyball? Are you going to volleyball today? Wissen, to know. Oh, ho, ho. Wer weiß was? The three W's. Who knows? Oh, okay, in English it's not the W, but in German, who knows what? B, B, B. Oh, and it's like... W, 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 W. For example, wie, weißt du, wie viel Uhr es ist? Um, ja, ich weiß es. Uh, do you know what time is it? Yes, I know. Nehmen. Take. Ich nehme einen Regenschirm mit. I take the umbrella with me. Ich nehme an, du hast heute viel zu tun. In this case, ich nehme an means I assume... Um, you have a lot to do today. So it means something totally different because of the whole sentence, but that's really the, the magic. <laughs> Sehen, to see. Literally, to see with your eyes. Ich sehe mir heute einen Film an. I am gonna see a movie today. So in this case, it means to see a movie. Ich sehe, dass es dir heute viel besser geht. I see that you're doing much better today. Kommen, come. Heute Abend kommt meine Freundin zu Besuch. Tonight my friend is coming to visit. Ich komme gleich is uh, actually a very casual thing to say. It means, oh, I'm gonna um, be there in a second or I'm coming now or... Um, you can write it as a message or uh, when you're on your way to some, somewhere. Denken. Think. Ich denke, dass dieses Video sehr hilfreich ist. I think this video is very helpful. <laughs> Gucken. Look. Gucken means to look and uh, it's kind of be used between uh, friends and more young people and it's not very formal, it's more casual. Ich gucke mir gerne den Himmel an. I like to look at the sky. Möchten. Want. Ich möchte im Sommer an den Strand. I want to go to the beach in summer. Die Blumen möchten Wasser und brauchen Sonne. The flowers want water and need sunlight. Geben, give. Meine Freundin gibt mir heute ihre CDs. My friend is giving me CDs today. Ach, ich gebe jetzt auf. Um, ah, I'm gonna give up. Können, be able to. Means be able to or can. Ich kann mehrere Sprachen sprechen. I am able to speak different languages. It really means that you're capable of or you can do something. Ich kann Kleidung designen. I am able to design clothes. Finden, find. Ich finde means when you're expressing your feelings or when you're expressing something you want to say to someone. 
or find the need to really find something. So as you guys probably know, but um, Easter is really big in Germany and um, uh, die Kinder finden Ostereier im Garten. The kids find Easter eggs in the garden. Erzählen, tell. Immer wenn ich aus dem Urlaub äh, zurückkomme, erzähle ich die aufregendsten Geschichten. Um, when I come back from vacation, I always tell the most uh, amazing stories. Als Kind hat meine Mutter mir Märchen erzählt. As a kid, my mom used to tell me fairy tales. The most famous uh, fairy tales Märchen are from the Grimm brothers and they're actually German. And I really used to love, uh, wait, Rotkäppchen, it's Red Riding Hood. Fragen, ask. When you're asking your teacher, for example, um, Hallo, Herr uh, Müller, ich habe eine Frage. Hello, Mr. Müller, I have a question, or can I ask a question? Arbeiten, work. Gerade arbeite ich an einem Video für euch. Um, right now I am working on a video for you guys. Die Bauarbeiter arbeiten an der Straße. The construction workers are working on the street. Scheinen, seem. Scheinen has actually two different meanings. Uh, so one is seem, but one is actually to shine. You're in a good mood. Uh, yeah, wenn ich gut drauf bin, dann scheine ich von innen. Uh, when I'm in a good mood, um, I shine from the inside. Seem. Um, es scheint mir so, als wäre Katrin gut drauf. It seems like Ka Katrin is in a good mood. Fühlen, feel. Ich fühle mich heute sehr gut. I, today I feel really Good. If you're buying a carpet and you say, um, yeah, ich uh, fühle den Teppich und er fühlt sich sehr weich an. I feel the carpet and it feels really soft. And also, ich fühle die Musik. I feel the music. Um, yeah, lately I actually have been listening to a lot of music and um, so I've been in a good mood. I think music makes you feel really good. Versuchen. Try. This one is interesting because in versuchen, there's also the verb suchen, which means to search. Ich versuche jedes Jahr etwas Neues zu lernen. Um, I try to learn something new every year, either if it's an instrument or um, reading something new and something that I've never read before. I think it's important to challenge um, yourself. Essen, eat. Yeah. Gleich gehe ich zum Mittagessen. Soon I'm gonna go eat lunch. So eat is really, ich, uh, really eating. Glauben, believe. Ich glaube, Karl hat heute uh, eine gute Arbeit geleistet. Uh, I believe that Karl did a good job today. Thank you for watching the top. 25 German verbs. Don't forget to subscribe and I hope to see you soon. Bye. I love that. Wissen. I want to be a cute one. Yeah. Cut, cut. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your German listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Ein Mann sucht nach einem Geburtstagsgeschenk für seine Frau im Schmuckladen. Welche Kette wird er kaufen? Kann ich Ihnen helfen? Ich suche nach einem Geburtstagsgeschenk für meine Frau. Haben Sie eine Empfehlung? Nun ja, wie wäre es mit dieser Kette? Hm, sie sieht etwas lang aus. Wie wäre es mit dieser da drüben? Wir haben eine mit einem Blumenanhänger und eine andere mit einem Herz.
Ich suche nach etwas, das ein bisschen mehr Klasse hat. Wie viel kostet diese Perlenkette da drüben? Das macht 3000 Euro. Hm, das ist zu teuer. Okay, ich nehme die erste. Klar, bitteschön. Welche Kette wird er kaufen? Ein Mann sucht nach einem Geburtstagsgeschenk für seine Frau im Schmuckladen. Welche Kette wird er kaufen? Kann ich Ihnen helfen? Ich suche nach einem Geburtstagsgeschenk für meine Frau. Haben Sie eine Empfehlung? Nun ja. Wie wäre es mit dieser Kette? Hm, sie sieht etwas lang aus. Wie wäre es mit dieser da drüben? Wir haben eine mit einem Blumenanhänger und eine andere mit einem Herz. Ich suche nach etwas, das ein bisschen mehr Klasse hat. Wie viel kostet diese Perlenkette da drüben? Das macht 3000 Euro. Hm, das ist zu teuer. Okay, ich nehme die erste. Klar, bitteschön. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Hi. Welcome to Introduction to German. My name is Alicia and I'm joined by... Hi everyone, I'm Jenny. In this series you learn everything you need to know to get started learning German. That's right. And we're here to help guide you through your journey. In this lesson, you'll learn the reasons you should start learning a new language, why you should learn German in particular, and how to get started. There are countless reasons, but perhaps the biggest one of all is that it could actually change your life. Learning a new language unlocks new pathways that are off limits to you now. There are certain things that you simply cannot do without having the technical or cultural skills that come from learning a new language like working or living in another country. Knowing another language provides you with greater job opportunities. You have the freedom to move to another country halfway around the world and be able to earn a living, or even better yet, build a career from it, instead of just being stuck in one place. Language allows you to visit or live in places that you may never have even considered going, simply because that wasn't a possibility for you. Knowing another language simply gives you more options to choose from. And learning a new language also helps you to be more open-minded and see the world from a new perspective. Language and culture go hand in hand. The world is a big place, and by broadening your understanding of other cultures, it allows you to be more empathetic and understanding of the many different ways that people live their lives. With language, you're able to see and experience more, which helps you to grow as a person. Learning a new language also improves your memory. Several studies have consistently shown that those who study another language have improved memory as opposed to those who didn't learn another language. Learning another language also keeps your brain healthy by significantly delaying the onset of Alzheimer's and dementia. This difference can be as much as four to five more years of quality life. And those are just some of the reasons you should learn another language. The list just goes on and on. Now you know the benefits of studying another language, but why should you learn German in particular? Have you heard of Adidas, BMW, or Audi? Well, they all come from Germany. Knowing German opens many career opportunities. Germany leads scientific research in many fields. In fact, many scientific studies are originally published in German. Some of civilization's most significant inventions, like the bicycle or the printing press, were developed in Germany. And what about the fact that Germany has the fourth largest economy in the world? Germany has the largest economy in the European Union. Germany is renowned for its high quality craftsmanship and engineering. German car makers take up a large percentage of the global automobile market. Volkswagen, Daimler and BMW alone make up one fifth of the entire automobile industry worldwide. Knowing the German language can open up business opportunities for you. Understanding their customs and work ethic can go a very long way in the world of business. Oftentimes it could even make or break an important business deal. So knowing German will put you ahead of the pack. Germany is also one of the top-ranked tourism destinations in the world. Germany is known for its festive culture, most notably for hosting Oktoberfest, which is a yearly beer festival of epic proportions. It hosts roughly 6 million visitors every year. Oktoberfest takes place in Bavaria in southern Germany, where many of Germany's pristine castles are located. In fact, castles like Schloss Neuschwanstein was actually the original model for the iconic Disney castle today. Another spot I really like is the Zugspitze. 
Germany's highest mountain. Being at the top gives you a great view of the Alps and the German countryside. In northern Germany, Berlin is of particular interest as this city has a mixture of cultures and ethnic groups as well as historical sites, museums and street art. If you love traveling and exploring, learning German is a must because it allows you to discover much more of Germany than just common tourist spots. Okay then, we've talked about why you should start learning a new language and why you should start learning German, but how can you get started, Jenny? The good news is that you already know some German. Kindergarten, Dachshund, Gesundheit. Not only does German use the same Roman script as English, but there are many loan words that have made their way into English. According to researchers, roughly 26% of modern English is derived from Germanic roots. The reverse is also true. Many English words are now used in German too. In fact, 10% of all the words in German are borrowed from English. Outlet, club, computer. This means that you already know about 10% of German vocabulary. Let's teach you something that you might not know, but is very useful. Dankeschön. It means thank you very much in German. That's a useful phrase, but can you please explain a little more about it? Sure, the first part, danke, can stand alone. It means thanks. The second part, schön, means pretty. It makes danke more polite. So the phrase Dankeschön essentially means thank you very much. These two dots here will be unfamiliar to English speakers, but don't worry, we'll talk a little bit about them in the next lesson. For now, just listen and repeat after Jenny. Dankeschön. Now you try. Dankeschön. Your turn again. Dankeschön. One last time. Dankeschön. Well done. Now you know how to say thank you very much in German. We've covered a lot of things already, so why don't we wrap up the first lesson and recap on what we've learned. In this lesson, you learned that studying another language has many benefits, such as opening up career and business opportunities. Germany has a rich culture with many things to see and learn, and to say thank you very much in German, it's... Dankeschön. In the next lesson, we're going to take a closer look at German pronunciation by examining the sounds of German, so be sure to watch the next video. See you in the next lesson. Bye! Bye. Hi, welcome to Introduction to German. My name is Alicia and I'm joined by... Hi everyone, I'm Jenny. In this lesson, you'll learn the basics of German pronunciation. German uses the exact same letters as English. It also uses one extra character and has unique markers which look like two dots appearing over some vowels. But let's try not to focus and rely on the German letters too much. Let's focus on the sounds. There are a total of 28 consonant sounds and 17 vowel sounds in German. The good news is that most of these sounds are identical to English. A, E, I, O, U. As you heard, these vowels don't sound that different from English. One thing to note though is that German vowels are pronounced much more clearly than English. We also have more vowel sounds than English. So that's why it's very important that we pronounce them clearly. Unlike English, we try to maintain a constant pitch from start to finish without tapering off. A, E, I, O, U. Some vowel sounds will be unfamiliar to you. Some vowels such as A, O and U can have two dots over them. We call these dots Umlaute. They indicate a change in the original pronunciation of the vowel. Compare the following pairs of vowels. A, Ä, O, Ö, U, Ü. The vowels with the two dots over them are essentially a combination between the vowel and the E sound. Sometimes they're represented as AE, OE, or UE. Now let's take a look at German consonants. Like vowels, German consonants are predominantly similar to English. 
B, D, F. Other consonant sounds, however, may be a little more challenging. Rost, Rübe, Schmang. These are the sounds that you need to focus on perfecting. Okay, let's move on. Some consonants in German aren't actually pronounced as they look to an English speaker. Let's take a look at some of these letters. The German V isn't pronounced like an English V, but as an F sound. So both V and F in German are pronounced as an F sound. Vogel, Fett. The German W, on the other hand, is pronounced like a V sound. Wasser, Wagen. German is also notorious for its Ich and Ach sounds. The German CH isn't pronounced like the CH in church. Ich, Licht, Recht. It could also be pronounced another way. Bach, Dach, Noch. The former is pronounced closer to the front of the mouth, while the latter is pronounced at the back of the mouth. Next is the SCH. This one is actually pronounced like the SH in sheet. Schmal, schnell, schlaf. Now that you have gained a better understanding of German sounds, let's take a closer look at some common mistakes and how to fix them. We mentioned before that English speakers do not maintain the pitch of the vowel throughout. This often occurs because English speakers tend to glide on the vowel, needlessly adding a Y sound as they prolong the vowel. When pronouncing German vowels, try to maintain the same pitch throughout the vowel. Bad, Nebel, Igel, Ohr, U-Boot, Bär, Blöd, Über. Another challenging sound is the German guttural R sound. Rund, Rast. You want to produce the sound at the back of your throat, as if you're gargling water. Try it. R well done! In this lesson, you were introduced to German pronunciation. You learned that English and German share a lot of similar consonant and vowel sounds. You also learned that German vowels are pronounced evenly throughout. And in this lesson, you were introduced to some unfamiliar German sounds and the common mistakes that learners make. We've covered only the basics of German pronunciation. If you're interested in learning more, check out our entire course titled The Ultimate Guide to German Pronunciation. In that course, we cover and break down every single sound in the German language, showing you mouth and tongue positioning and giving you tips to help you perfect your German pronunciation. In the next lesson, we'll introduce you to the basics of German grammar, where you'll learn about German word order and how to build basic sentences in German. See you in the next lesson. Bye! Bye! How are your German listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Ein Mann und eine Frau schauen sich das Menü in einem Restaurant an. Was wird der Mann bestellen? Was wirst du bestellen? Die Pizza sieht lecker aus. Ich denke, die nehme ich. Ich hatte gestern schon Pizza, also... Okay, dann wie wäre es mit Hamburger? Hört sich toll an, das nehme ich. Was wird der Mann bestellen? Ein Mann und eine Frau schauen sich das Menü in einem Restaurant an. Was wird der Mann bestellen? Was wirst du bestellen? Die Pizza sieht lecker aus. Ich denke, die nehme ich. Ich hatte gestern schon Pizza, also... Okay, dann wie wäre es mit Hamburger? Hört sich toll an. Das nehme ich. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Hey everyone, welcome to the Ultimate German Pronunciation Guide. In this lesson, you'll learn the top five German pronunciation mistakes to avoid. 
These are common mistakes that students of German tend to make. So pay close attention and make sure that you don't make these same mistakes too. Are you ready? Then let's get started. Number one, pronouncing German words with an English accent. English and German have many words in common, so the tendency is to pronounce them as you would pronounce them in English. Compare a few English words with their German derivatives. Pretzel, Brezel, Bagel, Bagel, Cobalt, Cobalt, Autobahn, Autobahn. The difference is quite obvious. Be sure to always pronounce words using German consonant and vowel sounds when speaking German. Get out of the habit of pronouncing these words as you would in English. While it may feel unnatural to say these words in a different manner than what you're used to, realize that it actually sounds more natural to native German listeners. Number two, under enunciating vowels and final syllables. While both English and German have vowel reductions of some sort, English is much more lax than German. This means that many English speakers tend to under enunciate vowels. The same applies to final syllables as well. Take for example, Ich habe mir heute ein Stück Kuchen gegönnt. Learners of German would often be unclear in these problem areas. The problem gets worse when an indirect or direct object is involved, as this makes it even more difficult for a listener to understand what it is exactly you're trying to say. In meinem Auto habe ich eine Spinne entdeckt. Ich habe mir einen Koffer gekauft. As you can see, both markers for the indirect and the direct object are quite similar. If you do not enunciate the endings clearly, you'll be difficult to understand. Number three, using the wrong intonation. Students of German often use the incorrect pitch when saying a complete sentence or question. When you connect phrases leading up to a complete sentence, the endings of each phrase should rise in pitch. It's only at the final phrase of the sentence that the pitch falls if it's a statement. Take a look at this example. Marie macht das Fenster zu, denn ihr ist kalt. Notice how the pitch rises at the end of the first clause and falls at the end of the sentence? Würden Sie mir verraten, wie ich zum Bahnhof komme? Once again, the pitch rises at the end of the first clause, but this time the pitch also rises at the end since it's a question. Number four, mispronouncing the German R. R. English speakers typically associate all R-like sounds with some manner of articulation using the tip of the tongue and somewhere in the front part of the mouth. The German R, however, actually comes from the throat using the back of the mouth. Listen to a few examples which use this letter. Rost, Rast, Rutsch. We'll take an in-depth look at pronouncing German R sounds in lesson six. Number five, mispronouncing consonant combinations with the letter S. When combined with other consonants in German, the letter S typically changes to a sh sound. When S is paired with an H, show, schare, ware. When S is paired with CH, Scheck, komisch, fisch. When S is paired before a P at the beginning of a word or the first syllable, Spiel, sprechen. When S is paired before a T at the beginning of a word or the first syllable, Stadt, studieren. As you can see, there are many instances in which the letter S changes to a sh sound. We'll cover more of this in lesson eight. Now you know the top five German pronunciation mistakes to avoid. Try to be careful so that you don't make these same mistakes. Still feel a bit worried? Over the rest of this series, we'll cover all of these topics in depth. In the next lesson, we'll start learning vowel sounds in German. Have you been guilty of any of these five mistakes? Have you learned any tricks to deal with them? Let us know in the comments and share them with other students like you. See you in the next Ultimate German Pronunciation Guide lesson. Hi everyone, welcome to the Ultimate German Pronunciation Guide. In this lesson, you'll learn all 17 German vowel sounds. A, 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 Ö, E, Ö, Ä, Ä, E, 
i u i u o o u u With these sounds, you can pronounce any vowel that could possibly appear in German. Some vowels may be hard for you to distinguish, especially for English speakers, so make sure you listen carefully. Are you ready? Then let's get started. The first vowel is A, Maximal, Wasser, Dach. It's very similar to the A sound in the word pat, though not as whiny. Try moving your tongue further back into the mouth so that it assumes a more centralized position. It should sound a little deeper as a result, and instead of a whiny sound, it now has a darker quality to it. The resulting vowel should sound somewhere in between the A sounds of the words pat and bra. Listen to Elisa. A, 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 A. The next vowel is A. Bahn, Saal, Vater. This is identical to the previous sound, except it's held for twice as long. A, 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 A. The next vowel is A. Oder, aber, oba. This is identical to the previous sound, except that the tongue is raised a tiny bit higher. The sound typically occurs at the end of a word and is pronounced softly. A, 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 a. The next vowel is Ö, Hölle, Göttlich, Erörtern. This sounds roughly like the U in the word hurt. To pronounce the sound, however, try saying the E sound in the word red while rounding your lips. Ö, Ö. Ö. The next vowel is E, Seele, Meer, Beet. This sounds a little bit like the double E in the word feet, except your tongue is not as high. Try to relax your jaw and say it as if to allow the vowel to spill out. Listen to Elisa. E, 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 E. The next vowel is Ö, Öde, Hören, Schön. This is identical to the previous sound, except that the lips are rounded. Try to say the word play while rounding your lips. Ö, Ö. Ö, Ö. The next vowel is Ä, Hätte, Männer, Bett. It's identical to the E sound in the word red. Ä, Ä. Ä, Ä. The next vowel is Ä, Wähle, Spät, Länge. This is identical to the previous sound, except that it's pronounced twice as long. Ä, 
é... 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 The next vowel is... E... Halte... Behalten... Gesund. It's identical to the E sound at the end of the word problem. E... 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 The next vowel is... E... Viel... Bibel... Ziel... It's identical to the double E sound in the word see. E, 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 E. The next vowel is Ü, Über, Mykene, Rübe. It's identical to the previous sound, except that the lips are rounded. Try saying the word C while rounding your lips. U, 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 U. The next vowel is E, bitter. Willig, bist. It's identical to the I sound in the word it. E, 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 E. The next vowel is Ü, füllt, Rhythmus. Schützen. It's identical to the previous sound, except that the lips are rounded. Try saying the word it while rounding your lips. Ü, 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 Ü. The next vowel is O, voll. Common Ort. It's identical to the OU sound in the word ought. O O O O. The next vowel is O Oda. Boat, moth. This is very similar to the previous sound, except your tongue is positioned a little bit higher. It's quite similar to the O sound in the word O, though be careful not to carry over the W sound too much. Listen to Elisa. O, O, O. O. The next vowel is U, Fuß, Blume, Hut. It's identical to the double O sound in the word boot. U, U. U. And the last vowel is U. Schutz, Kurz, Putz. It's identical to the double O sound in the word took. U. 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 Well done. 
You've just learned all 17 vowels in German. A, 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 Ö, E, Ö, Ä, Ä, E, I, Ü, I, Ü, O, O, U, U. In the next lesson, you'll start learning consonant sounds. There were a lot of vowel sounds in this lesson, but which vowel sound was the most difficult for you to learn? Please comment and share your thoughts. See you in the next Ultimate German Pronunciation Guide lesson. Hi, welcome to Introduction to German. My name is Alicia, and I'm joined by... Hi everyone, I'm Jenny. In this lesson, you'll learn the basics of German grammar. Word order refers to the order in which words are structured to form a sentence in a given language. Consider the English sentence, I ate an apple. But first, let's remove the article an here for simplicity. So we're just left with, I ate apple. The basic word order for English is subject, verb, object, or SVO for short. If we break down the English sentence, I ate apple, we can see that the subject I is presented first, followed by the verb ate, and then finally the object apple is positioned last. This is the basic word order for sentences in English. Now let's compare that same sentence, I ate an apple, in German. Ich esse einen Apfel. Like before, let's remove the article to keep it simple, so we're just left with the words. If we break down the German sentence, we get the subject ich, meaning I. Then comes the verb Esse, meaning eat. And finally, we have the object Apfel, meaning apple. Ich esse Apfel. The basic word order for German then is subject, verb, object, or SVO for short. As you can see, English and German both have the same word order. This essentially means that you can create basic German sentences by exchanging English words for German words. This isn't perfect but it's a good place to get you started. Understanding basic word order will allow you to string together the few German words you've learned to create basic sentences and to start communicating in German. In the previous section, you learned that English and German both use the same SVO word order. Let's study this aspect in a little more detail. First, let's take a look at an example in English. She sees the boy every day. We can clearly see the SVO word structure used in English, even with the adverb attached at the very end there. But what if we were to try and change the word order of this sentence? Let's swap the object and the subject around. Now we get, the boy sees she every day. As you can see, rearranging the word order of an English sentence actually changes the meaning of the sentence itself. The word order of German, on the other hand, is much more flexible than English. While German does follow an SVO word order like English, it's much less rigid, allowing us to move elements of the sentence around. Sie sieht den Jungen jeden Tag. Den Jungen sieht sie jeden Tag. As you can see, swapping the object and the subject around in German doesn't change the core meaning of the sentence itself. Jeden Tag sieht sie den Jungen. In fact, all parts of the sentence can be rearranged, except the verb. As long as the verb is the second element in the sentence, you can generally rearrange the sentence however you wish. We've talked about basic sentences in English and German, but what if you wanted to give more detail to a sentence? Consider the following English sentence. I like apples because they taste good. Notice how there are two parts to this sentence. I like apples and because they taste good. We call the first part of this sentence the main clause and the second part of this sentence the dependent clause because it depends on the first part to make sense. If we break down the two parts, we can see that English sticks to the SVO word order once again. Now, let's compare the same sentence in German. Ich mag Äpfel, weil sie gut schmecken. 
The main clause has the verb as the second element, so this is fine. The dependent clause, however, has the verb as the final element in the sentence, not as the second element. So in fact, German sentences will always have the verb as the second element, but if there's a dependent clause, the verb in that clause will always be moved to the final position. Ich mag Äpfel, weil sie gut schmecken. Negating basic sentences in German is easy compared to English. Simply add nicht, which means not, at the end of a German sentence. Ich schlafe. Ich schlafe nicht. If you want to show that you have zero sum of something, you would add kein, which can be translated to no, depending on the sentence. Ich habe kein Geld. Ich habe keine Energie. This is a simplified way to negate basic sentences in German. Formulating questions in German is also easy. Simply swap the verb and the subject to make a sentence into a question. Sie ist hier. Ist sie hier? Sie ist Äpfel. Ist sie Äpfel? Just a quick swap makes this a question. Well done. We've covered a lot of things in this lesson, so let's recap on what we've learned. In this lesson, you learned that the same word order as English can be used in German. German word order can be rearranged any which way, so long as the verb is the second element in the sentence. If there are dependent clauses, then the verb in that clause will appear at the end of the sentence. Simply add the word for not at the end of a sentence to make it negative. And to formulate a question, simply swap the subject and verb around. We've covered only the very basics of German grammar. If you're interested in learning more, check out our German in 3 Minutes video series. In that course, we teach you useful phrases while covering the fundamentals of German grammar, and each lesson is only 3 minutes long. In the next lesson, we will introduce you to basics of German writing. See you in the next lesson. Bye! Bye! Hallo, ich bin Laura. Hi everybody, I'm Laura. Welcome to GermanPod101.com's Deutsch in 3 Minuten. The fastest, easiest and most fun way to learn German. In the last lesson we learned the numbers from 1 to 10. Have you forgotten? Here I tell you again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And now let's continue from 11. 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19. And finally we have 20, 20. Okay, now repeat after me. I'll say the numbers and give you time to repeat each one. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. These numbers may seem hard to remember, but you really just have to memorize 11, 12, 16, 17 and 20. For 13, 14, 15, 18 and 19, you just have to add 10 or 10. Let's not stop at 20. Counting from 10 to 100 is super easy. Now I'll give you the tens. 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 
90, 90, 100, 100. While you have to memorize a few of these numbers, there are a couple of tricks that will make memorizing them incredibly easy. In order to build 40, 40, you just add 10, 10 to 4, 4, and you get 40. The same goes for 50, 80, and 90. Let's have a look at the pronunciation. If G comes last in the word, it makes a H sound. So you would say 40 instead of 40. 40. You probably recognize the dots on A, O, and U. Ä, Ö, Ü. For example, 5, 5. These are called Umlaute. Ä is being pronounced like the E in elder. Ö comes close to the O in worry. And U could be imagined as something between U and E. Ä, Ö, Ü. The last thing to learn today is how to form compound numbers above 20. This is also super easy. Take the tens and simply add the numbers you learned in the previous lesson. Let's try it out. How would you say 56 in German? Let's take it step by step. 50 is 50. 6 is 6. The smaller number comes first and then add und, and in German. 56. 56. 56. It's done, isn't that easy? Let's make another number. For instance, 98. Take 8, 8, add end, und, and then 90. 90. 98. 98. Now it's time for Laura's insights. If you're talking about decades in German, like the 80s or the 20s, you just have to add er after the actual number. So you would say 80er or 20er. Here you pronounce G as a G and not as a H, since it doesn't come at the end of the word. Now you can talk about the exciting 80s or golden 20s with your friends. After only two lessons, you're now able to count to 100 in German. In the next lesson, we are going to put your number knowledge to use. Do you have all the skills you need to go shopping in Germany? If not, I'll be waiting for you in our next Deutsch in 3 Minuten lesson. Bis bald! Hi, my name is Elisa. Welcome to Top 25 German Phrases. Let's get started. Hallo? Hello. Hallo? Hello? It's usually used between friends and usually you add Hallo, wie geht's? It's hello, how are you? Guten Morgen? Good morning. Guten Morgen? Good morning. And obviously it's used in the morning. <laughs> Very casual would be just morning. Morgen, guten Tag, good afternoon. Guten Tag means good afternoon or good day. You don't usually say it to friends. Guten Tag. <laughs> Na klar, of course. Na klar means of course. I actually use it a lot. It's very casual. Uh, kannst du mein Auto heute waschen? Na klar. Um, that would be really actually really good. But uh, it means can you wash my car today? Of course. Who wouldn't want that, right? Wie heißen Sie? What's your name? Wie heißen Sie means what's your name? Wie heißen Sie is a very formal way um, to say it. Between friends, it would be more wie heißt du. Wie heißen Sie? Ich heiße Alisa. What's your name? My name is Alisa. Ich bin? I am. Ich bin heute gut drauf. Uh, I am in a really good mood today. Ich bin im Urlaub. I am on vacation. Wie geht es Ihnen? How are you? Wie geht es Ihnen? And then, mir geht es gut. How are you? I am good. 
Es freut mich, Sie kennenzulernen. Nice to meet you. Hallo, wie geht's? Es freut mich, Sie kennenzulernen. Hello, how are you? Nice to meet you is a very common sentence. Mir geht es gut, danke. Und Ihnen? I'm fine, thanks. And you? Mir geht es gut, danke. Und Ihnen? I'm fine, thanks. And you? It's the answer to uh, if you get asked, wie geht es Ihnen? So when you're talking to friends, you can actually say, mir geht es gut, danke. Und dir? Bitte. Please. Bitte also means you're welcome. Danke, dass du heute einkaufen warst. Ach, uh, bitte. Thank you uh, for going grocery shopping today. You're welcome. Bis später. See you later. Bis später. See you later. Uh, bis gleich means when um, you're actually meeting in maybe five to ten minutes. And bis später is used mostly, for example, in the morning and you're going to meet uh, during the evening. Hallo, sollen wir heute essen gehen? Ja, gerne. Ja, dann bis später. Uh, hello, should we go have um, something to eat today? Yes, sure. See you later. Ich glaube schon. I think so. Ich glaube schon. I think so. Meinst du, wir können heute was trinken gehen? Ich glaube schon. Um, yeah, do you think we can go have drinks tonight? I think so. Ich glaube schon is kind of like an uncertain thing to say. Danke. Thank you. Danke. Thank you. Danke is a very casual between friends and the family. Wie geht es dir heute? Danke, sehr gut. How are you today? Thank you. I am fine. Gern geschehen. You're welcome. Ja, danke, dass du mir beim Umzug geholfen hast. Gern geschehen. Thank you for helping me move. You're welcome. Ja, yes. Ja means yes. And, of course, it's a very, very common word in German. You use it all the time when you're listening to someone. Ja. Gehst du heute, uh, kannst du heute bitte mit dem Hund spazieren gehen? Ja. Can you take the dog for a walk today? Yes. Nein. No. Nein. No. Hast du am Samstag Zeit? Uh, nein, leider nicht. Um, are you free on Saturday? No, sorry, I'm not. Just saying nein is a little bit rude, so people just add no, I'm not free. Okay, okay. It's more used with uh, friends and family and not at work place. When I was a child, I wasn't allowed to say, okay, for example, I, yeah, I have to say yes or no. Ja, nein. And of course, okay is also used, uh, for example, wie geht es dir? Or mir geht's okay. And how are you? I'm okay. Kannst du mir vielleicht eine Kamera heute ausleihen? Okay. Could you lend me your camera today? Okay. Entschuldigung. Excuse me. Entschuldigung, excuse me. Entschuldigung, Sie haben gerade Ihre Schlüssel verloren. Uh, excuse me, you just dropped your keys. So yeah, excuse me and uh, I'm sorry means both. Entschuldigung. It's a very formal way to ask somebody for a favor. Kein Problem. No problem. Kein Problem. No problem. It's a very common sentence. I use it all the time. Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. <laughs> If somebody's gonna be late or, um, yeah, ich komme erst in 10 Minuten. KP <laughs> means no problem. Wie viel Uhr ist es? What time is it? <laughs> yes, obviously, when you want to know the time, uh, you ask this and it's used at work. It's neither formal or casual. You can use it with friends. You're in the city and you forgot your watch. Entschuldigen Sie, wie viel Uhr ist es? Excuse me, what time is it? 
it's a very common phrase and used everywhere. Einen Moment bitte. One moment, please. You bought something and you want to return it. Entschuldigen Sie, ich würde gerne äh, etwas zurückschicken. Einen Moment bitte. Excuse me, I would like to return something. One moment, please. Ich hätte gerne. I would like. Ich hätte gerne einen Salat mit Pommes. I would like a salad with fries. Wait. <laughs> I would like a water. <laughs> Wie viel macht das? How much is it? Ich hätte gerne ein Kleid für eine Hochzeit. Wie viel macht das? Uh, I would like a dress for a wedding. How much is it? Zahlen bitte. The check please. Zahlen bitte. The check please. Please, when you're ordering something and uh, you're finished and uh, you want um, to pay, you usually say to the waiter or waitress, zahlen bitte. <laughs> Hilfe, help. Hilfe! Help. Hilfe, like help, is when you're in need of something or you can't do it by yourself. You scream or you say, Hilfe! Ja, ich bräuchte uh, Hilfe heute Abend. I need help tonight. Thank you for watching. Today we did the top 25 German phrases. Don't forget to subscribe. See you soon. Bye. <laughs> We're done? Cut. <laughs>
Hi everyone, I'm Gabriella. How are your German listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Eine Frau fragt einen Verkäufer nach etwas in einem Buchladen. Welches Buch möchte die Frau sehen? Entschuldigen Sie, ich würde gerne einen Blick auf ein Buch in diesem Regal werfen. Welches Buch möchten Sie? Jenes über Autos. Einen Moment bitte. Dieses? Ja, das ist es. Hier, bitteschön. Welches Buch möchte die Frau sehen? Eine Frau fragt einen Verkäufer nach etwas in einem Buchladen. Welches Buch möchte die Frau sehen? Entschuldigen Sie, ich würde gerne einen Blick auf ein Buch in diesem Regal werfen. Welches Buch möchten Sie? Jenes über Autos. Einen Moment bitte. Dieses? Ja, das ist es. Hier, bitteschön. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Hallo, ich heiße Laura. Hi everybody, I'm Laura. Welcome to GermanPod101.com's Deutsch in drei Minuten. The fastest, easiest and most fun way to learn German. In the last lesson we learned how to count in German. I hope you spend some time practicing the numbers, because they will come in handy today. We're going to learn how to go shopping in Germany. Before we go, you need to know how to say how much is it? Wie viel kostet das? Wie viel kostet das? Are you ready to go shopping in Germany? Let's go! You see something you like and want to ask the shop clerk how much it costs. The first thing to say to the shop clerk is Entschuldigung. Do you remember what that means? Excuse me. Entschuldigung. Wie viel kostet das? Entschuldigung. Wie viel kostet das? If we want to be more specific when asking how much is this and refer to a certain type of object, we first need to drop the word das. Next, we need to know if the object is a masculine, feminine or neuter object. If it's masculine, add diese when referring to it, or diese for a feminine object and dieses for a neuter one. And then say the noun. For example, hat is a masculine noun. Der Hut. Entschuldigung, wie viel kostet dieser Hut? Excuse me, how much is this hat? Entschuldigung, wie viel kostet dieser Hut? And pants is a feminine noun. Die Hose. Entschuldigung, wie viel kostet diese Hose? Excuse me, how much is this pair of pants? Entschuldigung, wie viel kostet diese Hose? Finally, book is a neuter noun. Das Buch. So you would say, Entschuldigung. Wie viel kostet dieses Buch? Excuse me, how much is this book? Entschuldigung. Wie viel kostet dieses Buch? At this point, the shop clerk can answer by saying, das kostet, das macht, or das sind. And then the number, followed by Euro. For example, das kostet 39 Euro. Das macht 39 Euro. Or, das sind 39 Euro. What number is 39? I'm not telling you. Okay, okay, it's 39. It costs 39 euros. Now it's time for Laura's insights. A quicker way to ask how much is wie viel. Wie viel, which literally means how much. 
When you ask for a beer at the counter of a bar, you can ask the cashier, Ein Bier ist wie viel bitte? How much is one beer, please? At this point, can you count euros in German? We're going to learn how to do this and much more in the next lesson. I'll be waiting for you in our next Deutsch in 3 Minuten lesson. Bis bald! Welcome to GermanPod101.com's Deutsch in 3 Minuten. The fastest, easiest and most fun way to learn German. Hallo, ich heiße Laura. Sehr erfreut. Hi, I'm Laura. Nice to meet you. In this series, we are going to learn basic German expressions. It's super easy and it only takes 3 minutes. In this lesson, we are going to learn how to introduce ourselves in German. We'll start speaking right away, but first, it's important to clarify that in German there is a difference between the formal and the informal language. Let's first see how German people introduce themselves in an informal situation. Hallo, ich heiße Laura. Schön, dich kennenzulernen. Hi, I'm Laura. Nice to meet you. Hallo, ich heiße Laura. Schön, dich kennenzulernen. Start by saying, Hallo, ich heiße, then say your name. Hallo, ich heiße Laura. Finally say, Schön, dich kennenzulernen. Hallo, ich heiße Laura. Schön, dich kennenzulernen. And now, let's see the same sentence in formal speech. Guten Tag, ich heiße Laura Meyer. Schön, Sie kennenzulernen. Good day, I'm Laura Meyer. Nice to meet you. Guten Tag, ich heiße Laura Meyer. Schön, Sie kennenzulernen. So, what has changed from the previous introduction? Let's take a close look at these expressions together. Hallo has been substituted with the formal greeting Guten Tag, German for Good Day. Ich heiße Laura has not been changed. Ich heiße simply means I am. However, during a formal self-introduction, we also say our last name, so I said Laura Maya. Here, you would say your full name. Finally, pay attention to the ending. We went from dich kennenzulernen to sie kennenzulernen. What is changing is the German word for you. In a formal sentence, we use the more polite word sie. One more time. The informal way to introduce yourself in German is Hallo, ich heiße Laura. Schön, dich kennenzulernen. The formal way to introduce yourself is Guten Tag, ich heiße Laura Meyer. Schön, Sie kennenzulernen. Now it's time for Laura's insights. When you introduce yourself, it's a good habit to shake hands. If you're not sure whether to use Schön, dich kennenzulernen or Schön, Sie kennenzulernen, just say simply Sehr erfreut, as I said at the beginning of this lesson. If you use the correct sentence with German people, they are definitely going to be impressed. That's it for this lesson. Do you know how we say thank you in German? We learn how to say this and many other words in the next lesson. Bis bald zur nächsten Lektion. See you then. Hallo, ich heiße Laura. Hi everybody, I'm Laura. Welcome to GermanPod101.com's Deutsch in 3 Minuten. The fastest, easiest and most fun way to learn German. In the last lesson, we learned the most common forms of greetings in German. Do you remember them? In this lesson, we are going to learn a very useful phrase. Do you speak English? If you find yourself in a situation where you need assistance in English, this phrase can be a lifesaver. And because you're asking it in German, you can be sure that everyone will understand what you're saying, even if their answer is no. Here's the informal way to say it. Sprichst du Englisch? Sprichst du 
English. In German, verbs change depending on the pronoun that is used. Please notice the word do in the middle of the sentence. Remember that this is the informal way to say you. The first word is sprichst, which means to speak. Because it is referring to du, it is conjugated to du sprichst. If you ask a question in German, you change the du sprichst to the interrogative form sprichst du. And you probably recognize English to be English. Sprichst du English? To learn how to properly conjugate verbs, like sprechen, please look at our Absolute Beginner series on GermanPod101.com. You can find very detailed grammar lessons and resources there. We are now going to make the sentence formal. First, we need to use the formal version of you, which is sie. If we change the word for you, we will conjugate the verb differently. It becomes sprechen instead of sprichst, like in the informal version. Everything else stays the same. Sprechen Sie Englisch? Sprechen Sie Englisch? Adding Entschuldigen Sie, excuse me, the sentence becomes even more polite. Entschuldigen Sie, sprechen Sie Englisch? Entschuldigen Sie, sprechen Sie Englisch? The responses you will receive could be one of these three. Ja, yes. Ja, ein bisschen, a little, ein bisschen. Nein, ich spreche nicht Englisch. No, I don't speak English. Nein, ich spreche nicht Englisch. Since this last one is a negative statement, we need to say nicht after the verb sprechen. Notice also that the verb spreche is slightly different than sprechen. Remember, the verb changes depending on the pronoun used. We are now talking about ich, German for I. Thus, I do not speak is, ich spreche nicht. Now it's time for Laura's insights. For those of you who are not only English speakers, you can obviously use this question with any language you need. German people study other European languages at school, so maybe you will get lucky. Just substitute English with Italienisch for Italian, Russisch for Russian, Spanish for Spanish, Französisch for French. In this lesson, we mentioned the expression Entschuldigen Sie. But did you know that this could also be used as an apology? In the next lesson, we will learn this and other ways to apologize in German. It's never too late to show your good manners with German people. I'll see you in our next Deutsch in drei Minuten Lesson. Bis bald! Hallo, ich bin Laura. Hi everybody, I'm Laura. Welcome to GermanPod101.com's Deutsch in 3 Minuten, the fastest, easiest and most fun way to learn German. In the last lesson, we learned some words used when apologizing in German, including Entschuldigung and Es tut mir leid. In this lesson, we are going to learn numbers in German. Yes, numbers, Zahlen, from 1 to 10. And you are going to learn them in only 3 minutes, 3 Minuten. Are you ready? Let's start. Eins, eins, zwei, zwei, drei, drei, vier, vier, fünf, fünf, sechs, sechs, sieben, sieben, acht, acht, Neun, neun, zehn, zehn. Okay, now repeat after me. I'll say the numbers and give you time to repeat each one. Eins, zwei, drei, vier, 
5, 6, 7, 8, 9, 10. Great job! Do you know what comes before 1? Right, it's 0. 0. You don't have any more excuses. You can now give your friends your cell phone number in German. Let's try together. We'll use the phrase meine Nummer ist, which means my number is. Meine Nummer ist. Meine Nummer ist 030-4122-5968. Can you read it by yourself? 030-4122-5968. Perfect. Now it's time for Laura's insights. When you go to the office or department store in Germany, you sometimes have to stand in a line with a number. When it's your turn to check out, they screen Nummer 1, Nummer 10, and so on. Learn your numbers well so you can be ready. Do you know the German word for a hundred? It's actually very similar to the English word. In the next lesson, we are going to learn the numbers from 11 to 100 in German. Your task now is to practice the numbers we studied in this lesson, from 1 to 10. Bis bald! Hallo, ich heiße Laura. Hi everybody, I'm Laura. Welcome to GermanPod101.com's Deutsch in 3 Minuten. The fastest, easiest and most fun way to learn German. In the last lesson, we learned how to be grateful to people by saying Danke. In this lesson, we learned some of the most common greetings used in Germany. Fertig? Are you ready? Los! So let's start! The most used informal greeting is Hallo. Hallo. Hallo means hi or hello. We should only use this greeting with friends or relatives. The most used formal greetings will change depending on the time of day. Let's start with Guten Tag. Guten Tag. Literally, Guten Tag means good day. As a rule of thumb, we can use Guten Tag only during the daytime, from late morning until early evening. In the morning we say Guten Morgen, good morning. Guten Morgen. During the evening we say Guten Abend. Guten Abend. Tag, Morgen and Abend is German for day, morning and evening, respectively. Easy, right? What should you say when you leave? German people usually say Auf Wiedersehen, when leaving in a formal situation. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen means goodbye. If we say goodbye to friends or our relatives, we use the informal word Tschüss. Tschüss. Now you can greet people in many different ways in German. Let's review them all again. First, the greetings. Informally, we simply say Hallo. Formally, use Guten Morgen in the morning, Guten Tag in the afternoon, and Guten Abend in the evening. When leaving in a formal situation, we say Auf Wiedersehen. And in an informal situation, it's Tschüss. It's easy, isn't it? Now it's time for Laura's insights. Due to a huge variety of dialects in Germany, you might hear many different greeting phrases depending on the area. In Austria and in the Catholic southern part of Germany, they even say Grüß Gott, which means greetings to God. In the past, people from the north could barely talk to people from the south, since they spoke very different languages. But nowadays, if you use these common phrases, then everyone will understand you, I'm sure. During the next lesson, we learn the meaning of the phrase Sprechen Sie Englisch? Do you already know it? We'll be waiting to talk about it with you in our next 
Deutsch in drei Minuten lassen. Tschüss! Hallo, ich heiße Laura. Hi everybody, I'm Laura. Welcome to GermanPod101.com's Deutsch in drei Minuten. The fastest, easiest and most fun way to learn German. In the last lesson, we learned how to introduce ourselves in German. Today, we are going to learn how to use good manners as we thank people. Fertig? Are you ready? Los, so let's start. There are several ways to thank someone. Let's start with the easiest. It's just one word. Danke. Danke. Danke means thank you. When saying thank you very much, you just need to add sehr. Danke sehr. Sehr means a lot. So danke sehr is like saying thank you very much. During the last lesson, we discussed the informal and the formal way of speaking German. Danke is the casual way to thank someone. If you want to be more formal, there is another phrase you should use. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Let's break this phrase down. Ich is I. And danke means thanks. Ihnen is a formal word for you in the dative case. Notice that we don't use Sie as in the last lesson. We will discuss German pronouns in more depth in a later lesson. The full sentence once again. Ich danke Ihnen. How do you answer? It's easy. Here are two different ways to do it. The first is bitte schön. Bitte schön. Bitte schön can be used with just about anybody. The other way to say you're welcome is the expression gern geschehen. Gern geschehen. Literally, this phrase means I liked it to happen or happened with pleasure. But it has become a common and polite way to respond to someone thanking you. So when someone says Danke to us, we can simply reply with Bitte schön or Gern geschehen. Now it's time for Laura's insights. If you are not sure about whether to use Danke or Ich danke Ihnen, keeping it simple is always your safest bet. You don't have to worry about formal or informal situations. Danke can be used with just about anyone, anywhere and at any time. Do you know what Auf Wiedersehen means? In our next lesson we'll learn this and other greetings in German. Danke und bis zur nächsten Lektion! Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description.